CEO Jeuri Mvua iliacha kunyesha na tayari nilikuwa nimechelewa kazini. Nilichukua pochi yangu na kukimbilia nje ya nyumba ambayo wazazi wangu walimiliki kabla ya kufa. Nilipokuwa nikikimbia kwenye kituo cha basi, honda nyeusi iliendeshwa kwa kasi na kunimwagia maji machafu mwilini mwangu. Oh Mungu wangu. Nilipiga kilele nikitazama gauni langu jeupe lililokuwa na madoa ambayo nilikuwa nimelivaa. Gari lilisimama na dereva akatoka nje huku akiomba msamaha. Pole sana mama. Hivi wewe ni kipofu? Wewe ni mwazimu? Sijui hata ni nani aliyekuwa ajiri mtu kama yuko anesha gari. Mungu wangu, umeniharibia mavazi yangu. Unafikiri mimi nitaendaje kazini? Nilianza kulalamika. Dereva aliendelea kuniomba radhi lakini nilikasirika sana. Niliendelea kumfokea dereva kisha mwanaume alivalia sauti ya gharama ya Almani hivi akashuka kutoka kwenye gari na kuja mpaka nilipokuwa nimekaa. Nini kinaendelea hapa? Ukweli usemwe, sauti yake inapendeza sana sikioni. Yani ana ile gentleman voice. Yani ukisikiliza unatamani kusinzia na ni handsome sana. Mavazi yake yalikuwa kupiga mayowe. Kwa maana alivaa mavazi ya kitajiri sana. Lakini sikuruhusu hilo linisumbue. Nilimpa lile ambalo linatakiwa kupewa. Nikaanza kumwangalia jumba ka chini kisha nikaanza kuongea kwa jazba. Jewe ni kipofu, huoni dereva wako ameniharibia mavazi yangu. Yaani ungemtaadharisha kabisa asiendeshe gari kwa mwendo wa kasi. Ndio maana unapiga kelele kama mwanamke mwenda wazimu. Yaani ndio shida ya watu wasiokuwa na pesa. Maana hawanaga ustarabu. Nilicheka. Lazima uwe kichao wewe. Najua jinsi ya kufunza adabu watu kama wewe. Alisema ni mwanaume aliyevalia kitajiri sana. Kisha akaingiza mkono wake mfukoni mwake. Alisabu baadhi ya dola na kunitupia. Nunua nguo nyingine bitch na ujifunze kuwa na adabu. Sijawahi kuwa naibu katika maisha yangu. Nikaona kama amenivunjia heshima. Yeye amenimwagia maji na bado ananidharau. Niliwaza. Umenihitaje? Bitch. Nilisema kwa jazba. Nilikuwa namwangalia kwa sekunde kadhaa kisha nilimrushia kofi la moto. Alafu nikamrushia pesa zake. Dereva wake alishtuka. Yule jamaa alishikashavu lake na kunitazama. Hakuamini maana ni kama hakutegemea kama naweza kumrushia kofi. Ninge matajiri hamna adabu. Mnapaswa kujifunza kusema samahani kwa mdomo na sio pesa zenu. Pesa sio kila kitu, idiot. Nilifoka na kuanza kuondoka. Wewe ni shetani. Alifoka lakini sikujali. Nilikuwa nikielekea zangu ofisini ila nitakufundisha adabu. Alisema yule boss wakati wa mimi nilikuwa naondoka zangu. Nilikuwa natazama simu yangu nikamwona dereva wangu ameegesha gari, anatoka na kufuata. Nikawa najaribu kumwangalia tu. Ametembea hadi kwako. Umevaa kabisa nguo nyeupe imechafuka. Mara moja nilikuwa nimeshajua kimetoka kitu gani. Nilitoa macho kunikimtazama dereva wangu anavyokuomba msamaha. Licha ya jinsi ulivyokuwa unamfokea, we mwanamke huna hata uungwana kabisa shenzi. Alisema yule bosi, nilikosa subira na hasira kabisa. Ikiwa ningijua hapo wali, nisingemrusi dereva wangu akuombe msamaha kwa sababu mimi Ethan Dave Walter huwa sijawahi kuomba samahani kwa mtu yeyote yule. Na samahani haipatikani kamwe katika kamusi yangu. Unaweza kunitaja kama mtu mwenye kibure lakini sijali. Aliendelea kusema yule mwanaume tajiri. Nilishuka kwenye gari na kuofuata. Nikauliza kabisa vizuri nini kimetokea. Baada ya kunijibu kiungwana uliona jinsi ulivonishambulia. Utafikiri unaweza kupambana na mimi malaya wewe. Hakuna aliyewahi kufanya hivyo kwangu hata siku moja. Na nadhani haujui mimi ni nani. Najua jinsi ya kufunza adabu watu kama wewe. Yaani <laughs> baada ya yote mimi najua na wake wote huwa wanapenda pesa isipokuwa mama yangu tu. Sasa sikiliza. Nunua nguo nyingine bitch. Alisema ule mwanaume aliyevalia kitajiri kabla sijakaa sawa nikashangaa na nipiga kofi na kunirushia pesa mbele ya dereva wake Ninyi matajiri ya mwezi kuamini mnapaswa kujifunza kusema samahani kwa mdomo wako na sio pesa zako Alisema ulitarajili huko akiwa amebana poa kisha akaondoka Nilishikwa na hasira sana maana niliona kama kanidharilisha ila sikuwa na muda wa kubishana naye kwa sababu kwanza nilikuwa nimechelewa ninapokwenda Nipeleke ofisini Akasema ule tajiri kwa kiwa anaelekea kwenye gari yake na sio siri nilikuwa na hasira sana na kuapa kumlipizia kisasi bila kujua siku moja huenda anaweza kuwa hatima yangu. Nilifika kazini nikiwa nimechelewa sana na nilimkuta Kate akiwa na shughuli nyingi jikoni. Nilipoingia nikabamiza mlango kwa nguvu. Maana bado nilikuwa na hasira za kudharilishwa na yule tajiri jeuri asiye na adabu. Habari yako? Vanessa, ni nani alifanya hivi? Mtu mmoja mjinga mjinga hivi alifanya hivi na baada ya kuniomba msamaha etika nirushia pesa afa ananiita bitch. Nikasema kunikiwa na hasira kali maana sijawahi kukubali kudharilishwa hata siku moja. 
hao matajiri ya waaminiki tu wanaishi kama dunia wameitawala wao na kuhisi wanaweza kufanya kitu chote kwa kila mtu anachotaka alinambia rafiki yangu Kate Kate Mackin rafiki yangu mimi Vanessa na wenzangu katika hoteli na mgao wa Everton ambapo tunafanya kazi kama wapishi amekuwa rafiki yangu toka nilipoanza kazi kama mpishi wa mgahawa huo miezi mitano nyuma nenda kabadili nguo Mr. Jonas amekuwa kikuulizia na nina uhakika amekasirika sana kwa kuchelewa kwako. Alisema kitu kunikiweka sufuria kwenye jiko maana nilimkuta anapika. Jina langu ni Vanessa Janet Conward. Nigeria nusu na Marekani nusu. Mama yangu ni Nigeria, aliniita Janet, baba yangu ni Marekani, aliniita Vanessa. Sipendi kuitwa Janet, napendelea Vanessa badala yake. Mimi ni yatima na ni mtoto pekee wa familia kwa kwa wazazi wangu. Nilipoteza katika ajali ya ndege miaka mitatu iliyopita. Baba yangu ana kampuni lakini mjomba wangu Bad Mars Conway alinyang'anya akiacha nyumba na pesa kidogo sana. Nina umri wa miaka 23 tu na siko tayari kupigana juu ya mali yoyote ile ingawa nilelewa maisha ya kifahari. Lakini utoto wangu wote niliamua kufanya kazi kama mpishi katika hoteli na mgao wa Everton kwani ndo nilivyosoma na kama mwimbaji katika klabu ya Lunas kila usiku. Kate amekuwa rafiki pekee wa karibu sana kwangu. Amekuwa kama tumaini langu na mfariji wangu wa pekee kwenye maisha yangu. Kate alinambia bwana Jonas, amekuwa akiniulizia. Kwa hiyo baada ya kubadilisha nguo niende ofisini kwake kumuona. Mr. Jonas ndio mkuu wa kitengo chetu na kawaida yake huwa ni mkali sana. Wapishi na wafanyakazi wote huwa tunamwogopa sana. Nilianza kufikiria sura yake kwa namna ambavyo ningemkuta, maana nilikuwa na uhakika kuwa anajua nimechelewa sana kazini ila hayakuwa matakwa yangu kuchelewa ila nilikuwa na uhakika hata nikimweleza hawezi kunielewa kabisa niliingia kwenye chumba cha kubadilisha nguo na kubadili nguo sare zetu huwa shati jeupe la mpishi na suruali nyeusi na kofia ndefu nilipokuwa nikirudi jikoni nilikutana na Mr. Jonas njiani niliongeza hatua zangu kuingia jikoni Vanessa aliniita jina langu kwa kiwa naingia jikoni e Mungu wangu nini tena iki nilianza kuwaza Bosi nilimjibu Tukutane ofisini kwangu sasa hivi. Alisema na kutoka nje, Kate alitabasamu na kusema, "Samahani. Kana kwamba alikuwa anajua kinachoenda kunikuta nikiingia ofisini kwa Mr. Jonas." Ethan alipokuwa anaingia kwenye jengo la ofisi yake alikuwa anapuuza salamu za wafanyakazi na kwa hasira alitupa laptop yake ukutani. Ilitawanyika kiasi cha kutoweza kutengenezeka tena. Kutokana na kibuli na jeuri yake, alikuwa anatamani kumfukuza mtu kazi na huwa anakuwa hivyo kila anapokuwa na hasira. Uenda unafikiri mimi ni kijana wa kawaida ambaye nimeharibika kimaisha kama yule mwanadada mshenzi. Ethan alikuwa ni mwenye hasira kali, mwovu na mwenye kiburi. Alikuwa akiumiza watu akiwa na hasira bila bila kujali. Alikuwa mbinafsi na asiyekuwa na huruma kabisa. Alikuwa na jeuri ya pesa na akiamini kuwa hakuna mtu akupingana naye kwenye hii dunia. Wazazi wake hawakuwa kumfundisha wala kumkosoa kwa lolote alilolifanya. Kwa na alikuwa ni mtoto wa pekee aliyetawala mali zote. Hakuwahi kuwa na rafiki wa kike kwa sababu hajui kupenda. Alichofanya ni kwenda kucheza klabu na kuwa na sex na yeyote yule anayemtaka. Na akimaliza huwa anawalipa. Hakuwahi kuwa na upendo kwa mwanamke yeyote yule kwenye maisha yake. Nileti la laptop mpya kutoka dukani. Alisema Ethan kwenye intercom. Muda mfupi sekretari wake aliingia ofisini kwake akitembea kwa madaa na kumpata basamu la kuvutia. Nimeleta laptop mpya bwana. Alikusanya kompyuta mkononi kutoka kwake bila kumwangalia. Tupa kompyuta ndogo ya zamani kwenye dustbin na uache kutabasamu hivyo. Ina kera. Alianza kufoka Ethan kisha akasema kwa ukali kumwambia secretary wake atoke ofisini kwake. All ladies are just cheap. I'll never stop be low to have sex with any lady I want. I really need sex with someone now. Kisha nimfukuze mtu kazi. Alibonyeza kitufe kwenye simu yake kisha akasema na wataka nyote ofisini kwangu sasa hivi. Walingia ofisini kwake wote wakionekana kuwa na ufu kubwa. Maana Ethan hajawahi kuwa mstarabu kwa wafanyakazi wake yote yule. Alienda kwa papasa mavazi yao. Walionekana wamevalia vizuri isipokuwa mmoja. Alimwona sekretari wake akifunga shati lake kana kwamba anataka kumtega. Mary. Bosi, mbona umefungua shati lako? Alimuuliza kwa kiwa na hasira ndani yake. Nilikonya mara kadhaa lakini haujanisikiliza. Alizidi kufungua shati lake kwa madaa bila kujali pale ofisini kama kuna watu wengine. Bwana, mimi ni 
Aliongea Mary kwa kigumizi. Ethan alimpamia Mary na kuanza kumvua nguo kana kwamba amechanganyikiwa. Kisha alipohakikisha amemwacha uchi, akaanza kuingiza mtalimbo wake kwenye kipochi manyoya cha Mary. Alianza kupump kana kwamba alikuwa na uchi wa muda mrefu. Wafanyakazi wengine wote walitoka kwa aibu na kumwacha Mary akimalizana na bosi wake. Mara baada ya Ethan kumaliza sex na Mary, alisema kwa ukali. Umefukuzwa kazi. Tafadhali bwana, samani. Alilia Mary ila Ethan hakutaka hata kumsikiliza. Security. Alita Ethan kwa maana aliona kama Mary hamuelewi na akataka walinzi waje kumtoa ofisini kwake kwa nguvu. Mary alitoka nje ya ofisi ya Ethan. Haraka haraka alikuwa analia, yeye alijiona mjinga maana kuliwa ameliwa na kazi amekosa. Ethan alichukua simu yake na kupiga nambari ya msaidizi wake wa masoko ambaye alienda safari ya kikazi kwa niaba yake. Habari bwana. Alisema yule msaidizi mwenye sauti tamu ya kiume. Ukwapi? Niko mjini bwana. Kuna kitu naweza kukufanyia? Ndio, nitafute secretary alimpia. Vipi kuhusu yeye sasa hivi? Aliuliza, "Derek, acha kuniuliza maswali. Amefukuzwa kazi." Alisema na kukata simu kisha akapiga namba nyingine. Moses, andaa gari nitenda nyumbani. Alisema Ethan kwa kumwambia dereva wake, na bado alikuwa na hasira sana na binti ambaye Alichupia na naye maneno asubuhi na kusababisha ta Ethan ashinde kufanya majukumu yake. Hakuwahi kujibishwa na mtu yote yule kabla. Aliapia kumtafuta yule binti na kumfundisha adabu. Wana Jonas alisikia mlango wake ukigongwa. Ingia. Vanessa alisimama mbele yake akitazama chini, kwa wasiwasi na uoga mkubwa sana. Kuna maelezo yote kuhusu kuchelewa kufika, Mrs. Vanessa. Mr. Nilikuwa mimi Utaacha kugumia na kuzungumza. Akasema bwana Jonas kwa sauti yake kali ya ukavu. Mimi mimi sitaki kusikigumizi. Kuna mtu alinimwagia maji machafu kwenye gauni langu na kwa tayari kuniomba msamaha. Hivyo niliamua kumjulisha kuwa ni kosa. Bullshit. Alipiga kelele bwana Jonas. Kama bosi alikuona, hujui amerudi. Atafikiri siwezi kufanya kazi yangu vizuri na nikwambie tu kabla kujaribu kazi yangu nitakuharibia wewe kwanza akaendelea kufoka bwana Jonas samani bwana anakuja kesho kukagua vyombo vyetu natumai haujasahau tunachotengeneza kesho akaendelea kusema bwana Jonas kunipa maelekezo hapana bwana tunatengeneza bako na mayai mchele na supu ya kuku makaroni na cheese na mipira ya nyama hot dogs zilizokuwa maharage na salad na biryani niliorodhesha ni hayo tu. Hapana bwana, lakini hiyo ndio ninaloweza kukumbuka. Vipi kuhusu dessert? Pai ya apple, keki, tart ya strawberry, sande ya ice cream. Nadhani inatosha. Una akili sana na ninakupenda. Napenda sana juhudi zako. Kwa hiyo tafadhali sana. Naomba usinifanye nikafukuzwa kazi. Aliendelea kusema Mr. Jonas, unaweza kwenda. Maneno ya Mr. Jonas yaliendelea kuvuma kichwani mwangu. Usinifanye nikufukuze ni kazi. Hili neno liliniogopesha sana kwa sababu kwanza sikuwa hata na kitu kingine chochote cha kuniingizia kipato. Sasa nikifukuzwa kazi maisha yangu yatakuwaaje? Nikawa nawaza. Kikawaida nikiwa na mawazo huwa namkumbuka mpenzi wangu Mason. Labda nipange miadi ya kukutana naye usiku wa leo. Nikawa nawaza. Nilipiga nambari ya meneja sehemu ambayo huwa anatumbuiza usiku. Kisha nilimwambia sitaweza kuja kwenye klabu usiku wa leo na kama itawezekana amweke mtu mwingine atumbuize. Nilipiga na Maria Mason na kumwambia kuwa naomba kukutana naye usiku hiyo. Hello mpenzi, nimekukumbuka sana. Sweetheart, I miss you too. Alijipo kwa sauti yake kavu, yani sauti ya Mason, ndio inanifanya nitamani kumpigia simu kila wakati, maana wewe unaniburudisha sana. Mason, hatujaongea mpaka sasa, na sio kawaida. Nata napojaribu kupiga simu yako haupokei. Nilianza kusema kwa sauti fulani via kujilalamisha. Samani mpenzi, nimekuwa na shughuli nyingi ofisini sana leo. Sawa, tunaweza kukutana usiku wa leo. Hapana, mimi. Kisha sauti ya mwanamke ikamkatisha ikisema, "Love, unapaswa kuona hii." Nakuja. Nilimsikia kinongona. Nani huyo? Niliuliza kwa mshangao. Am um, uh, Rafiki. Rafiki wakati huo mchana. Si ulisema kazi zilikutinga mpaka ukachinwa kunitafuta. Kwa leo ujenda kazini. Si ndio? Alafu unandanganya. 
Nilisema kwa sauti ya kulalamika, "Nesa, sio unachofikiria. Mimi nakupenda sana na siwezi kukufanyia jambo lolote lile la kukuumiza." Aliendelea kusema Mason, "Nakupenda." "Sawa, kwa heri." Alisema na kukata simu wakati huo huo. Mbona Mason hana tabia hiyo? Au ananidanganya? Hapana, hawezi kunidanganya bana. Maana ninamwamini. Niliwaza na kuendelea na shughuli zangu. Ethan, natumaini ujasau tunaenda hotelini leo. Mama Ethan alisema kwenye simu, "Mama, ni lazima niende. Uwezi kuna peke yako?" Aliuliza Ethan kana kwamba hakuwa anataka kwenda. Unajua babako ndiye angeenda kama angali hai. Kwa hiyo vangu na tukutane hotelini ifikapo sa tatu asubuhi. Mama Ethan akasema kwa ukali kidogo. Hakuna maana kubishana naye. "Sawa mama." Alisema Ethan huku akitafuta njia kuelekea bafuni. Alioga kisha akatoka na kuelekea Sebleni kwa ajili ya kupata chakula cha jioni. Na wakati huo mama Ethan ya kuwepo nyumbani. Aliingia Sebleni akiwa amevaa kabisa. "Joyce." Alita Ethan na Joyce ni housemaid wa hapo nyumbani kwao. "Mister," alijibu akikimbia kutoka jikoni. Alionekana kuwa na hofu maana kikawaida Joyce wana mogopa sana Ethan. Maana licha ya kulipa mshahara mzuri kwenye hiyo nyumba lakini Ethan mara kadhaa anamtaka kimwili kwa nguvu na akikataa anatishia kutokumlipa mshahara na kumfukuza kazi kabisa. Kwa hiyo Joyce anaga amani kabisa anaposikia ameitwa na Ethan. Lete chakula changu. Alisema Ethan kwa kiwa amejikatia simu kana kwamba alikuwa anaangalia kitu kwa makini kwenye simu yake. Joyce alitenga chakula kisha akawa anaanza kuondoka. Maria, hii ni nini? Akasema Ethan kwa sauti ya kuogopa. Egg chop bwana. Alisema kwa sauti ya uoga. We ni kicha. Kwa nini upike egg chop asubuhi yote hii? Nini kimetokea kwenye nyama ya kuku na mayai? Alisema Ethan kwa sauti ya ukali. Lakini bwana, Joyce alianza kulia. Umefukuza kazi? Akasema Ethan na yule binti akazidi kulia. Moses nipeleke hotelini uh, Everton. Siwezi kukaa hapa sijala. Akaendelea kusema Ethan. Tangu niweze kumfanyia kazi Ethan sikuwahi kumwona akitabasamu. Kila mara alikasirika na kuwafukuza kazi watu kwa makosa madogo sana. Yeye ni mkorofi sana na mwenye kiburi tofauti na rafiki yake Kelvin. Amemfukuza kazi Maria, yule binti asina hatia na mwenye huruma sana. Aliwaza Moses ambaye alikuwa ni dereva wa Ethan. Moses, nipeleke hoteli ya Everton. Alisema tena Ethan kwa sauti ya msistizo. Baada Ethan kufikishwa kwenye mgawa wa Everton alishangaa sana kukutana na binti ambaye alikutana naye siku kadhaa nyuma kama muhudumu wa mgawa huo. Alikonja sura na ile nia yake ya kutaka kumkomesha huyo binti ikaanza kutembea kichwani kwake bila kujua huyo anayetaka kumkomesha kama anaweza kumtia aibu mpaka kashangaa. Maana Vanessa hajawahi kupenda kuonewa wala kukubali kuonewa hata siku moja kwenye maisha yake. Sasa Ethan akijichanganya atajuta Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la CEO Jeuri. Mtunzi ni Oscar Bartazal anayepatikana kwa simu namba 0757206266. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062060. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nilikuwa busy jikoni nikitayarisha sehemu yangu ya chakula, maana siku hiyo Mr. Jonas alituambia wapishi wote kuna ugeni mkubwa unakuja kwenye mgawa wetu na unataka kuonja ladha ya vyakula vyetu. Nikiwa napika mara nikasikia salamu ya bwana Jonas. Habari za asubuhi Nessa. Nikajibu. Habari za asubuhi. Sauti ya mwanamke mwingine ambaye alikuwa ni rafiki yangu Kate alimsalimia. Kate aliingia jikoni na kushangaa kunikuta bado sijamaliza kuandaa sehemu ya chakula ambayo nimepangiwa. Aliniuliza kwa mshangao. Bado unyamaliza? Naomba nisaidie Kate. Nilimjibu nikimenya matunda. Ni bora ufanye haraka nayo matunda kwa sababu yule CEO ambaye alitakiwa kuwasili ameshafika pamoja na mama yake. E Mungu wangu, unaweza kunisaidia na kuosha matango na kukata kata? Tafadhali. Nilimwambia nikimpa kisu, aliitikia kwa kichwa na kuanza kuosha kisha akaanza kunisaidia kuyakata. Alikata tango, letut na nyanya haraka sana na mimi nilikaanga nyama baada ya kumenya maepo, kicha alinisaidia katika kuyatayarisha, kutayarisha salad. Huko nilikuwa na shughuli nyingine ya kuandaa mkate wa kumimina. Kate, toka na chakula, nizamu yako. Mr. Jonas aliita. 
Ndiyo bwana, aikora go. Alisema keti akitoka na tray ambayo inajumuisha wali na supu ya kuku, kisha ice cream na maziwa matamu kwa ajili ya dessert. Ethan, acha kubonyesha simu yako na uonje chakula hicho. Mama Ethan alisema, aliweka simu yake juu ya meza na kuonja tambi na jibini. Jina lako nani? Alimuuliza yule mtayarishaji wa kile chakula. Maid bwana, yule binti alijibu kwa kitabasamu. We ni mrembo lakini nachukia wanawake wanatabasamu sana. Chakula hiki kina ladha nzuri lakini viungwa vitoshi. Sawa bwana. Alisema Maidi na kuondoa chakula alichotayarisha mezani. Anifuata. Alisema Ethan. Mwanamke mwingine aliweka tray mezani na kufungua kifuniko kilichofunika chakula. Hii ni nini? Alipiga kilele Ethan. Nilijibu akaendelea kusema kwa mstarabu mwanangu. Mama Keitha ni alimwambia. Ni 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 ebcho bwana. Aliugumia. Je, boss wako kukuambia nachukia egg job, ha? Alipiga kelele Ethan kisha akamwaga chakula kizima. Kila mtu alikuepo kwenye mgawa alishtuka. Ethan, mama alifoka kwa hasira. Yule binti akatoka mbio kwa hasira. Ha yote yanahusu nini? Mbona una ustarabu hata kidogo mwanangu? Alianza kulalamika mama yake Ethan. Mama, unajua nachukia kula egg job eh? Yaani harufu ya mayai inanikera sana, inanikera. Bas usinge ni rusu. Hayo mambo mengine. Yaani ungeniruhusu nionje mimi badala yako kuliko kuwaibisha wafanyakazi wetu. Akaendelea kulalamika mama yake Ethan, na Ethan akawa kimya maana huwa apendi kubishana na mama yake. Sara alikimbilia jikoni kwa kiwanalia. Sara kenye upe ikiwa michafuka na chakula. Nini kimetokea? Nile muuliza. Sio. Sio ame. Ame mimi na chakula changu. Alilia Sara. Kwa nini? Alisema anachukia egg chop na mimi sikufahamishwa. Anaezaje kukosa moyo kiasi hicho? Nilisema nikimsafisha uso kwa kitambaa na kujaribu kumfuta nguo zake maana zilikuwa zimetapaka michuzi. Ifuatayo. Nilisikia Mr. Jonas akisema nilibeba tray iliyokuwa na chakula nilichokia na na kutoka jikoni. Nilisali kimya kimya kabla kuingia ndani ya sehemu aliyokuwa CEO na mama yake. Nilipewa tray mezani kwa makini sana nikaiweka pale bila kuangalia juu kisha nikapanga chakula mezani. Baada hapo nilimsalimia yule mwanamke kando ya CEO. Wewe ni mrembo. Alisema yule mwanamama mtu mzima. Asante kwa pongezi mama. Nilisema kunikiinama na kuangalia chini kwa aibu. Nilimgeukia CEO. Niliita lakini alikuwa anatazama simu yake. Bosi, niliita tena. Kisha kainua macho. Wewe? Akasema kwa mshangao, akaninyoosha kidole. Sio siri nilishtuka sana. Wow. Tuna nani hapa? Alisema Ethan kwa kitabasamu. Nilikaa kimya maana sikutaka kufukuzwa kazi na sikuwa na sehemu nyingine ile ya kuingiza kipato. Midomo yake ili jikunja kwa tabasamu alinisogelea na kushika nywele zangu kisha akasema hakika wewe ni mzuri sana ali tabasamu Ethan unafanya nini mama yake alifoka kwa hiyo jina lake ni Ethan nikawaza Ethan ni mwanaharamu mwenye kiburi na jeuri nikaendelea kuwaza mama angalia tu haya ya kuhusu Ethan alimjibu mama yake Alitoa kitambulisho changu kwenye mfuko wa shati langu kisha akakitoa na kuanza kukisoma Vanessa Janet Conway Alitamka jina langu Vanessa au ni kuite Nessa akacheka inaonekana mbingu ziko upande wangu si ajabu Alipiga makofi kwa ishara ya ushini na kuendelea kucheka alirudisha kitambulisho changu kabla ya kurudi kwenye kiti chake Je, kuna mtu anaweza kuniambia nini kinatokea hapa? Mama yake aliuliza. Vanessa, ongea. Alisema kinitazama. Hivi, kuna mtu anaweza kuniambia kinachoendelea hapa? Aliuliza tena mama yake Ethan. Anaitambulika kwa jina la Mrs. Walter. Vanessa, hebu zungumza. Alisema mama yake Ethan, nilimtazama yule mwanamke ile mbele yangu. Nimechanganyikiwa kabisa. Natuma yeye si mmoja wa wanawake ambao mwanangu ana sex naye. Aliendelea kulalamika Mrs. Walter. Kilichotokea ni kwamba um, mimi um, 
Nilisema kwa kigugumizi, "Mama, kuna haja kuwa na wasiwasi kati yetu." Ethan nilisema kwa kitabasamu na kunikazia macho. Lakini nimempenda, yeye ni mrembo. Laiti mwanangu angeweza kumuoa. Alisema Mrs. Walter, "Mimi na Ethan tukaangaliana, maana mama yake anawaza sana sisi toani." wakati mimi na Ethan kila mmoja nawaza namna kumkomesha mwezake. Ethan alisi furaha fulani ndani yake alipomkazia macho tena inaonekana angemwacha Vanessa huru kwa kile alichomfanyia siku kadhaa za nyuma. Na uzuri ni kwamba anafanya kazi katika kampuni yangu. Hm. Atafurahia zaidi kunifahamu. Alikuwa anawaza Ethan. Alimtazama Vanessa ambaye alikuwa na macho ya blue na anaonekana mzuri sana. Ana rangi ya macho kama ya kwangu. Aliendelea kuwaza Ethan. Ninawaza nini hata? Isa nilindilea kumuangalia Vanessa na kumgusa nywele zake nyeusi zenye kungana nzuri. Muonekano wa uso wake ulikuwa wa kuridhisha. Mtamtesa kidogo kidogo. Alikuwa anawaza Ethan. Unafanya nini Ethan? Mama yake aliuliza kwa kufoka. Angalia tu mama. Akatoa tena kitambulisho cha Vanessa kwenye mfuko wa shati lake kisha akasema, "Nikute Vanessa." Alitamka jina langu kwa upole na tabasamu au ni kuite Tunesa. Aliendelea kusema Ethan, alinitazama kwa macho yake ya blue ya kuvutia na ya kushawishi ila sikutaka kumwaza mwanaume mshenzi kama Ethan. Ikiwa tu ningeweza kuwa naye kitandani kwangu kwa usiku mmoja lafu ni mtupi li mbali. Ndio ingekuwa adhabu yake, lakini hapana. Nitafikiria kitu kingine cha kumfanya. Alikuwa anaendelea kuwaza Ethan. Mama alichanganyikiwa na kujaribu kujua nini kinaendelea. Usijali mama, hamna kitu kati yetu si wawili. Alisema Ethan kisha tukaangaliana kwa mara nyingine. Jonath, muite mtu asafishe meza. Lakini bwana haujaunja chochote. Alimjibu Jonath. Alimpoza huku mama akitazama usoni mwake ila Ethan wala hakujali. Vanessa Funga mkate kwa mimi naenda nao nyumbani. Alisema Ethan. Sawa bosi. Nilijibu na kuanza kuelekea mlangoni. Jonas, ajiri mtu mwingine. Vanessa atanifuata nyumbani. Alisema Ethan. Nini? Nilimsikia akisema na kiukweli sikutegemea kama Ethan anasema vile. Lakini bwana, Jonas alijaribu kuzungumza. Usibishane na mimi. Vanessa aliita Ethan. Ah, uh, utakuwa mbishi. Nikikwambia kwamba kwanza leo unatakiwa uwe mpishi wangu binafsi. Ethan, una shida gani? Vipi kuhusu Maria? Aliuliza mama yake. Nilimfukuza mama asubuhi ya leo. Lakini sio sawa. Alisema mama yake Ethan kwa sauti ya kulalamika. Mama tafadhali. Yaani sitaki kabisa unihubirie. Alisema na kuelekea mlangoni. Vanessa, nisubiri kwenye gali. Alisema Ethan kabla ya kuondoka. Nilipomsikia Ethan akimuomba bwana Jonas ajiri mtu mwingine, nami nitamfuata nyumbani. Nilifikiria sikusikia vizuri na nusura nidondoke, tena nidondoshe tray chini ya mikono yangu. Ah, uh, Vanessa utakuwa mpishi wangu binafsi kuanzia leo. Alisema Ethan na kutabasamu akizungusha mdomo wake. Alilamba midomo yake na kunikonyeza. Oh, hapana, kuna shida. Anataka kulipiza kisasi. Niliwaza alimfukuza kazi mjakazi wake. Ni mwanaume wa aina gani? Nilikuwa na ufu sana. Nimefanya nini? Nikawaza. Yaani mimi Vanessa nikaishi na huyu baradhuri. Hapana kwa kweli. Niliendelea kuwaza. Ila Ethan anawezaje kuwa na kiburi na mkorofi hivyo? Hata kwa mama yake. Matajiri yao hawanaga adabu na hawakuwahi kufunzwa adabu hata siku moja. Niliendelea tu kuwaza. Nilikuwa nimepotea katika mawazo yangu na sikumuona Ethan wakati ananifuata hadi nilipo. Vanessa, aliponiita nilisi kitetemishi kilipita kwenye uti wa mgongo wangu. Hisia hii ni nini? Niliwaza. Nisubiri kwenye gari. Nilegemea gari lake nikisubiri ajitokeze na hatimaye akatokea. Ingia ndani ya gari. Lakini lazima nipake vitu vyangu nyumbani. Moses atakuja na vitu vyako baadaye. Ingia twende. Ethan alikaa kwenye siti ya abiria na mimi nikaungana naye katika safari yote ya kuelekea nyumbani kwake hakuacha kuniangalia wakati ambao kwa ananiangalia basi alikuwa anatazama simu yake Mheshimiwa nini kimetokea Aliuliza Keti mara baada ya kujua kuwa mimi nimeandoka kazini 
alimuuliza bwana Jonas huku akiingia jikoni. Kwa nini ukumuuliza Vanessa mwenyewe? Nilikosa nafasi ya kumuuliza kwa sababu alikuwa na haraka. Nimechanganyikiwa kama wewe. Anataka nitafute mtu aje achukue nafasi ya Vanessa. Kwa nini lakini amemfukuza kazi? Hapana, anataka awe mpishi wake binafsi. Wao, nina furaha kwa ajili yake. Alifurahi sana Kate. Mr. Jonas alimtazama Kate na kutikisa kichwa kana kwamba anamwonia huruma. Hmm, you know nothing dear. Akasema Mr. Jonas kabla hata kutoka nje. Kelvin rafiki wa karibu wa Ethan alimpigia simu ili kujua alipo. Kuna nini Kelvin? Alijibu Ethan mara baada ya kupokea simu. Upo wapi? Alisema Kevin kumuliza Ethan. Narudi nyumbani kuna tatizo gani? Kaka nimepata club nyingine kuupa mjini yenye wanawake wa Rembo. Yaani leo siwezi kusubiri kwenda usiku wa leo. Leo nimechoka sana. Nenda akasome mazingira na mimi nitakuja siku nyingine. Alisema Ethan, Kelvin na Ethan wana mambo sawa ambayo ni clubbing, unywaji pombe na wanawake. Lakini yeye si kama Ethan. Yeye ni rafiki mcheshi na utafurahia kwa naye. Wao ni marafiki wa utotoni, kwa hivyo wanajua kila kitu kuhusu kila mmoja wao na pia wanajua jinsi ya kushughulika na kila mmoja. Kelvin pia anatoka kwenye familia ya kitajiri na ni mzuri lakini hawezi kumlinganisha na Ethan. Kila la heri. Ethan alimjibu Kelvin. Kelvin alitania. Nitakutana nawe nyumbani. Bye. Akakata simu. Hapo padereva akaingia kwenye jumba kubwa la kifahari. Vanessa alishangaa kuona ukubwa wa jumba lile. Akatoka kwenye gari na Ethan, akamfuata na kumkiss kwenye lipsi zake. Vanessa akutaka na kumskuma. Ethan kisha akamwambia, "Hata kama wewe ni bosi wangu, unapaswa kuwa na heshima." Ethan alicheka kwa dharau na kuingia ndani akiwa na hasira kubwa sana juu ya Vanessa. Akataka kwenda kukutana na Kelvin ili amshauri kitu cha kufanya kuhusu Vanessa ambacho hata kama msau kwenye maisha yake. Ethan aliingia ndani kwa kiwa anabonyeza simu yake kana kwamba anatafuta namba ya mtu kwenye simu ili ampigie. Kweli baada ya sekunde kadhaa simu yake ilianza kuita. Aliweka sikioni kwa kiwa anaelekea chumbani kwake. Sikuangika naye na kwenda ukumbini kukaa. Nilimtazama akiongea na simu ila sikumjali. Nani? Mungu pekee ndiye anayejua kwenye simu anaongea na nani? Inaonekana haongei sana, lakini ninamhurumia kwa sababu hajui anashughulika na nani. Nikawaza. Nitageuza nyumba yake kwa kuzimu na atoka amini. Niliendelea kuwaza. Nilitabasamu na wazo hilo na kulenga simu yangu na kuanza kucheza game. Mbona unatabasamu? Nilishtuka maana nilijua kwa Ethan hata kwa chumbani kwake. Ila nilipomwona, nilikunja uso. Swali gani hilo? Siwezi kutabasamu kwa amani kwa sababu mimi ni mpishi wako. Niliongea kwa jazba. Unasemaje? Una adabu wewe? Alifoka Ethan. Mimi ni bosi wako na kwa ajili hiyo nataka heshima kidogo kutoka kwako. Alisema kwa sauti ya ukali. Oh, bosi. Inaonekana mzuri zaidi unapokuwa na hasira. Nilitabasamu na kuendelea kusema, "Unapaswa kuwa na hasira mara nyingi zaidi ili uzidi kuwa handsome." Dereva wake alinitazama kutoka kwenye kioo cha dirisha. Hakutarajia ningesema hivyo maana kila mtu alikuwa anamwogopa sana Ethan. Alikuncha ngumu kwa kifoka lakini sikujali. Najua hawezi kunipiga. Mara gari kaingia kwenye jumba kubwa la kifahari. Nikachukua pochi yangu na kutoka nje. Musa alikimbia kumfungulia mlango. Huyu binti ananikera sana. Ni lazima nimfundishe adabu. Alisema kwa hasira Ethan. Fuck. Nimekasirika sana sasa hivi. Ningempiga usione ingekuwa sijui vipi. Lakini bahati yake siwapigi wanawake. Alifoka Ethan. Sikutaka kulumbana naye, nilitoka nje kupunga upepo maana sikutaka kuonana naye mara kwa mara. Maana najua ni lazima tugiongombana tu. Mara nikamwona Ethan anakuja upande wangu. Aisee nilianza kuondoka kwa kasi kuelekea ndani. Hey, subiri. Nilimsikia kiniita na kunifuata mbio. Niliingia na kukaa kwenye moja ya kochi. Yeye pia alinkaa na kunitazama kwa mshtuko. Wewe ni nani? Frilione au? Unapaswa kuuliza Google. Nilimjibu kwa jazba. Nilipelekwa chumbani kwangu nilijitupa kitandani kwangu na kutabasamu, tabasamu la chuki. Nilijiambia, sasa naweza kwanza kulipiza kisasi changu. Ethan anapenda kujifanya anajua kila kitu. Naamini atanifuata usiku wa leo. Aliwaza Kelvin rafiki yake na Ethan, lakini muda ulienda na Kelvin ya kumuona Ethan kwenye kumbi za starehe ambayo alidhani wataonana, akaamua kumfuata nyumbani kwake. Kelvin alinisha gari ni nyumbani kwa Ethan na dereva wake Kelvin akamwambia kuwa wamefika. Nilimkumbuka sana. 
nimekuwa nikishughulika na kazi katika kampuni yangu ya vipodozi na hata haoni shida kukaa muda mrefu bila kuonana na mimi akawaza Kelvin Ethan Dame atakuwa Ethan hata badilika kamwe aliendelea kujiambia Kelvin aliingia sembleni lakini alikuepo Dave Dave nipo nyumbani aliita kisha akakaa Ethan wewe ni mpuzi uko wapi wewe uko wapi malayo wewe alisema Kelvin kwa sauti kubwa mara baada ya kuingia nyumbani kwa Ethan acha kuongea kama mke wangu nyumbani hapa ni kwako alisema Ethan akiwa akakunjeuso kwa kishuka kwenye ngazi haya nimekukumbuka sana ondoka kwangu we mwenye malaya utabadilika kamwe alisema Kelvin na kusonya yuko wapi Maria nahitaji bia iliyopoa alisema Kelvin kwa akiwa amekaa hayupo kwa nini nini kilitokea nilimfukuza kazi umenihuzunisha sana alisema Kelvin na kutikisa kichwa kwa hiyo mpishi wako mpya ni nani mwanamke mjeuri na asiye na adabu ameanza kazi leo wow siwezi kusubiri kumuona wakati huo ina dau kubwa yeye ni mrembo zaidi ya Maria unahitaji kuona na daktari wako maana uwe ni kichaa na sijui ni lini utaacha kuwaza yani kusu kaba wewe wa kiume alifoka Ethan hapo hapo nilishuka ngazi nikiwa nimevaa kigauni kifupi kidogo cha rangi ya peach nywele zangu nyeusi nilikuwa nimeziachia zilikuwa zinazunguka bega langu na lipstick yangu ile ndana na rangi ya macho yangu nini alisema Kelvin na kusimama kama mtu alipigwa na butwa baada ya kuniona nilimtazama Ethan na yeye pia alipigwa na butwa wote walibaki wakinitazama tunaweza kutoka kwenda kutembea sinema ikiwa ungependa lakini alisema Kelvin akiwa amenisogelea kana kwamba akiwa amenitamani sana kutazama filamu ladha filamu ya kichawi nilisema kwa jeuri kabla ya kuingia jikoni bitch nilimsikia Ethan akigugumia pole kaka huyu ndo mpishi wako mpya aliuliza Kelvin kwani kuna mwingine umemwona hapa anatamanisha sana naamini mtoto yani namaanisha mtoto wa ajabu Kelvin alilamba midomo yake lazima nijue ana ladha gani akasema Kelvin kwa sauti ya matamanio huwezi kuthubutu Ethan alifoka take it easy man not like you both in any relationship or something Afadhali uondoke yani muondoke kabisa kilini mwako ikiwa hutaki ya kuone una adabu. Sijali ilmradi tu naweza kumuonja. Njinga. Alifoka Ethan kisha akachukua remote na kubadilisha channel. Kwanza Kelvin anasema nataka kunionja ni kama Ethan ya kuwa sawa. Akawa ni mtu wa asira nyingi zisizokuwa na maana. Alikuwa na mwangalia rafiki yake Kelvin kwa jicho la chuki mno. Moses alileta vitu vya kwangu na mimi nikabadilisha nguo maana nilikuwa nimevaa nguo zinazonuka jashwa swa nilivaa crop top na suruali ya jeans iliyonibana vizuri mwili wangu sikujisumbua kusafisha lipstick yangu kwani ningeweza kutoka wakati huo huo tumbo langu lilinguruma na kumbuka sijala chakula tangu mchana nilitoka chumbani kwangu na kwenda jikoni nilipotoka ni kama Kelvin na Ethan walipigwa na butwa waliendelea kunitazama na sikuweza kuvumilia kushangaa kiasi chote kile Napaswa kutembelea sinema ikiwa kama nataka kushangaa na sio mkae kunitazama kama zezeta. Nilisema kabla ya kwenda jikoni. Jiko ni kubwa, karibu lifike kama lile la hotelini. Hana taratibu anatakiwa nipike nini. Nilifungua friji nikaona epo. Nilichukua moja na kulingata kisha nikakumbuka, nikachukua mkate na kuiweka kwenye microwave. Nessa, nilimsikia Ethan akiniita jina langu. Ndio. Nilijibu nikielekea sembleni. Unataka nini? Niko nafanya mambo yangu. Mpe Kelvin bia ya baridi na utengeneze kahawa nyeusi sio na sukari. Sawa. Subiri kwanza. Naomba usizunguke nyumbani kwangu ukiwa umevaa hivi. We ni mpishi sio modo. Alisema Ethan kana kwamba hakupenda nilivyovaa. Nimekusikia kijana tajiri mwenye jeuri. Nikasema uko nikielekea jikoni beach. Alisema Ethan, nilikuwa naanda kahawa nilis kuna mtu nyuma yangu nilitazama nyuma na kumuona Kelvin rafiki yake na Ethan Unataka nini? Ah, nimekuja kusema hai. Sawa. Mimi ni Kelvin, rafiki wa Ethan wa utotoni. Natamani kuwa rafiki yako. Nilimtazama kwa mshangao, alafu nikamuuliza, "Ni yako ni nini?" "Nini?" Ah, sina ubaya. 
ona mimi sio kama yule mwenye kibori pale mimi ni mtu mzuri tu mm. sawa ukweli usemwe ye hafanyi kama Ethan na nadhani ni bora kuliko Ethan maana angalau Kelvin anaweza kutabasamu sio kama Ethan ambaye muda wote ye kanuna nilichukua bia kwenye friji na kumkabidhi asante alitikia kwa kutabasamu nilitikiza kichwa na kumtazama akifungua bia yake hakuna waje kazi hapa uh, wapo lakini sijaona toka nimefika mamake Ethan alijiri vijakazi kwa hivyo wanaondoka baada ya kufanya kazi zao Niliacha nilichokuwa nafanya na kumtazama. Lakini kwa nini? Nilidhani wajakazi walikusudiwa kuishi katika nyumba ya bosi wao. Ndio, lakini Ethan ni mtu wa asira na aliwafukuza wajakazi wote akijisikia tu. Sasa ili kuepuka hilo mama yake aliamua kuajiri wafanyakazi wa muda kwa maana wanakuja na kuondoka. Ah, naona. Nikashangaa Kelvin kanisogelea na kunibusu kisha akasema, "You so beautiful. Natumaini tutakuwa marafiki wazuri." Nilitabasamu bila kusema chochote. Kelvin ni kichaa, anataka kuonja nini? Ikiwa mtu yote angefanya hivyo basi inapaswa kwa mimi, maana mimi ndo nilimwajiri Nessa. Nawaza nini hata? Akawa anajiuliza Ethan, "Nina gani ya mpishi huvai na ya mavazi? Niliweza kuona alama za chuchu zake, nusu mapaji yake ikiwa wazi, kwa maana suruali inaonyesha sana." Aliendelea kuwaza Ethan. Mm, Mungu. <laughs> Nisiku yake ya kwanza hapana tayari anantia wazimu. Je, ninaweza hata kukabiliana naye kweli? Akasema Ethan ni kiwa anaongea peke yake. Ye ni mrembo sana, ila ye sio aina yango. Hapana, siwezi kuwa na mahusiano naye, kwanza mimi siwezi kupenda. Ethan alikasirika huko akimtazama Kelvin, alikuwa anaelekea jikoni. Anataka nini huyu? Kelvin ni malaya mkubwa na naomba asije akafanya upuzo wote ule. Hivi mimi nawaza nini? Yaani na mawazo ya Kelvin na Vanessa inanishangaza. Nimeacha kuzingatia kipindi nilichokuwa nakitazama. Ah, naanza kumwaza huyu. Ah. Akawaza Kelvin huko akiwa anaangalia mlango wa jiko kana kwamba ana wasiwasi na rafiki yake. Alikuwa na wasiwasi rafiki yake kutembea na Nessa au kufanya jambo lolote lile la kimapenzi maana anamjua rafiki yake vizuri. Nilimpelekea Ethan kaao na kuachana naye baada ya kuandalia Kelvin na Ethan chakula cha jioni. Nilienda kuoga. Ni Jumatatu natakiwa kwenda kwenye club na fanya kazi mara tatu kwa wiki kwenye club ambayo uh, ni Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Nilibadilika na kuvaga unifupi sana ambalo lilinibana mwili wangu. Nilijipodoa kawaida kisha nikachukua pochi, nikashuka chini tayari walikuwa wameshamaliza kula. Ethan, unanifuata club usiku? Nilimsikia Kelvin akiuliza uko akielekea kwao. Sina hakika. Nilitupa mgongo kwenye kiti na kuanza kusafisha meza. Wow, unaonekana mrembo Vanessa. Kelvin alisema, "Asante." Ethan alinitazama tu na kutazama pembeni. Niliangaza macho yangu kabla ya kwenda jikoni, niliingiza vyombo kwenye sinki, nikasema, "Nitaviosha nikirudi." Ninatoka na starudi hadi usiku wa manane. Nilisema huko nikichukua pochi yangu, "Sikungoja jivu lake kwa ni uko na movie." Nilitoka nje. Nilichukua gari hadi kwenye klabu ya kipekee. Yaani inaitwa Lunas. Habari, mmoja wa wafanyakazi alinisalimia. Nimesikia kwamba wewe ni mgonjwa. Natumaini umzima sasa. Alisema mfanyakazi mmoja wa ile club. Ndio nimepona asante. Huyu hapa malaika wetu anaimba, anakuja. Unajisikiaje sasa? Meneja aliniuliza. Kwa kweli nilidanganya kuwa nilikuwa mgonjwa kwa hivyo sikwenda wiki iliyopita Ijumaa. Nadhani niko vizuri sasa. Ni vizuri kusikia hivyo jiandae. Alisema na kunipiga begani. Sawa bosi. Nilitabasamu huko nikitaka kuondoka. Nampenda mtu huyo, nimuelewa sana na ana busara mno. Nilijiambia bila kujua nimemwacha Ethan katika wakati mgumu sana nyumbani. Kelvin alimuona Ethan kama hayuko sawa kuanzia Vanessa atoke nyumbani. Akataka kumtoa nje kidogo wala uende club wakaburudike. Twende. Kelvin alisema huko akimburuta hadi chumbani kwake kwa maana alitaka abadilishe nguo kisha watoke. Siendi popote. Kwa kuwa Bichi huyo tayari ameshaondoka nyumbani basi nimeachwa bila chaguo naweza nikatoka na wewe Subiri anaenda wapi kava hivyo Alisema Ethan kwa sauti ya asira kidogo akimaanisha kwamba hajapendezwa na namna ambavyo Vanessa amevaa wakati akiwa anatoka ila hata sio kazi yake Aliangalia kabati lake la nguo na kutoa nguo baada ya pale alichukua trouser crazy jeans 
alichukua simu yake na ufungua wa gari kabla kuungana na Kelvin nje. Unaonekana mtanashati sana. Kelvin alisema kwa kiwana tabasamu, Ethan aligeuza macho kuelekea kwenye gari yake. Tunaenda tofauti. Kelvin alisema kuna akiingia kwenye gari yake. Nenda kwenye gari lako. Twende tukajirushe bana. Kelvin na Ethan walegesha magari yao mbele ya klabu wakashuka. Oh la la. Alisema Kelvin. Mali pazuri sana hapa. Ethan alijibu. Really? I know you're gonna love it. Alisema Kelvin kwa kitabasamu. Baadhi ya wanawake walipita kuwa konyeza. Macho yao zaidi yakiwa yanatazama. Ethan kwa yeye ni handsome kuliko Kelvin. Hello wanawake. Kelvin akawa anawapungia mkono mabintu waliokuwa hapo klabu. Walipoingia tu mwanamke alivaa kinyago alienda jukwani na kuchukua kipaza sauti. Tayari ulisikia jinsi alivyo mzuri. Kelvin alimgusa Ethan kwa ishara kuwa amtazame mwanamke aliyepo kwenye jukwaa. Nimesikia mengi juu yake, ana sauti kama malaika. Alisema Kelvin wakiwa wamekaa kwenye eneo la VIP. Ethan akatoa macho yake na kusema, "Malaika my foot." Kelvin alimtazama Ethan na kutikisha kichwa. Moyo wako umetengenezwa kwa jiwe. Hao watu wote ni yani ni nesi mnaimpenda zaidi. Ah, hamna kitu kama hicho. Watu walipiga kelele kwa furaha. Tumekukumbuka sana. Watu wote kwenye ile club walisema. Ah, nilisahau jambo moja. Kila mtu anampenda. Kelvin alinangona sikioni kwa Ethan. Sauti yake ni tamu kweli. Ah, nina kitu tofauti usiku wa leo. Nilimsikia akisema mwanamke alikuwa kwenye jukwaa. Kisha mwanamke alivalia gauni la uwazi akamjia Kelvin. Walimuona wazi wazi akiwa uchi kabisa, yani Hey handsome, nataka one night stand. Alinongona sikioni kwa Kelvin. Kelvin alimtazama na kumuona akiuma midomo yake ishara kumtongoza. Hakika mpenzi nitapenda. Nitapenda sana kushiriki. Twende. Alisema na kumshika mkono Kelvin. Ndarudi mara moja rafiki. Alisema Kelvin uko kiwa anakokutana na yule mwanamke na alimpungia mkono Ethan. Nimekuwa nikijaribu kupata nambari ya Vanessa lakini haipokei. Natumaini kila kitu kiko sawa. Sijazungumza naye tangu alipoondoka. Aliwaza Kate alikuwa rafiki yake na Vanessa kwenye ule mgao wa Everton. La. Nilisahau huna iko club sasa hivi. Nina uhakika atanipigia tena. Lazima ni muone. Anahitaji kujua kwamba Malkas anamdanganya. Malkas ni mpenzi wa Vanessa wa muda mrefu sana. Nilimwona Malkas akiwa na mwanamke hotelini leo, hata waogopi maana walikuwa wanashikana mikono yani na kukisiana barabarani. Gosh. Guys, yani ni ajabu tu. Alikuwa anajiambia Kate. Natumai Vanessa anaweza kukubaliana na ukweli kwa sababu namjua namna anavyompenda sana Malkas. Nilipanda jukwani nilichukua kipaza sauti. Habari zenu ni Nancy mnaimpenda zaidi. Nilitabasamu. Wote walipiga kelele kwa furaha. Tumekukumbuka sana Vanessa. Watu wote pale club walipiga kelele na shangwe wakiita jina langu. Nimekumbuka pia. <laughs> Ninaimba kitu cha tofauti usiku wa leo. Wimbo huu ni maalum kwa watu wote hapa ambao wanajua maana halisi ya upendo. Nina hamu zenu nina hamu kwa hadithi ya Nina hamu tena nina hamu kwa simulia Nilianza kuimba kelele zilikuwa nyingi jukwaa zima lilirindima kwa shangwe Utani kama utani tulianza kimasiara siku dhani siku dhani Yangefiki ya mahala akiwa hapatikani hapali kisijalala kunifanya kitu gani onani mekuwa fala Watu walizidi kushangilia kila mtu pale klabu alijiunga nami kuimba Tulimba sana Sikuweza kuacha kucheka hata baada ya kumaliza wimbo au kuacha kunisifia Na hawa ndio watu wanaonipa furaha na maana yani kuwapiga buso baada ya kuondoka kwenye jukwaa ndio ilikuwa nafanya hivyo. DJ alichukua nafasi wakaanza kusherehesha. Nilichukua fursa ya kunywa. Maana nilishaonja pombe. Hiyo ndo stare yangu kubwa. Wow. Siwezi kuamini hii. 
Hii ni sauti tamu kuliko zote nilizowahi kuzisikia. Kelvin alikuwa sahihi, ana sauti ya kimalaika lakini sauti yake inasikika. Alitoa wimbo huo na wavulana wanaojua maana halisi ya mapenzi. Mapenzi ni nini? Sijawahi kuwa katika mapenzi hapo awali. Naona kama kifungo hivi. Jela nastaki kujihusisha nayo. Aliwadha hivyo Ethan. Lakini baada ya kumsikia wimbo huu, nimetamani kuwa katika mahusiano Mungu wangu. Kama lingeza kukutana na mwanamke ambaye ameimba, lazima tange nifundisha kupenda. Aliendelea kujithemia Ethan bila kujua yule mwanamke pale jukwani aliyetumbuiza akiwa amevaa kinyago usoni mwake ni Vanessa, binti ambaye ni mpishi wake. Ninaoza nini hata? Ah, ninasisimka kila nikifikiria sauti yake. Nahitaji mwanamke wa kunituliza maana najihisi kama siko sawa. Aliendelea kujisemea Ethan. Hey handsome. Mwanamke mmoja alimwambia Ethan huku akiuma midomo yake kana kwamba amemtamani. Ethan alimparamia mwanamke yule na kuanza kuchezea baadhi viungo vyake. Sio siri, Ethan alikuwa anapupa sana kwa maana sauti ya Nessa ilimweka katika wakati mbaya na akajikuta anatamani kulala na mwanamke usiku huo. Malipo yako yakoje? Alisema Ethan kumuliza mwanamke ambaye alikuwa akimpapasa. Alimnongoneza sikioni na Ethan alitikia kwa kichwa. Twende. Alisema akiwa na shauku ya hali ya juu, alienda mpaka kwenye loji zilizokuwa ndani ya hoteli hizo, kisha akaanza kumbusu kwa sifa. Yule mwanamke akamlaza Ethan kitandani na kuanza kumnyonya mtalimbo wake. Ah. Ethan alikugumia. Fuck, nitakuongezea pesa. Shit. Aliendelea kulalamika Ethan kwa utamu aliokuwa anapatiwa na yule binti. Niliondoka katika klabu baada ya vinywaji, nilifika nyumbani na kukuta na mtu. Inaonekana Ethan alimfuata Kelvin club. Nilijiuliza. Nilipiga miaya huko nikielekea chumbani kwangu. Ethan yakurudi hadi asubuhi. Nilimsikia akiingia. Alipitiliza moja kwa moja chumbani kwake. Hakujishughulisha hata kuangalia kama niko ndani ni mwanaume wa aina gani huyo. Anataka kulipiza kisasi kwa sababu nilimpiga kofi. Nitafanya nyumba hii kwa jiana mkwake na ninaanza leo. Niliwaza. Nilisikia anachukia igchop na natengeneza ikiwa kama kifungua kinywa. Niliwaza. Nikaenda jikoni kwa ajili ya kuandaa breakfast. Mara nikashangaa na muona Ethan alishuka chini akiwa hana shati huku maji anatirilika kwenye nywele zake. Anaonekana handsome sana na kana kwamba alikuwa ametoka kuoga. Ana tumbo lililogawa vyema kifua cha mazoezi. Yaani ukimuona namna alivyo Unaweza ukatamani hata umparamie ili ufanye naye mapenzi maana anatamanisha sana. Nikawaza. Acha kushangaa nilete chakula changu. Alifoka Ethan. Nilikunjeuza na kurudi jikoni. Nilitupa egg chop kwenye tray kisha nikageuka kwenda alipo Ethan. Vanessa. Alipika kelele Ethan baada ya kuona nilichopika. Ni nini chio umepika Nessa? Ni kwamba haujui kwamba sili egg chop. You are fired. Akasema Ethan fired my foot. Piga push up kisha ukalale. Utakuta nimekuandalia chakula kingine. Ila mimi sio mdoli kwamba unaweza kunipeleka unavyotaka. Vanessa alipiga kelele Ethan baada ya Vanessa kumjibisha. Ndio. Nilijibu huko nikimtazama. Mbona unanipigia kelele? Yaani mimi kwa nini nikiziwe? Ni nini hiki? Inaonekanaje? Chakula. Bila shaka naona unarudi kuuliza kitu ambacho nimetoka kukujibu muda sio mrefu. Bila shaka ubongo wako hauwezi kutunza kumbukumbu. Wewe hujui kuwa natukia egg chop ha? Sikuwa najua na baada ya yote huna ratiba. Unaweza kuanza kujifunza jinsi ya kula. Nilisema kwa uso kujiamini bila kuogopa chochote. Ethan alionekana anajaribu kudhibiti hasira zake kwa sababu ni kwamba hakutaka kulumbana na mimi maana naisi alishajua mimi kichwa changu kiko moto. Safisha meza hii, alafu Usinifanye yani nifanyie chakula kingine. Ikiwa na njia kwale utakula chakula hiki au bora uingie jikoni na ujiandalie mwenyewe Mr. Handsome. Maana muda sio mrefu ulinifukuza kazi. Sasa unatakiwa kuona kama mimi sipo, nimeshaondoka na wewe huna msaada zaidi ya kujipikia mwenyewe. Nilisema kunikiwa na tabasamu, tabasamu na dharau, nilitoa usoni mwangu. Nessa, alipiga kelele Ethan. Wewe ni mshenzi na malaya mkubwa. Alisimama na kuniongelesha kwa hasira. Alinifuata nikakimbilia chumbani kwangu na kufunga mlango. Fungua mlango sasa. Alisema kwa sauti jazba na alionekana anataka kunipiga. Hapana, sitaweza. Siwezi kukuruhusu niletie hasira zako mimi. 
Ethan alikumbuka kuwa ana ufungua ziada akaenda chumbani kwake na kuchukua. Alifungua na nikashtuka maana sikutegemea kama Ethan ataweza kuingia chumbani kwangu. Vipi? Alinionyeshea fungua na kutabasamu. Huwezi kunikimbia Nessa, we ni mshenzi mmoja tu. Alianza kunivuta nywele zangu. Unaniumiza tafadhali acha. Nilikuwa nalia. Alipuuza na kuniburuta chini kwenye ngazi. Out my hair it's hurt. Niliendelea kulalamika kwa maumivu. Aliendelea kuniburuza chini kwa ngazi bila kujali kama ninaumia au la. Ethan, do you want to kill her? Alinikimbilia mamake Ethan Mrs. Walter huku akitoa mkono wa Ethan kutoka kwa nywele zangu. Lo, nywele zangu, mgongo na nyuma. Samani mpenzi, twende chumbani kwako nitakusaidia kukuchua ngozi ya kichwa na mgongo wako. Alisema mamake Ethan, alinisaidia kuninyanyua. Asante mama, sio lazima. Nikasema kwa nikitabasamu, alikaa kwenye kochi na kamgeukea Ethan ambaye yuko biza na nitazama kwa hasira. Ethan, how could you? Wewe ni kichaa. Mpishi umemwajiri jana, tena wewe mwenyewe. Sikukulea hivyo, unanifanya nijute kuku zako tabia zako mbovu ulizonazo. Alifoka mamake Ethan. Mama, lazima uniamini, alianzisha ukorofi yeye. Ethan alianza kujitetea. Kwa nini napike chop? Kwa nini? Mrs. Water alinitazama lakini niliangalia pembeni haraka. Lakini sio lazima, yani sijui inakuwaje. Mwanangu, ni hatari. Si ungemwambia kama upendi na sio kumuumiza mtoto wa watu. Hivyo una shida gani wewe? Lakini mama, ukisema chochote kile nadhani mimi ndo nitaanza kupigana na wewe. Alisema mama yake Ethan. Ethan akaondoka kwa hasira. Mama yake Ethan akanifuata mimi. Nilikuwa chumbani kwangu, ni yake aweze kunisaidia kunikanda mwili wangu. Bi Walter aliondoka baadaye mchana hivi. Nilimpenda sana. Kama si yeye basi ningekuwa hospitalini kwa sasa. Nilikuwa nikiumwa na kichwa sana, lakini massage ilinisaidia sana. Mama yake Ethan ni mzuri sana na anajali. Natamani kama angekuwa mama yangu. Kwa kuwa sikupika mchana nina uhakika Ethan angekuwa na njaa kwa sasa. Sitapika chakula cha jioni pia na nina hakika atakuja kuomba msamaha kwa sababu Ethan tajiri na jeuri, hawezi kukaa na njaa na anaheshimu sana chakula. Baada usiku nilimpigia simu Kate kwani nilisahau kumpigia simu jana maana alinitafuta sana. Hello babe. What's up? Nimekukumbuka ni Kate. <laughs> Mimi pia. Vipi maisha yako? Huko ni kuzim Kate. Yaani acha tu pole. Yaani nilifikiria sana. Tunaweza kuonana usiku wa leo. Nina jambo muhimu la kukwambia. Kweli, njoo nyumbani au itakuwa sawa. Nitafanya upendavyo. Kweli, asante. Chochote kwa ajili yako mpenzi. Nitakutarajia hivi karibuni. Amna shida. Nilikuwa nikipekwa kabati la nguo ili nivae. Ethan alibishaodi. Ingia. Nitaomba vipi msamaha kwa huyu mjeuri kama nini? Mtu mwenye na maneno ya uchungu kama nini? Sio kwa salangu ali nikasirisha. Ninapaswa kujifunza jinsi ya kupika. Nina njaa sana na tumbo langu linaendelea kuniuma kwa njaa na sipendi kuagiza chakula. Ningeagiza vyakula tangu asubuhi. Itanibidi ni muombe tu. Siwezi kuvumilia tena. Ethan aligonga mlango tena. Ingia. Sikuwa nimevaa chochote isipokuwa taulo mwili ni mwangu. Mimi ni msafi sana na sina hata doa kwenye mwili wangu. Ethan alidua na kunitazama kuliko ya macho kwa maana nilivyoumbwa hata kasau alichokuja kukifanya. Fuck. Nilimshika kwa maaba kana kwamba nataka kumtamanisha. Wewe si waina yangu. Huo ulikuwa uongo mtupu. Nani ambaye angeweza kuacha kunitaka mimi? Tena baada ya kuona mwili wangu mkamilifu. Niliweza kuona diki yake inatutumka sana kana kwamba mtu alipanda na hisia mno. Nilimwachia na kuendelea na mambo yangu. Naweza kukusaidia bosi? Kama unaviona, nataka kutoka. Kweli, nilikuja hapa uh, chumbani kuomba msa msa Alisema kwa kigumizi, ni ngumu sana kwake kusema. Utaacha kugugumia? Naacha kunifokea. Oh, naona kama huna la kusema. Tafadhali, toka chumbani kwangu. Nilikuja kuomba msamaha. Tafadhali nina njaa na siwezi kuvumilia tena. Ethan alisema ila kama hata yeye kutaka kusema vile. Nilimtazama kwa kutarajia. Ghafla nikaangua kicheko. Ili Ethan aombe msamaha. 
lakini inaonekana bado unaona ni ngumu kusema zamani yani kama unaviona naenda nje na siwezi kupika hadi nitakaporudi nilizungumza nikaanza kuvaa mbele yake hawezi kujizuia alisahau hata alikuwa na njaa kwa sekunde kadhaa akawa ananishangaa kwa jicho la matamanio sana hakika nitamuonja lakini nahitaji chakula kwanza akawaza Ethan huwezi kudhubutu kulala na huyu kicha Ethan amka nilijiwaza tena Ethan alikuwa anajishtua mwenyewe kwenye mawazo niangalie nilisema baada ya kuvaa mini dress kisha nikaanza kuvaa viatu vyangu ku Ethan akiwa ananiangalia nikivaa mbele yake nilichukua pochi yangu na kutoka nje nikimwacha amesimama chumbani kwangu Vanessa nakupenda pia nilisema nikikimbia kutoka nje ya nyumba Hakika nitashughulika naye atakaporudi. Akasema Ethan kwa hasira, nilienda nyumbani kwa Kate maana niliona kukana Ethan ni adhabu tu. Alikuwa tayari ameshatenga vyakula mezani wakati kengele ya mlango wake ikiita. Alinijibu, dakika moja tafadhali. Alisema kwa kitenga sahani kwenye meza. Alikuja akafungua mlango. Hey. Akasema na kunikumbatia Kate baada ya kufunga mlango. Hai. Nilivuta pumzi kwa nani huku nikiingia ndani kwa Kate. Naambie Alitabasamu na kusema kwa kiniangalia. Alitabasamu nikiwa niko pale. Nilikuwa naandaa vyakula mezani kabla wewe kufika. Hakika. Ulisema nyumba ya wako ni kama kuzimu. Nifahamishe shida nini? Karibu aniue jana, yani kama sio mama yake kufika. Kwa nini? Nini kilitokea? Nilimweleza kila kitu na kuweza kuacha kucheka. Umeenda mbali sana Nais. Alisema kitu kwa kicheka. Unampenda mama yake Ethan sana. Akauliza Kate. Mimi pia alinifanyia massage, nilifurahia sana. Kwa makini na bosi, bado najiuliza unaishije kwa mpishi, tena mpishi wake binafsi, mwanaume si kuwa na adabu kama huyo. Tusao hilo, siwezi kusubiri kuonja chakula chako iki. Nilisema huko nikianda chakula, tukala kimya kimya. Nimefurahi sana chakula hiki. Ni muda mrefu nimekula makaroni na nyama. Baada hapo tulitulia sebleni kuangalia movie. Nilinda uliwasiliana na Malkas. Wiki kadhaa zilizopita, nilisema alafu aliniambia na shughuli nyingi. Kuna muonaji unapozungumza naye kwenye simu. Kuna nini Kate? Malkas anakudanganya na anakusaliti. Alisema Kate na kiukweli siku hata nikimuelewa. Malkas anakusaliti baby. Malkas amekuwa mpenzi wangu kwa miaka kadhaa sasa na nimekuwa nikimwamini sana na kuamini Anakosa muda na mimi kwa sababu alikuwa busy na kazi. Nikamcheka. Nini maana ya hii? Acha utaniambu niambie kama unanitania au unataka kusema kitu gani? Please stop. Nilicheka lakini ndani kabisa najua naweza kuwa kweli. Niko serious. Nilimwona hotelini siku kadhaa zilizopita akiwa na mwanamke. Walikuwa wanaigiza kama njiwa. Na hata niliwasikia walilipia room kwa sababu ya kulala pamoja. Machozi ilianza kutoka machoni mwangu. Nakata Malka siwezi kunisaliti. Malka siwezi kunisaliti Kate. Utakuwa umemfananisha. Ananipenda kama ninavyompenda. Ah uh, si kweli. Lazima wananitania Kate. Mimi na wewe tunamjua Malkas. Hawezi kunisaliti Kate. Naomba acha masiara yako. Nilisema kuwa nikiwa na hisi moyo wangu kama unataka kupasuka. Usimwamini mwanaume yeyote Nais. Alinambia kwa kiwa amenishika mkono. Niliondoa mkono wake kutoka mwilini mwangu. Kwa sababu ex wako alikuumiza, haimaanishi kwamba wavulana wote ni sawa. Kwa hiyo, baada ya kunyooshia pua yako katika uhusiano wa mtu fulani, unapaswa kuzingatia jinsi ya kurekebisha moyo wako uliovunjika. Nilisema kwa asira, machozi yalinitoka na kujutia alichokisema. Naondoka. Nilisema na kuchukua pochi kabla ya kuondoka. Nilipanda teksi na kutoa machozi. Yalikuwa nashindwa kujizuia. Sikuweza kujizuia kulia. Nilikataa kuamini. Lakini ndani kabisa najua naweza kuwa kweli kwa sababu tabia za Malkas zilianza kubadilika. Nisho kumpigia simu nikasikia sauti ya kike ikimuita babe. Bwana. Ipelekea kwenye baa iliyo karibu na wewe. Nilisema kumwambia dereva taxi. Niliingia kwenye baa na kuagiza whisky, nilimeza mafundo machache na kulia kwa uchungu. Nilikuwa karibu kunywa fundo lingine wakati kijana mmoja mtanashati alikuja na kuketi kando yangu. Hey mrembo. Nilimpuza kabisa na kuendelea kunywa pombe. Nilikuwa nikijilaza. 
Nilegeza tena glasi nyingine na shangaa nasogeza chupa yangu ya pombe pembeni. Nirudishie. Nilisema kwa kufoka. Ninalio kwa pesa zangu na ndio ninavyotaka. Ninahitaji kusahau kila kitu usiku wa leo. Nilendele kusema huku nikiwa natokana na machozi. Umelewa na ni hatari kwako hapa. Hadhi yako ikoje? Nitakupeleka nyumbani. Alisema ule kijana. Umelewa na ni hatari. Ngoja nikupeleke nyumbani. Alikuwa amekaa kwenye kona ya baa, akaniona nikiingia, nilegeza pombe na kuendelea kunywa. Anaonekana kuumia na sikuweza kujizuia kumwonea huruma. Kwa kweli sio wasiwasi wangu lakini baadhi ni hatari na sitataka awe mwathirika hapa. Aliwaza yule kijana mara baada ya kuniona ndo akaja kuchukua chupa kutoka kwangu maana alisi nitakunywa sana siku ile. Wakati aliposema atanipeleka nyumbani nilicheka na kumtazama. Nani alisema niko salama pamoja nawe? Nilisema kwa sauti ya kilevi. Alishika kichwa akawa kama anafikiria kitu. Ila ni mkaidi lakini sikulaumu mimi ni mgeni. Baada ya yote hayo nitakusaidia kukunyanyuka. Alininyanyua na kunikongoja. Kaa mbali na mimi, nikamsukuma na kutoka nje. Aliona pochi yangu juu ya meza, akaichukua na kunikimbilia. Tayari nilikuwa nimesimamisha teksi. Alinisogelea na tayari ilikuwa akimwambia dereva teksi anwani yangu. Nilipoingia kwenye taksi, alinifuata. Usiniolee vibaya, sina nia mbaya. Lazima niwe na uhakika wa usalama wako. Alisema yule kijana nisiyemfahamu. Tuko pamoja. Alimwambia dereva ambaye alikuwa anamtazama kwa mshangao. Unataka nini wewe? Ah. Nilimuuliza. Alipoza. Drive. Akamwambia dereva. Baada ya kadhaa dereva alisimama mbele ya jumba la kifahari. Wow. Alisema, "Hakika wewe ni tajiri kweli." Alimpa dereva na kunisaidia kutoka kwenye gari kwa bahati nzuri, sikubishana naye. Alinipeleka digitini lakini ya kuingia. Alinitafutia simu yangu kwenye pochi yangu. Kisha akapiga namba yake na kujipigia mwenyewe. Simu yake iliita na akaikata. Akanirudishia simu yangu. Nilimnyang'anya pochi yangu na kuingia ndani bila kumtazama. Mimi ni Charles. Kuna mtu aliyemfuata ghafla Charles akainama, tena kwa heshima sana na kusema, "Bwana mdogo, babu yako anaomba rudi nyumbani." Alitoa macho yake na kumgeukea aliyekuwa anaongea. "Ni babu yangu." Mwambie huyo mzee sirudi nyumbani. Alisema na kuanza kuondoka. Bwana mdogo, bwana mdogo. Aliita yule mtu aliyemfuata. Baada ya kuondoka sikuwa na chaguo ila kuagiza pizza. Nilikaa sebleni nikimsubiri. Sijui hata kwa nini nina wasiwasi juu yake, lakini sio mbaya kuwa na wasiwasi juu ya mfanyakazi wako. Sio kitu kibaya. Alikuwa na waza Ethan. Aliangalia muda mfurulizo na akaanza kuingiwa na hofu. Ikiwa kama kuna jambo bali limemtokea. Aliendelea kuwaza Ethan. Akiwa bado yuko na hofu alisikia mtu akibonyeza password ya mlango. Mtu huyo aliingiza password isiyo sahihi. Tena ilikuwa mara mbili na alikunja sura. Princess asinge sawa neno la siri. Hata Kelvin au mama, ni nani anataka ku, ku, kuingia sasa hivi nyumbani kwangu? Aliwaza Ethan. Au ni mwizi anajaribu kuiba nyumba yangu. Alikwenda mlangoni na kuangalia tundo la mlango. Vanessa akasema Ethan. Ethan alifungua mlango na nikamsukuma pembeni kabla hata ya kuingia. Ethan ilishangaa. Anaonekana kuliwa sana. Aliendelea kuwaza Ethan. Alifungua mlango na kunifuata chumba ni kwangu. Nilitupa pochi chini kabla ya kujilaza kitandani. Nililala mara moja nikikoroma. Ni nini kimempata hata akalewa kiasi kichote. Alinivua vyetu vyangu na kunifunika na duvet. Akazima taa kabla ya kuondoka chumba ni kwangu. Kwa nini namjali mjinga huyu? Mtu mwenyewe ni headache. Kate alitembea barabarani baada ya Vanessa kuondoka. Siwezi kuvumilia kukaa ndani. Ninaumia sana. Sikuweza kufikiria Vanessa ataniambia hivyo. Nilikuwa nikijaribu kutazama tu najua maisha yangu ya uhusiano yamekuwa yafujo kila wakati. Sijabahatika swala hilo. Ninapokuja swala la uhusiano, lakini akopaswa kuniambia vile kwa sababu nilikuwa namwambia ukweli. Kate alikuwa anawaza. Sio kama sikuwaona wavulana ambao wananipenda, ila ninaogopa kupenda tena. Labda uko sahihi, ninapaswa kuzingatia jinsi ya kurekebisha moyo wangu uliovunjika kuliko kufuatilia mambo ya watu. Hakuweza kuzuia machozi yake, miguu yake ni dhaifu na hawezi kuendelea kutembea. Alikombatia magoti yake na kuchuchumana kuanza kulia. Alisi mtu akimgonga bega. Kila kitu kiko sawa? Aliuliza yule ile mgonga bega, sauti yake aliipenda. 
Natamani endelee kuongea. Unafanya nini? Nilijiuliza napaswa kuogopa au vipi? Vipi ikiwa ni mtu mbaya? Kate aliwaza. Lakini kwa nini napenda uwepo wake? Kwa nini naisi utulivu karibu ya mgeni huyu? Kate aliendelea kujiuliza. Ni sawa ikiwa itakuwa ni hivyo. Utaki kuongea? Ila wewe ni mwanamke na nigiza upasi kuwa peke yako kwenye barabara hii. Ni hatari kwako. Alisema ile kijana ambaye alikuwa karibu na Kate. Ndio, ni kweli. Nilisahau unajua mtaani kwetu ni hatari. Tena hatari sana usiku, lakini kumka kabisa hilo. Mimi nalijua. Ngoja nikutoe hapa. Nilitazama mkono wake. Ninamwamini? Hapana. Kate alijiuliza, ikiwa yeye ni mmoja wa tobaje, kama anataka kunidhuru. Na maanisha Hakuna ubaya nataka hapana sio kweli kwa nini waze hivi mimi nahitaji kukusaidia kwa hiyo usiwaze kitu chochote kibaya yule kijana alimwambia Kate siwezi kuvumilia kukuacha hapa kweli hapana mtaani sio vizuri nilikuwa natoka kazini nimekuona unalia alijeleza haraka haraka yule kijana ambaye Kate akumfahamu kabisa Anaonekana kuwa na wasiwasi akijaribu wasi kujielezea. Je, yeah, ni prince wangu mzuri? Ametumwa kutoka mbinguni. Kate alikuwa anajiuliza kwa akiwa na tabasamu. Hakika anavutia sana na natamani atange kwa mpenzi wangu. Kate aliwaza. Oh, ila nataka natakiwa kuacha kuwaza ujinga. Aliweka mkono wake ndani kisha akamsaidia kunyanyuka. Hilo ni gari langu uko. Alisema yule kijana akiwa anaelekea lilipo hilo gari. Wao. Yeye ni tajiri, tajiri sana. Kate aliruka kwa furaha, lakini akaonyesha furaha yake kwa sababu hata kiamfikirie kama mmoja wa wasichana wanaoeuka juu ya matajiri. Akawaza Kate. Vanessa anapaswa kujua kuhusu hili. Akaendelea kuwaza Kate kiamini kwa Vanessa angejua kuwa amekutana na kijana tajiri, basi ni lazima angebadilisha maneno yake juu ya kumuona Kate kana kwamba hana bahati ya kuwa kwenye mahusiano. Nitakuacha kwa kwako tafadhali, usisemi hapana. Kate alitikia kwa kichwa, wakaelekea kwenye gari. Gari lake lilegeshwa kamri ya taya barabarani na Kate aliweza kuona uso wake. Wewe handsome. Alizungumza Kate. Kate aliziba mdomo wake haraka kwa mikono yake. Aliogopa yule mwanaume asimsikie alichokisema. Yule kijana alisikia na alitabasamu na kusema, "Asante." Alifungua mlango wa mbele na Kate akaingia. Yeye akaingia na kuwasha gari. Kate alimpa anwani ya nyumba yake na wakaenda moja kwa moja. Kimya kimya bila yoyote kumsemesha mwenzake. Hapa 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 ndo naishi. Aliuliza yule kijana mara baada ya kufika sehemu alipoelekezwa na Kate. Ndiyo, kwa nini? Hiyo ni nyumba yangu. Yule kijana alinyosha kidole kwenye nyumba kubwa la kifahari kando ya nyumba ya Kate. Kate alitazama ile nyumba, uso wake ukiwa umejawa na mshtuko. Ngoja, usiniambie na miliki nyumba hii. Ndiyo. Yule kijana alitikia. Kwa sisi ni majirani. Kate alitabasamu. Kelvin akiwa njiani kuelekea nyumbani kwake alikutana na Kate akilia barabarani. Alitazama huko na kule kulikuwa kuna taa chache za barabarani. Mtaa huu wetu ni hatari sana nyakati za usiku. Sikuweza kuvumilia kumwacha peke yake. Kelvin alegesha gari yake kando ya taa za barabarani na alimwenda Kate na kumgusa gusa begani. Uko sawa? Alimtazama na kusema chochote. Akaonekana ana madhara Sikuweza kumwona uso wake vizuri kwa vile upande ule unagiza kidogo lakini najua ni mrembo Aliwaza Kelvin wakati anamwona Kate Lakini kwa nini analia Kelvin alijiuliza Mbona hata mimi najisumbua Lakini ndani kabisa niko moyo wangu unadunda kwa kasi mara baada ya kumuona Alikuwa anajiuliza Kelvin wakati anamwelekea Kate Hisia hizi Ni nini Mimi ni mlana malaya na siwezi kuwa na hisia sawa Alikuwa na jembe Kelvin mara baada ya mapigo ya moyo wake kwenda mbio mara baada ya kumwona Kate. Kate na Kelvin waliagana na Kelvin yakuweza kuacha kumomba namba za simu Kate maana ni kama alivutiwa naye. Kelvin alijaribu kujieleza kwa Kate aliweze kumwamini. Siwezi kuvumilia kumwacha hapa. Subiri, nimevunja sheria nyingi ingawa sina moyo kama Ethan lakini nina sheria zangu. Nina hapa kutojali hisia nyingine isipokuwa kulala nao lakini usiku wa leo naishi kama moyo wangu uko tofauti na kawaida. Aliwaza Kelvin mara baada ya kufika nyumbani kwake na kujilaza kitandani na akajikuta muda wote 
anamfikiria Kate. Niliamka na maumivu ya kichwa, kilikuwa kinauma, kisha simu yangu iliita, ni namba isiyojulikana nilichukua. Hello? Nice, habari yako? Nice. Ni Kate peke yake na watu wa klabu ndio wanafahamu kama mimi naitwa Nice, lakini hakuna aliye na namba yangu klabu ni isipokuwa manager na hata wahi kutoa namba yangu bila ruhusa yangu. Nilikuwa nawaza. Nice. Uko wapi? Aliniuliza yule kijana mwenye sauti tamu ambaye alikuwa amenipigia simu. Acha kuniita Nice sikujui. Tulia jamani. Huyu ni Charles. 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 Nilisema nikijaribu kukumbuka nipo kumbukumbu za usiku wa jana zikanijia kichwani na kweli nikamkumbuka kijana alinileta nyumbani. Unanisikia? Ndio, asante kwa jana. Karibu babe. Samani nimeamka tu sasa hivi na nina majukumu natakiwa kuyafanya kama utojali tunaweza kuzungumza baadaye hakika baby tutazungumza baadaye niliacha simu yangu kitandani na kuingia bafuni kuoga na kuondoa hangover ni muombe tu msamae Ethan sitaki shida kisha nikakumbuka Kate na kuhema samani sana Kate na ujue ukweli na nilikuwa naumia tu nikawa najiambia nikiwa naoga baada kuvaa nilimtumia ujumbe Malcus tukutane leo jioni maana niliamina natakiwa kunika yani anatakiwa kunikataa huko akiniangalia usoni ili nijue nafanya nini Nilipomaliza kutuma ujumbe nikahema na kujisemea ni wakati wa kukabiliana na Ethan Kiburi Mungu wangu naomba nisaidie leo nisikombane naye nikiwa nawaza kunikiwa natoka chumbani kwangu kuelekea jikoni kwa ajili ya maandalizi ya kifungua kinywa cha Ethan Chaz mara baada ya kuongea na mimi alitabasamu kwenye simu yake kisha kaiboso. Nimependa sauti yake nzuri. Aliwaza Charles, sikuweza kuacha kufikiria taswira ya sura yake. Mzuri kutoka kwenye kichwa changu. Aliwaza Charles, inaonekana kwamba ninarogwa naye na nimempenda. Aliendelea kuwaza Charles mara baada ya kuacha kuzungumza na Vanessa. Charles akiwa katikati ya mawazo mara simia ilianza kuita, ikamfanya ache kufikiria binti mrembo Vanessa. Alikuwa anampigia ni mamake Charles na mara baada ya kupokea simu mamake alianza kusema Mtoto wangu tafadhali njoo nyumbani Mamake alisi sauti yake kitetemeka wakati mwingine Charles alimhurumia mwanamke huyo Natamani nimfurahishe kila wakati lakini wale waziwa wawili hawaniruhusu Aliwaza Charles kimaanisha ni baba yake na babu yake Mama sitarudi kwenye nyumba hiyo Nimesema ini siwezi kabisa Siwezi kumwona mwanamke nisiemjua. Tunaweza kusuluhisha mwanangu tafadhali njoo nyumbani. Mama mwambie baba na babu kuwa hadi ndoa iliyopangwa ifutwe. Ndio nitarudi nyumbani. Mama na dada yake Charles ndio walikuwa wakimuunga mkono kuhusu kuwa mwanamke ambaye yeye alikuwa amempenda mwenyewe. Lakini tangu dada yake aolewe ni mama yake tu ndio anayemsaidia katika nyumba hiyo. Baba na babu wanataka amwe binti wa rafiki yao na wanamchukia mno. Sasa naweza vipi kuwa mwanamke nisiempenda? Nimekaa hotelini kwa miezi sasa na siendi nyumbani. Yeye siendi kabisa hivi karibuni kwa sababu wale wazee ni wakaidi sana. Aliendelea kuwaza Charles. Ethan alimtazama Vanessa akishuka kwenye ngazi, alisimama mbele yake na kukopesha macho yake. Ya siwezi kugongana. Habari za asubuhi bwana. Ethan ya kuamini masikio yake. Mm? Samani kuhusu jana kwa kukuweka kwenye hofu na asante. He, huyu binti jeuri leo kaomba msamaha kweli? Huyu sio Vanessa ninayemjua. Aliendelea kuwaza hivyo. Ingawa na maswali mengi ya kumuuliza ni kwa nini alilewa jana na aliwezaje kufika nyumbani ila mbona kama leo kaamka kama binti mwema sana. Aliwaza Ethan, tayari alishafaa nguo za kutembea na kushuka na briefcase lake. Kisha akainuka. Aliweka chakula mezani. Ethan ya kujisumbua kwenda mezani maana aliamini huenda Vanessa anataka kumlipizia kisasi. Inaweza kuwa sehemu ya mpango wake. Yaani ndo huo. Nani anajua alipika nini? Aliendelea kuwaza Ethan. Ethan alipoza kile chakula kilichoandaliwa na Vanessa maana kuamini kabisa na alidhani anaweza kumpikia hata kinyesi kwa namna ambavyo alikuwa anamchukia. Unapaswa kula kabla ya kwenda. Alijisemea Ethan Njia ule. Nini? Aliuliza Ethan kwa mshangao maana hakuwahi kumwona Vanessa akiongea kistarabu kama siku hiyo. Nilitengeneza nyama ya nguruwe na mayai. Ethan alitikia kwa kichwa, 
alitembea taratibu kuelekea mezani alikala kukitazama kile chakula huku mawazo tofauti akipita kichwani mwake kama ameongeza chumvi iliyozidi je ikiwa pilipili ni nyingi inawezekana kaweka hata sumu huyo mjinga unapaswa kula una mkutano na unachelewa nini ulijuaje nimekusikia ukiongea na mfanyakazi wako Ethan alitikia kwa kichwa na kuchukua kidogo kipande cha chakula kilikuwa kimeandaliwa na Vanessa wow ni ladha nzuri alisema baada ya kuonja alikula chakula haraka haraka na kuondoka nyumbani ila bado alikuwa anaota tabia mpya za Vanessa alifika ofisini kukutana na kila mtu akiwa busy na kazi walimsalimia na kujibu yoyote yule kama kawaida yake alikutana na Derek private assistant wake ofisini kwake bosi Alitabasam Derek mara baada ya kumuona. Umepata katibu mpya? Ndio. Atakuja kesho. Alitikia kwa kichwa na kusema, "Twende kwenye chumba cha mkutano." Derek alichukua faili zilizohitajika kwenye meza yake. Walielekea paka kwenye chumba cha mkutano. Siku nzima Ethan alikuwa anamfikiria Vanessa. Yeye alikuwa anatabasamu kila dakika akimwaza Vanessa. Alipotoka kwenye mkutano akatamani kumpigia Vanessa wala uasikie sauti yake, maana alijikuta kama amemmisi ila alijua kuwa akimpigia inaweza kuwa ni ugomvi maana Vanessa ana mdomo sana ikabidi atulie tu alijitahidi kuwa nyumbani ili akamuone Mali fulani Marekani mjomba Badmus alipiga ngumi mezani kwa hasira Unamaanisha nini? Hakuna mtu ile tayari kutukopesha pesa? Tunafilisika tayari. Unapaswa kufanya kitu. Wakilijoni akatoa macho yake. Ungeisimamia vyema kampuni baada ya kutumia pesa za kampuni kwa ubadhirifu. Mjomba Badmas alimkazia macho. We ni wakili wa kaka yangu. Unapaswa kujua yote kuhusu mali yake. Nina hakika hii sio mali pekee aliyonayo. Vitu vingine alivyoviacha viko kwenye jina la binti yake. Siwezi kufanya chochote bila ruhusa ya binti yake. Mjomba Badmas alikunja ngumi yake kwa hasira. Huyo mchawi alienda wapi? Wakili John amekuwa mwaminifu sana kwa mteja wake, marembo na Conway, baba yake na Vanessa, hata baada ya kifo chake. Wana Conway tayari alijua jinsi kaka yake alivyoweza kuwa na tamaa. Hivyo alimwambia wakili wake, abadilishe mali yake na amlinde binti yake ikiwa chochote kitatokea. Wakili John ni wakili wa familia ya Vanessa na alikuwa ni rafiki wa karibu wa baba yake Vanessa na alikuwa anapambana sana angalau Vanessa apate chochote kile kutoka kwenye mali za wazazi wake. Ingawa Vanessa mwenyewe hakuwa anashughulikia kabisa na mali za wazazi wake. Kelvin alikaa kwenye gari lake huko akikumbuka alichoambiwa na bwana Conway, baba yake na Vanessa kabla ya ajali yake kutokea alisema kama kuna jambo lolote litatokea amruhusu kaka yake achukue kampuni hadi binti yake atakapofika miaka tatu. ndipo kampuni hiyo ikabidhiwe kwa binti yake na badala yake mjomba akataka amiliki mali zote za Vanessa ni wakati wa kurekebisha mambo sasa alisema kwa kitoka nje ya kampuni aliyokuwa anamiliki baba yake na Vanessa uh, mama ni lazima nioe. Alisema Monika. Monika ni yule mwanamke ambaye wazazi wa Charles walikuwa kimlazimisha amuoe. Najua anipendi na sitaki mumlazimishe. Monika alimwambia mama yake baada ya kusikia mazungumzo yake na mama Charles kwenye simu. Unapaswa kuwa na furaha mtoto. Waziri anataka uwe mke wa mtoto wao. Ni jambo zuri. Lazima uolewe naye. Mama yake Monika alimwambia, kumbe yule Charles ambaye alimsaidia Vanessa alikuwa ni mtoto wa waziri huko Amerika. Lakini mama siwezi kumlazimisha najua nilimpenda picha yake na muonekano wake viko sawa lakini hiyo imaanishi kama ni lazima nimlazimishe kunioa ndoa ni upendo mama una moyo mkunjufu na nina bahati ya kuwa na wewe tena nina bahati ya kuwa binti yangu mama Kimonika alisema akimkumbatia binti yake kama akupendi basi hatutamlazimisha aliendelea kusema mama yake Monika Monika alitabasamu na kut yutikia kwa kutingisha kichwa. Asante kwa kunielewa mama, nakupenda. Malkas aliendelea kunipa visingizio. Nikaamua kumtembelea nyumbani kwake bila ridhaa yake. Nilivaa na kupika chakula cha jioni kabla ya kuondoka. Najua nimekuwa mzuri kwa Ethan hivi majuzi. Sijui hata kwa nini. Labda nina mengi kichwani na nimechoshwa na maigizo. Niliwaza hivyo. Namshukuru Ethan ya kuwa ananifokea na anipi shida ingawa huwa atuongei isipokuwa muda ninapompa chakula chake. Bi Walter tayari amejiri mlinzi mpya. Kwa hiyo nikamwambia nitatoka kwa muda na sitarudi hadi usiku sana. Nikiwa njiani nilipiga namba za Malcus mara kadhaa lakini hakuwa anapokea. Anapuza simu zangu? Hapana. 
haiwezi kuwa hivyo nikawaza anapaswa kuwa amerudi kazini kwa sasa kwani ni jioni tayari niliendelea kujiambia nilishuka mbele ya nyumba yake nikapumua na kuingia mwana usalama alinitambulisha na akaniambia yuko ndani niliingia na kukuta sebile iko tupu malkas niliita babe niliita tena huko nikiangalia jikoni kwake kisha nikaelekea chumbani kwake nikaanza kusikia milio labda anatazama sinema nilijifariji mlango wa chumba chake cha kulala ulifunguliwa kidogo nilimuona akibusiana na kufanya mapenzi na mwanamke sikuamini macho yangu macho yote yalikusanyika machoni mwangu nilichanganyikiwa nilisimama na kutazama jinsi alivyokuwa akifanya na ngono hajawahi kufanya mapenzi na mimi kwa starehe kama anavyofanya na huyu mwanamke ma malkas Hatimaye nilita akasikia sauti yangu. Alisimama na kutazama nyuma, alishtuka sana, hakunitarajia. Vanessa. Aliniita kwa jina langu. Haraka alivaa boksa yake kabla ya kuja kwangu. Sio anavofikiria. Alisema kana kwamba anataka kujitetea. Niliweza kuona uso ule mwanamke, uwazi kabisa. Melaine. Niliita. Melaine amekuwa rafiki wa Malkas kwa miaka mingi hata kabla sijakutana naye, ingawa anajua kuhusu mapenzi yake kwake na nilimwambia lakini alinihakikishia kuwa hampendi na ananipenda mimi. Sasa kama ananipenda mimi kwa nini alikuwa anafanya naye mapenzi? Nilijiuliza huku machozi yakiwa yananitoka. Ulisema ni rafiki tu. Kwa nini Malkas? Kwa nini umenifanyia hivi? Nilimuuliza huku machozi yakinitirilika machoni mwangu. Vanessa, niamini sio kama unavyofikiria. Aliendelea kujieleza Malkas. Mwambie ukweli Malkas, anahitaji kujua ukweli. Melaine alisema akifunika mwili wake na duvet. Nyamaza lani. Alifoka Malkas. Nahitaji kujua nini? Sema kitu Malkas. Sema. Ukweli ni kwamba nilikumbana na rafiki yangu kwa sababu yake. Maskini Kate kumbe alikuwa ananiambia ukweli. Nilipiga kelele kwa hasira. Nilikupenda Malkas, hivi ndivyo unavyonilipa. Niliendelea kulalamika. Melania alinidhi yake. Alinipenda sasa. We hauko katika ki, yani kiwango chake na babake hata kukubali. Kwa hiyo nini kumlazimisha awe na wewe? Hebu tuache bwana. Malkas anatoka katika familia ya kitajiri, lakini aliniambia hatutakuwa na tatizo kwenye masuala ya familia yake. Tayari tulipanga mustakabali wetu pamoja. Miguu yangu ilikuwa dhaifu na nilidondoka chini huku nikilia. Macho yangu yaliendelea kutirilisha machozi. Inauma. Nilisema nikipike kifua changu, "Samani, nilitaka kujadili hili na wewe, lakini sikujua jinsi ya kufanya." Wazazi wangu walinifanya nichumbiane na Melaine. Unajua siwezi kupinga wazazi wangu eh? Vipi kuhusu mimi? Vipi kuhusu mapenzi yetu? Vipi kuhusu mustakabali wetu? Vipi kuhusu hisia zangu? Samani Vanessa. Alinikumbatia lakini nilimskuma. Ah. Uh, Nitahakikisha kuwa mnajutia hili nyote wawili. Nilisema na kutoka nje ya nyumba haraka. Nilipanda teksi na kumpa anwani ya baa. Nilienda siku kadhaa nyuma. Nilegeza kinywaji changu cha kawaida na kuanza kunywa. Nilichukua simu na kupiga namba ya Kate, akapokea mara moja. Nessa. Kate. Nililia, ingawa nimelewa lakini ni wakati mwafaka wa kurekebisha mambo. Nilisema huku nikiongea na Kate. Pole sana. Samani kwa maneno ya kuumiza nilokuambia. Uko wapi? Umekunywa? Ulikuwa sahihi. Amekuwa akinidanganya na rafiki yake wa karibu Merlin. Ni jambo la kuchekesha zaidi ni kwamba sasa ameshamtolea posa. <laughs> Mimi ni mjinga sana. Sawa. Nilishindwa kutambua. Nilikuwa na shaka lakini sikuichukulia kwa uzito. Nilidhani ananipenda jinsi nilivyompenda. Nilipiga kelele na kuema kwa nguvu. Kisha nikaendelea kuongea. Na jambo la kumiza zaidi ni kwamba alisema mimi siko katika hali yake. Wazazi wake hata niridhia. Kamwe kwa vile mimi sio wa familia yake tajiri. Ninaokumbuka wazazi wangu. Sikupenda kuwa maskini Kate. Mwana na mimi nililelewa katika familia ya kitajiri ila maisha maisha ndio yamenifikisha hapa Kate niliendelea kulia kwa uchungu Kate alikuwa na shughuli nyingi jikoni nilipompigia simu inaonekana alikuwa tayari ameshajua kuwa nimemfumania Malkas alinihurumia alijua kwamba Malkas alikuwa hana lolote hakuwahi kunipenda hata kidogo Uko wapi Sikujibu badala yake nilisema niko sawa hauhitaji kuja kwa ajili yangu Alijaribu kunipigia tena simu lakini sikupokea. Ndipo akaanza kuogopa. Nashukuru GPS yake iko. Lakini siwezi kuondoka hapa sasa. Nina wateja wengi. I say. Aliwaza Kate. 
Alikimbilia ofisini kwa Mr. Jonas kisha kaingia bila kugonga. Huwezi kubisha. Umenitisha. Naomba samani. Unataka nini? Unaweza kunipa namba ya Mr. Ethan. Sikuweza kumfikia rafiki yangu. Nadhani yuko hatarini. Mr. Jonas alitikia kwa kichwa, akampa namba yake. Kita alitoka ofisini kwake hadi chumba cha kubadilisha nguo. Hello bwana. Alisema mara moja baada ya Ethan kupokea simu. Ethan alifika nyumbani na kukata. Alinona sipo. Tayari nilikuwa nimepika chakula cha jioni. Aliangaza macho kushangaa kwa nini anakuwa na hofu juu yangu. Ghafla alienda chumbani kwake kujisafisha kabla ya kuja kula chakula cha jioni. Chakula bado ni cha moto. Hiyo ina maana kwamba ameondoka nyumbani muda sio mrefu. Aliangalia saa ilikuwa ni saa mbili. Anaweza kuwa wapi? Aliwaza Ethan na mawazo yalikuwa yako hivyo. Alifanya au ni wivu. Fam. Ah, ise. Ethan, hebu kumbuka Vanessa alikuja hapa kwako kwa sababu ulipaswa kulipiza kisasi. Usisahau kwa sababu na yeye kwa hapa kabisa ni kulipiza kisasi. Aliendelea kujishtua mwenyewe Ethan kwenye mawazo. Alianza kula chakula. Wow, she is such a good cook. Akiwa bado anashughulika na kula simu ikaingia. Ni namba ngeni. Hakutaka kupokea lakini alijikaza na kupokea. Nani anajua inaweza kuwa simu ya biashara? Aliwaza Ethan. Aliweka simu kwenye spika na kuanza tena kula. Hello? Akashangaa aliyepiga ni mwanamke. Nani mwanzangu? Huyu ni Kate mfanyakazi mwanza wa Vanessa. Nikusaidie vipi? Ina muso Vanessa yuko hatarini. Ethan alidondosha kijiko mkononi mwake. Baada ya kusikia alichoambiwa aliuliza aliuliza kwa makini kila ambacho Kate alikuwa anamwambia nini kimetokea yuko wapi e, yani yani e, Ethan moyo wake ulikuwa unaenda kasi sana hisia ni gani hii kwa nini ninaogopa sijawahi kuhisi hivi kabla nahitaji kunana na daktari wangu hakika kuna kitu kibaya moyoni mwangu Aliwaza Ethan mara baada ya moyo wake kwenda mbio baada ya kusikia kwa Vanessa yupo hatarini. Ni hadithi ndefu bwana lakini nakushukuru. Eneo la GPS ya simu yake ipo on. Nitakutumia ujumbe wa mahali alipo sasa hivi. Tafadhali fanya haraka. Alijibu Ethan kwa shauku kisha akakata simu. Alianza kujisikia wasiwasi ikiwa kuna kitu kikubwa kimetokea kwake. Nitakuwa mwenye hali gani sijui. Mara moja Kate akatuma anwani ya mahali alipo Vanessa na location ilisoma kwa yupo ba. Ba. Ba hiyo ni moja ya ba hatari mjini. Wanawake hawatakiwi kwenda huko peke yao. Aliwaza Ethan. Ethan alikimbilia chumbani kwake kuchukua ufunguo wa gari lake. Kisha akatoka nje kuelekea kwenye parking. Fungua mlango. Alimwambia mlinzi, Musa alimkimbilia bosi wake. Baki nyuma, natoka peke yangu. Akasema Ethan na kuingia kwenye gari lake kabla kuondoka. Alifika kwenye bana kuingia kisha ka, akaanza kucheki. Kuliko kuna vijana wanakunywa pale. Akashangaa anaanza kuona wivu. Angewezaje kujisikia vizuri akiwa na wanaume? Huyu malaya mdogo mdogo kweli. Vanessa. Aliita kwa sauti. Tangu Charles alipoondoka nyumbani kwao, amekuwa akitembelea ba mara kwa mara. Aliingia ba na kuona mtu aliyemfahamu akinywa pombe. Watu wawili walikaa naye. Mwanzo alitaka kupoza lakini akagundua kuwa mmoja wa wale jamaa alijaribu kumnyanyasa kingono. Inaonekana alikuwa amelewa. Aliwaza Charles. Aliendelea kuangalia kwa macho akiwa wanaendelea kufanya fujo baada ya kumkuta ni mwanamke ambaye alikuwa nadharilishwa ni Vanessa. Aliita, "Vanessa! Oh, ni nani? Ah! Charles, karibu tunywe. Karibu." Wale vijana walimtazama Charles na Charles akakunja uso kwa tazama. "Mnangoja nini?" "Scams." Wakafoka na kuondoka kwa kwa Charles ni mmoja wa watu maarufu basi wasingeweza hata kudhibuti kumkasirisha. Ah. Uh, Mnaenda wapi jamani? Sijamaliza hadithi yangu. Vanessa aliwaambia vijana waliokuwa wanaondoka. Charles alikaa na Vanessa. Aliweka nywele zake nyuma vizuri kabisa kwenye sikio lake. Hadithi hadithi gani? Kuna mtu huyu ambaye hufanya moyo wangu kudunda haraka kila ninapokuwa naye. Yeye ni handsome, nikimaanisha kuwa ni mzuri sana, lakini ni mkorofi sana na 
na ni malaya sana maana ananisaliti. Niliongea huko nikiendelea kulia kwa uchungu. Niliendelea kusema ana kiburi kila mala upiga kirele tena kwa vitu vidogo sana anaofukuza wafanya kazi wake. Nilisogea karibu na kumdongoneza sikioni. Ninampenda. Nikaanza kucheka. Anazungumza juu ya mvulana mwingine na mimi niko hapa. Nasikiliza tu. Charles aliendelea kuwaza. Ninapaswa kuwa na wivu, sawa? Msichana ninaempenda na mpenda mtu mwingine. Charles alijisikia vibaya. Unampenda kiasi hicho? Ni kweli. Mazoni nilimchukia lakini tangu tuanze kuishi pamoja, nafikiri nimeanza kumpenda. Nikaanza kusema nikimaanisha Ethan. Nilikuwa kama nimeshamsahau Malkas kabisa. Kwa hiyo wanaishi pamoja. Si haki. Aliwaza. Vanessa, nilisikia mtu akisema na wote, toka geuka nyuma. Ndio huyo. Vanessa alitabasamu kusema akiwa na mnyoshe kidole mwanaume ambaye alikuwa anakuja upande huo. Charles alisi wivu, wanaume wenzake kuwa mzuri na mkamilifu. Ingawa alivaa kawaida lakini hakuweza kulingana naye. Aliwaza Charles akimaanisha Ethan, ni Ensam kumzidi. Alitusogelea na kumtazama Charles kwa macho ya ukali. We ni nani? Aliuliza Ethan. Una kiburi sana na uwezi kuongea kistarabu. Alisema Charles. Mimi ni rafiki yake, kwa hiyo ninapaswa kukuuliza, we ni nani? Akaendelea kusema Charles. Ethan alimpuuza Charles kisha akanisogelea na kunishika mkono, kisha akasema, "Twende." Alisema Ethan na kujaribu kunisaidia kunyanyuka lakini Charles alinizuia. Sitamruhusu umchukue. Vanessa anaweza kuwa amelewa na kudhani kuwa we ni mpenzi wake. Naomba umwache na mimi, mtampeleka mwenyewe anapoishi. Alisema Charles. Sitamchukua. <laughs> Kwani we ni nani? Vanessa. Charles aliita lakini alikuwa busy akimtazama Ethan. Gafa nikasimama na kumzungushia mkono shingoni mwa Ethan. Unafanya nini? Charles aliniuliza. Vanessa, Charles aliita. Alisimama kwa nchi ya kidole vyango vya miguu. Kisha nikaweka mdomo wake kwenye lips za Ethan. Charles alishtuka. Hapana, ni ndoto. Sawa. Hawezi kumbusu mtu mwingine mbele yangu. Alijisemea Charles mara hitha nyalisi midomo yake kwenye midomo ya Vanessa. Ubongo wake ukaruka mbali. Hakuweza kufanya chochote. Alimrusu kumbusu. Dame. Ye ni busuji zuri. Lichi ya kuwa nililevi. Aliwaza Ethan. Alikuwa napanga kunisukuma. Haka mwona chaza kikunja ngumi. Haka waza kwa asira. Inaonekana na penizwa nae. Lakini ya pana. Ye ni wangu. Alijiambia Ethan. Ethan alizungusha mikono yake kwenye kiuno changu na kunibusu mgongoni. Kila mtu tayari alikuwa anatushangaa sisi, lakini hatukujali. Ninahitaji kuwaonyesha bosi ni nani. Aliwaza Ethan maana anamtambua Charles kuwa ni mtoto wa waziri. Mara nikamdondokea Ethan, haraka kanishika. Nessa, aliita lakini inaonekana nimepitwa na usingizi. Nilikunywa kiasi gani? Akawaza sana Ethan. Umefanya nini sasa? Charles aliuliza alikuwa amemkazia macho Ethan. Weka alama kwenye eneo langu ili watu wajue kuwa hili eneo ni la kwangu. Alisema Ethan alinibeba mkononi mwake hadi kwenye gari na kurudi nyumbani. Kelvin hakuweza kuzingatia katika kukutana na Kate ile siku, lakini kile kilichotokea usiku ule wa karibu pamoja, joto la Kate liliona, linaendelea kujirudia kichwani mwake. Alijaribu kumpigia Kate namba yake lakini hapo K akaendelea kupuuza pia. Sio siri. Kelvin alijisikia vibaya sana na kuhisi kama yeye anawaza kuhusu Kate na kuanza kuona wivu. Halisi huenda Kate na mwanaume mwingine. Ndio mimi ni malaya na sipasi kuhisi hivi lakini siwezi kujizuia. Nadhani nimempenda. Kwangu siku ile nilokutana na Kate na maanisha mengi. Alisema nijifanye kwamba sijawahi kumuona. Kwa nini? Kwa nini ananifanyia hivi? Na kwa nini mimi namfikiria sana? Alikuwa anawaza Kelvin lakini ile binti aliiba moyo wangu. Aliendelea kuwaza. Kwa kwa Kate na Kelvin wanakaa mta mmoja basi Kelvin alirudi nyumbani akitumaini kumuona Kate. Alienda mpaka pale alipompeleka Kate, aligonga mlango wake lakini hakujibu. Kelvin alijisikia vibaya sana na kuna muda alikuwa anahisi kana kwamba anachanganyikiwa kwa kutokumuona Kate. 
hata ni tupa kama yani never just hivi yani hapana sitoka kuonana naye hapana yani toka tulivonana usiku ule sipi ni koje hapana sitakubali alikuwa anawaza Kelvin Kate alijisikia faraja baada ya saa Ethan kumwambia tayari amempeleka Vanessa nyumbani sasa naweza kuzingatia upishi wangu lakini mbona kama uso wa Kelvin unaendelea kuonekana kila mahali huyu jamaa ananiua aliwaza Kelt Kate alipumua na ugopa kupenda tena vipi kiwa atavunja moyo wangu kama wengine lakini Kelvin hakuweza kuacha kupiga simu alafu kuniangalia nyumbani nina hakika angeniangalia nyumbani usiku wa leo tena angechoka na kunisahau lakini ah Ethan alimpeleka ndani Vanessa kuna muda nilifungua macho yangu na nilitabasamu baada ya kumuona Ethan anaonekana handsome niliwaza Ethan ni kama hakuweza kujizuia kunisifia kimoyo moyo alimshusha kwa upole kwenye kochi kisha akaendelea chumbani kwake ili avue nguo zake alioga kisha nikavaa pensi kabla ya kurudi Sebleni inaonekana ametulia kidogo Ethan aliwaza alinikodolea macho kifuani alikuwa na hema kwa nguvu sana Nilikuwa bado nalia maana licha ya kunywa pombe sana lakini bado moyo wangu ulikuwa unaniuma sana kwa sababu ya Malcus. Ethan aliliona hilo akaanza kujiuliza. Hata katika hali yako ya ulevi bado unadondoshwa na machozi. Alinionea huruma. Alinibeba hadi chumbani kwangu. Kaoge. Akaniambia nitakuletea kinywaji cha kwa ajili ya hangover. Alisema Ethan na kuondoka. Wakati narudi chumbani kwangu basi aligonga mlango wangu wakati huu ili kuepusha kile kilichotokea wiki kadhaa zilizopita kisitokee siwezi kuvumilia kumuona uchi aliwaza Ethan na ndiye kawa sababu ya kugonga mlango aliingia na kunikuta bado nimevaa nguo zangu na nimelala kitandani mbona uoge niliguna tu na kufumua macho yangu unapaswa kunywa hii kwa ajili ya hangover alisema Ethan huko akinikabidhi kikombe cha maji ya asali mbona unanipenda sana na nice si siko si nina na, na, najaribu kumtunza mfanyakazi wangu alisema haraka Ethan kana kwamba alijitetea pia ni kama alikuwa hailewi tabia yake kwangu nilitikia kwa kichwa na kunywa maji kabla ya kumpa Ethan kikombe je hakukumbuka kilichotokea hapo awali akawaza Ethan kimaanisha anatamani nikumbuke lile buso ambalo nilimpa kule ba Unakumbuka ulifanya nini kwenye baa hapo awali? Nilijaribu kukumbuka lakini baadaye nikatikisa kichwa. Hapana, nilifanya nini? Niliuliza kwa namna fulani alihisi huzuni maana alitaka nikumbuke. Unapaswa kulala. Alinambia nikaitikia kwa kichwa, aliweka kikombe kwenye meza kando ya kitanda changu. Nililala chali na Ethan akawa ananisogelea karibu. Alijaribu kunifunika kwa duvet. Ghafla nikazungusha tena mikono yangu. Alinitazama kwa mshtuko na kusema Nesa. Nilizani alisema akumbuki kwa nini anafanya nini tena sasa hivi. Aliwaza Ethan, nilimtazama machoni na kusema, ikiwa naweza anaweza kunidanganya bila kujuta, kwa nini nisiweze kufanya ninachotaka? Alisafisha koo lake huko macho yake yakitoa kwenye midomo yangu ya waridi. Nini unamaanisha? Nini? Ethan aliuliza kijaribu kujikomboa lakini hakuweza nguvu hizi nitapata wapi akawa anajiuliza kabla hajajua cha kufanya alijikuta akinipanda Vanessa Isa alisema kwa moyo wake akiwa anamaanisha na moyo ulikuwa unadunda kwa kasi hii ni mbaya aliwaza Isa huku akiona diki yake inaitika alishinda kustahimili kwa karibu na mimi alinigeuza na kukaa juu yangu hii ni mara moja tu tafadhali nilisema kabla hajafikiria chochote nilimbusu na kuingiza mkono wangu kwenye boksa yake ile kutoa diki yake hakuweza kujizuia kulia kwa utamu hana kilitimam lazima nimzuie lakini hanipi nafasi aliwaza Ethan kwa mwendo wa haraka nilivongoza zangu kisha nililamba midomo yangu na kuanza kufanya tago kiss na Ethan nilivua suruali yake nikaendelea kulamba mwili wake kwa umaridadi alitaka kuwa na udhibiti alinigeuza kitandani na kunipanua miguu yangu wote tulikuwa uchi tayari Aliingiza vidole vyake viwili ndani ya uke wangu, akaanza kufanya mapenzi na mimi kwa kidole. Nadhani nimzuie. Aliwaza Ethan kwa sababu aliona kama nimewaza kuweuka na nikiema kwa nguvu, tusifanye jambo ambalo 
kila mmoja atajutia baadaye kweli tusifanye hivi wacha tuendelee wewe umeelewa sana alisema Ethan Una uhakika nalo akaendelea kuuliza Ethan aliniuliza tena na mimi nikaitikia kwa kichwa alirudi kunibusu bila kuniruhusu nipumzike kisha nikateleza kwenye diki yake na kuizamisha kwenye chungu changu cha asali alihisi joto sana alianza kulalamika Ethan basi tulifanya mapenzi na hata tukujua tulilala sangapi niliamka siku iliyofuata nikiumwa mwili mzima na kumka nilienda kwa Malcus House na kukuta ananichiti na rafiki yake nikakumbuka kila kitu alichokisema na jinsi tulivyofika ba nikakumbuka nilimpigia sim Kate kisha nini kilitokea sikuweza kukumbuka kilichotokea kwenye ba subiri ni nani alinipeleka nyumbani Ethan nilimbusu kwenye ba Charles pia alikuwepo niko kwenye soup nimefanya nini kila kitu nilichofanya jana usiku kilirudi haraka kisha ni mwangu ulifanya nini Vanessa mbona umefanya naye mapenzi niliwaza niliamka nikiwa na wasiwasi sana ulifanya nini Vanessa kwani ulilala naye huna aibu nilijifunika usoni na kwanza kujioni aibu mimi mwenyewe goshi anawezaje kuwa mzuri kitandani ninafikiria nini ninapaswa kufikiria jinsi nitakavyomkabili nikitoka macho yetu yakigongana nikasikia kama kuna mtu anakuja nikajua ni yeye haraka nikajifunika lila duvet na kujifanya nimelala aliingia chumbani kwangu na kuangusha tray kwenye meza kando ya kitanda changu alinama mbele na kunibusu midomo yangu habari za asubuhi nilifumbua macho yangu na kumtazama kwa mshtuko unafanya nini kukubusu bila shaka usithubutu nilipiga kelele na kuinuka huku nikisahau kwa nilikuwa ni kouchi alitabasamu na kulenga mahali fulani nilifuatilia macho yake na kugundua kuwa anatazama matiti yangu nikafunika kifua changu wazi haraka na duvet alicheka na kunishika mkono juu juu ya jana uh. akaanza kusema akiwa kama ananonia aibu sitaki kuwa na mazungumzo hayo sasa nataji kuoga nilimkatisha nilizungumsha lile duvet mwilini mwangu kisha nikatoka kitandani kwa kasi kuelekea bafuni lakini bila kuona sura yake yenye uzuni nilifunga mlango wa bafuni nyuma yangu akaegemea nilegemea mlangoni nilishika kifua changu mapigo ya moyo yalienda kasi hisia gani nikaanza kuwaza nilisimama chini ya uoga tukio la jana usiku liliendelea kutembea kichwani mwangu sikuweza kujizuia lakini niliona sana endapo nitakapomtazama Ethan usoni daim He so good. Niliuma midomo yangu. Kisha nikakumbuka kuhusu Malcus akiwa na Melin. Hakika nitawalipa kwa kunidanganya. Nilijisemea, baada kuoga nilifunga taulo mwilini mwangu kwa upole. Nikafungua mlango wa bafuni. Nikachungulia chumbani niliona kuwa ameondoka. Nikapumua. Nilivaa kisha nikampigia Kate. Ne sabari yako? Uko sawa sasa?" Aliniuliza Kate mara baada ya kupokea simu. "Ndio nipo tu. Uko huru. Tunaweza kukutana mahali." Hakika nitafikiria mahali na kukutumia anwani. Baada ya kukata simu nilikaa kitandani nikifikiria namna ya kutoka. Niliona tray kwenye meza. Ouch. Ameniletea kifungua kinywa. Nilishangaa maana huyu boss jeuri anawezaje kuniandalia kifungua kinywa. Niliwaza. Nikanywa chai bado ni ya moto. Nilichukua mkate wa toast na kuanza kula. Test nice nikasema na nikaendelea kula. Nilikuwa karibu kumaliza kula wakati ujumbe unaingia kwenye simu yangu. Kate tayari ametuma anwani. Niliangalia kwenye kio mara ya mwisho kabla ya kuondoka chumbani kwangu. Kwa bahati nzuri ya kuwa sebleni, nilikimbia haraka nje ya nyumba. Sijai kuzunika moyoni na hata maisha ni mwangu wote kiasi hichi. Sikuamini, nililewa na kulia juu ya mwanamke ambaye hata ajisiki chochote kwa ajili yangu. Nilidhani nilikuwa na nafasi lakini naonekana upendo sio kwangu. Nikubali tu ndoa iliyopangwa na kumsahau. Aliwaza Charles mara baada ya kuamka na alikuwa anaumia mara baada ya kumwona Vanessa akimkiss Ethan. Huyo jamaa Ethan tayari ameweka alama kwenye eneo lake. Na sitaki kuvamia. Alichukua simu yake na kupiga nambari ya mama yake. Mtoto wangu, mama habari za asubuhi. Za asubuhi nzuri mpenzi. Nitakuja nyumbani wiki ijayo. Unapaswa kupanga tarehe nyingine kwa ajili yangu na huyo mwanamke. Ya kweli? Charles mwanangu wewe niambie. Kila kitu kipo sawa. Kuna mtu amekutishia. Wewe ni mgonjwa. Aliuliza mama yake Charles kwa ufu kubwa maana kutegemea kama kijana wake angekubali kuwa kirais vile. Mama niko sawa. Kukawa kimya kifupi kisha akaongea. 
subiri usinambiwa na wanaume wawili hapa ah, mm Charles hebu tena taratibu wale wanaume wawili wamekutishia kufunga kaunti yako niambie hapana mama au wanaume wawili mimi nilikuwa naongelea vingine kabisa niko sawa tutaongea baadaye sawa mpenzi kwaheri alijibu mama yake Charles na kukata simu mimi na Kate baada ya kukutana tulikaa nje uwanja wa starehe huku tukieleza kila kitu kilichonipata kwa Kate Sobiri, unamaanisha ulimwambia maneno hayo? Ulimwambia kama wanampenda au unataka kulala naye? Hii ni sikuamini. Kate alicheka kwa sauti. Kwa hiyo macho yako yamemtazama bosi wetu kwa muda mrefu kwa sababu najua utalala na mtu usiyempenda. Kweli, hata sijui jambo pekee lilokuwa kile ni mwangu wakati huo ilikuwa ni Malcus. Anawezaje kunisaliti? Kwa nini? Na haujuti kwa nini mimi? Maana Taitha ni hata ajuti na alinibusu asubuhi leo na kuniletea kifungu kinywa. Nini? Bosi wetu ana mapenzi? Weka sauti yako chini Kate. Na kwa nini Ethan hawezi kufanya mapenzi? Kweli, unaweza kumfundisha kupenda. Mfundishe, mimi ndo nitakuwa mwalimu wako. Kwa hiyo, nini tena? Mm, hiyo ni nzuri. Angalia wewe sio mwoga kama mimi. Alisema Kate kisha alipumua na kumfikiria Kelvin. Subiri kwanza. Mwana kama umeanza kumpenda mtu, nikasema kumwambia Kate, alitikia kwa kichwa. Sikuweza kujizuia, nilipiga kelele. Msichana, niambiwa unanitania. Hapana. Pole sana. Niko salangu. Nilimwambia na kumshika mkono maana siku ile nilimfokea ndio akatoka kwa uzuni na kwenda kukaa kwenye barabara ambapo alikutana na Kelvin. Hapa na sio kosa lako Vanessa. Nilimbusu kwanza kisha nikamwambia sawa kilichotokea, lakini akuacha kunipigia simu na kuniangalia nyumbani. Labda unapaswa kumpa nafasi, basi ni wakati wa kuendelea. Na ikiwa atanivunja moyo wangu, mpe nafasi kwanza. Nitamwita usiku wa leo. Kwa kuwa tunapitia jambo lile lile, wacha tufurahie na kusahau uzuni zetu. Inasikika vizuri. Tuipambe hiyo siku yetu. Kate alishika mkono wangu na kukimbia ndani ya bustani akiwa anafurahia na hapo mimi nikaisi kumpenda Ethan na Kate anaisi kumpenda Kelvin. Ethan alitazama nyumba nzima na kumbe aliniona wakati nikitoka nje kwa siri. Nitaka kumzuia lakini nadhani anahitaji wakati fulani kwa yeye mwenyewe. Alikaa kwenye kochi na kutazama TV bila kuelewa chochote, alikuwa anaangalia TV. Atafikiria anavutiwa sana na kipindi hicho kinachoendelea kwenye TV lakini hapana hata kujua kinachoendelea sikuweza kuacha kufikiria juu ya kile kilichotokea lakini isiye hii ni nini najua sio mapenzi sijawahi kumpenda mtu lakini kwa nini moyo wangu unadunda kwa kasi sana alikuwa anawaza Ethan akiwa anamfikiria Vanessa sikuweza kuamini ni zaidi ya kuwa ninarogwa alichukua kifungua kinywa chumbani asubuhi ya leo yani mimi Ethan naweza kumwandalia kijakazi wangu kifungua kinywa sijategemea nimetengeneza mkati wa toasti kwa miaka mingi hata Kevin hakujua kama naweza ila leo nimepika kwa ajili ya Vanessa kisha nikambus bila kusita umenifanya nini Nessa aliongea Ethan huko akishika kifua chake kwa kuwa ni weekend ninapaswa kukaa tu ndani na kumsubiri hivi nikichaa yani nitoke hata niende club Ethan akaanza kuwaza mara simu yake ikaanza kuita kando yake Kelvin alisema kisha akapokea simu haya Habari yako rafiki uko nyumbani? Ndiyo niko nyumbani. Tunaweza kukutana kwenye bar. Ethan alihisi kuwa Kelvin haiko sawa, maana Kelvin hajawahi kuwa na wasiwasi hivi. Je, kila kitu kiko sawa? Hapana, anahitaji mtu kuzungumza naye. Ethan alitikia kwa kichwa, nitumie anwani nipo njiani. Ethan alielekea chumbani kwa ajili ya kubadilisha nguo. Baada muda mfupi Ethan alifika alipo Kelvin na Ethan alika kando yake. Alimtazama usoni. Unakunywa pombe? Kelvin alitikia kwa kichwa na kunywa ila siwezi kunywa. Yaani hivyo tu. Nipatie chupa ya whisky. Ethan alimwamuru mudumu. Bama na ilifungua chupa na kuweka glasi mezani kisha akaondoka. Kuna kitu kinakusumbua? Ethan akweza kujizuia kuuliza. Unaonekana mwenye uzuni na mwenye wasiwasi. Hebu tuzungumze kwanza. Shida ni nini? Kelvin alimweleza kila kitu bila kuacha hata kitu kimoja kuhusu yeye na Kate. Hii ni mbaya tunakabiriwa yani 
Tatizo letu ni sawa. Sielewi. Aliuliza Kelvin kwa shauku. Mimi na Vanessa tulifanya ngono jana. Kelvin alipiga kelele kuvutia wateja wengine. Umechukia kwa alichokifanya? Hebu niambie ilikuwaje. Ethan alimweleza kila kitu. Kwa hivyo nadhani una mpinzani? Kelvin aliuliza. Hapana, tayari nilimwambia achane na mali yangu. Aha. Huyo ndo mtu wa wanawake leo kapatikana. Kelvin alimpiga bega Ethan kwa upole huku akicheka. Unampenda sana? Kupenda? Hapana nampenda kiasi, sielewi jinsi ninavyojisikia. Kelvin akatabasamu. Nimekuelewa kaka, unaweza kama una kichaa na moyo wako hautaacha kupiga unapomfikiria. Ethan aliitikia kwa kichwa. Kelvin alitabasamu na kuuliza, uwezi kuacha kufikiria juu ya kile kilichotokea kati yenu na wazo la kumuona akifanya hivyo na mtu mwingine linakufanya utamani kufa. Ethan aliitikia kwa kichwa. Kelvin alipiga makofi, unapenda kaka. Hapana shaka. Hivyo unavyojisikia kuhusu wewe ndivyo mimi ninavyojisikia kuhusu Kate pia. Mapenzi gani ya kijinga? Mungu niepushe na hilo. Alisema Ethan, utaelewa hivi karibuni kaka. Kelvin alisema na kunywa aliyomo kwenye kikombe chake glasi. Muda umeenda, twende klabu tucheze. Huzuni zetu ziishe. Ethan alitika kwa kichwa na kumlipa mudu mwaba kabla ya kuondoka kuelekea club. Kelvin na Ethan walifika kwenye ba na kukavia ipi kama kawaida. Siku ya kawaida tungekuwa tunatafuta mchumba wa kulala naye. Mpenzi wa Kelvin wa hapo klabu ni miongoni mwa wanawake anaolalaga nao. Alitembea kwa Kelvin na kumbusu shingoni kwake. Ila kama Kelvin hajawahi kuisi chochote baada ya kuisi burudani kama kawaida na kumomba ondoke haraka. Sipo sawa. Siku zisimka hata kwa midomo yake. Nini tatizo Kelvin? Au mimi nina tatizo. Alikuwa anawaza Kelvin. Ah, nenda siko kwenye mudi. Alisema Kelvin na kumfukuza yule mwanamke. Lakini alijaribu kubishana na kutaka kufanya kama anavyofanyaga mara zote na Kelvin. Nenda tu. Alipiga kelele na yule mwanamke akaondoka kwa uoga. Ethan naye alimkimbiza mwanamke ambaye alitaka kumtongoza. Wakatazamana na kuangua kicheko. Tuna uchawi au tumerogwa Ethan? Hakika. Yaani nilihisi kukereka na kuchukizwa na yule mwanamke aliponigusa. Nilisi hivyo pia. Twende nyumbani tukazungumze mambo yetu maana hapa tushaanza nuksi. Ndio tufanye hivyo. Walianza kuondoka klabu walienda hadi nyumbani kwa Kelvin. Unamaanisha nini kusema uwezi kumpasa? Nakupa masaa 24 umtafute alipo na rudi kwangu. Alisema mjomba wake na Vanessa. Kisha akakata simu, alipiga meza kwa ngumi, kwa asira na kumtazama mke wake akipepesuka. Shit. Bitch. Anaweza kuwa wapi? Akauliza mjomba wake Vanessa kwa ukali kana kwamba amepanga mbinu mbaya juu ya Vanessa. Kuna nini mpenzi wangu? Mke wake aliuliza. Vanessa yupo nyumbani kwa kaka yangu. Nataka kumtishia kuhusu nyumba lakini hata aishi huko. Kwa nini usimwache msichana maskini peke yake? Ini ameteseka vya kutosha. Unapaswa kumwacha tu. Nyamaza mwanamke, unajua nini? Nilitumia nyumba hii kama dhamana katika benki na ninastahili kurejesha mkopo. Je, unataka kuishi mtaani? Kampuni pia haifanyi vizuri. Ana tathmini ya mali za kaka yangu, ninahitaji nikabidhi mimi. Unafikiri ni rahisi hivyo? Badala ya kufanya hivi, unapaswa kumsia kupepesa. Baada ya yote, ni kampuni ya baba yake. Alisema mke wake. Alicheka sana kisha akamwambia, "Muone yule mwanamke, kwamba bichi hajui hata jinsi alivyo tajiri. Hajui mali anazomiliki. Sasa kwa nini aachiwe?" Kwa mwangalifu, anaweza kuwa sio Vanessa mwenye huruma unayemjua miaka kadhaa iliyopita. Msiana huyu hawezi hata kuua nzi. Hawezi hata kusogelea kijiko. Hata kijiko chenyewe tu kukitoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine hawezi. Nina uhakika na hilo. Alisema mjomba wake na Vanessa kwa kujiamini bila kujua Vanessa wa leo ni house help nyumbani kwa Ethan. Nimekuwa nikimchunguza Vanessa nyumbani kwake mfurulizo kwa siku nyingi sana, lakini yarudi nyumbani. Anaweza kuwa wapi? Nilisimama mbele ya lango nyuma bado inaonekana sawa kabisa. Nilisubiri simu kwa subira huko nikiingia ndani kupitia lango. Natumaini yuko sawa popote alipo. Aliwaza wakili John ambaye ndio alikuwa wakili wa familia ya kina Vanessa. Simu ikaingia kwa wakili John na haraka akapokea. Umempata? Aliulizwa kwa shauku. Nimekutumia anwani sasa hivi. Alijibu upande wa pili. Moyo wake liruka kwa furaha. Asante Dre. Alisema na kukata simu. 
Aliangalia ujumbe wake na akaona Anwan alitabasamu na kukimbilia gari lake. Hatimaye, alipiga kelele kisha akaendesha gari barabarani. Kate aliganda baada kumwona Kelvin mlangoni kwake, maana kumtarajia baada kujiburudisha kwenye bustani. Ye pamoja na Vanessa, nimeamua kuzungumza na Kelvin lakini si kumtarajia maana sikuwa tayari kuongea naye. Nilipaswa kujitafakari mwenyewe kwanza. Nitasema nini? Nitaanzia wapi? Alikuwa anajiuliza Kate mara baada ya kumwona Kelvin mlangoni kwake. Kelvin aligeuka na kumwona Kate amesimama nyuma yake. Macho yake yakaangaza. Kate aliita kwa tabasamu. Unafanya nini hapa? Nimekukumbuka nilitaka kukuona. Ulikunywa? Kidogo tu. Alitikia kwa kichwa na kutoa fungo yake. Sasa kwa kuwa umeniona unapaswa kurudi nje kuna baridi. Kate alisema na kuingiza ufunguo kwenye shimo lake. Kwa nini unanifanyia hivi Kate? Kwa nini unaendelea kunifukuza? Ulinibusu kwanza. Ulianza wewe lakini kuniteka kwenye ubalako na baada ya kuiba moyo wangu unanipuuza. Kwa nini? Kuone chochote kwa ajili yangu. Fuck. Alisema Kate na kumpuuza kisha akaona ameingiza funguo sio sahihi. Kate akumpuuza Kelvin kwa maksudi pia naye anataka kufanya mazungumzo na Kelvin lakini ajejiandaa. Atasema nini? Je, amwambia hawezi kuacha kumfikiria pia? Aliondoa ufunguo na kumgeukia wote wakatazamana. Kelvin alimsogelea na kushika mkono wa Kate mkono ni mwake. Umefanya nini Kate? Alinongoneza Kelvin kiasi cha kusikia. Kelvin alichukua mkono wa Kate mmoja na kuweka kwenye kifua chake. Kate alisi mapigo ya moyo yanaenda speedi sana. Nilifikiria ningeweza kukusahau lakini siwezi. Nimeenda club leo. Nimekunja uso kwa kila mwanamke alinitazama. Anafanya nini huko? Kate aliwaza na kuisi uivu wa hali ya juu. Kelvin aliendelea, nilisi kuchukizwa na kukero na kuguswa na hao wanawake wengine. Sikuweza kujizuia kufanya chochote nao. Na kutaka wewe tu. Mimi tupate kichaa mara hii. Ikiwa utanikimbia tena, nitaweoka na ukinikwepa kama kawaida yako, nitakuwa sina tena sababu ya kuishi Kate. Kate alimtazama Kelvin machozi yalimlengalenga. Kate alifarijika baada ya kujua hakuna mwanamke ambaye alimgusa na kujiambia kuwa angalau kumgusa mwanamke mwingine. Kelvin, ninakupenda Kate na siwezi kujizuia. Tafadhali nipe nafasi. Ninaahidi. Kate akungoja amalizie, alimbusu hapo hapo. Baada ya dakika kadhaa aliacha kukisiana. Kelvin alimtazama Kate machoni akingoja aseme kitu. Kate alisafisha koo lake kutokana na aibu. Twende ndani nje kuna baridi. Alisema Kate akaingiza mkono wake ndani. Akashika mkono wa Kelvin. Aliona tabasamu usoni mwake. Alionekana hai tena. Labda nikimkataa anaweza kunifia. Aliwaza Kate. Aliandaa chai ya moto kwa ajili ya wote akamkabidhi kikombe cha chai na kumwangalia kinywa. Alika pembeni yake akimtazama jinsi alivyokuwa kinywa taratibu kutoka kwenye kikombe. Hakugusa chai yake, aliweka kikombe chake juu ya meza na kuendelea kumtazama Kelvin. Ana joto sana. Mbona naona kama anaishia nguvu na kauli mbele yake. Aliwaza Kate. Kwa nini usipige picha baada ya kunishangaa? Alisema Kelvin, Kate alitoa macho na kuchukua kikombe chake ile anywe chai. Kelvin akaweka kikombe chake mezani, kisha kaka kando ya Kate. Sasa tunachumbiana. Kate alitaka kukataa kwa aibu, lakini haraka Kelvin akasema, "Useme hapana, ulinibusu kumbuka." Kate alitabasamu na kugusa mashavu yake, na kupa nafasi. Kelvin alimkumbatia hapo kwa Kate na kusema, "Naidi kukupenda maisha yangu yote." Alimwacha kisha akaanza kumtazama Kate machoni mwake na kusema, "We ni mrembo." Kate alishtuka na kutabasamu kidogo. Kelvin alimbusu midomo ya Kate, "Brush for me, babe." Unaja kujificha. Kate alimpigia begi ya Kelvin kidogo kisha akasema, "Acha utani wako, kwa ajili yako tu baby nipo tayari kufanya lolote." Kate alicheka kisha akakunja uso ghafla kama amekumbuka kitu. "Kuna nini baby? Hauruhusiwi kwenda kwenye club tena." <laughs> "Ndio mama." Alipiga saluti Kelvin na kumsogelea karibu. "Mimi ni wako mtoto, matako yako ni amri yangu." Kate aliona haya sana. "Nini sasa?" Alisema Kate kwa kimwangalia Kelvin akimtazama, "Nataka kukubusu." Basi ni busu. Kelvin aliweka midomo yake kwenye midomo ya Kate na kusogeza kwa upole. Akaingiza ulimi kwenye kinywa cha Kate. Akachunguza pembe zote za mdomo wake. Alilamba midomo yake. Alihisi kipochi manyoya chake kimeloa maji. 
mkuu analala usiku wa leo akasema Kelvin akimwambia Kate Kelvin alimbeba bila kuachia buso hata chumbani alimpeleka moja kwa moja na kushusha kwa upole kitandani kwake bila kumwomba ruhusa alimvua gauni lake Kate akumzuia pia alitaka sana hii wali wote walikuwa wako uchi chumbani uh, sitakuwa mpole muda huu alisema akipa kidoli chake katikati ya kisimi chake umeloa sana baby alisema na kumbusu kwa mahaba fuck me tayari Kate yakuwa na hali kabisa Kelvin alitikia kwa kichwa bila onyo aliingia ndani alifanya kile kitu alilalama Kelvin baada kuingiza mtalimbo wake ndani ya Kate mwanzoni mwendo wa Kelvin ulikuwa polepole lakini kisha akaanza kwenda haraka haraka Umefika mahali hapo usiache ongeza spidi zaidi Kate akaweza kujizuia alilalama miguna yao ilijaza chumba wote walifika katika dunia nyingine Ethan aliingia na kukutana na mimi nikiweka chakula mezani nilitabasamu nilipomwona akiingia Hi I made for you a dinner Ethan alinitazama kwa mashaka Anajaribu kucheza mchezo gani wakati huu sipazi kupoteza ulinzi lakini subiri ninawaza nini hatari Ah, tumepita hatua hiyo sio sasa hivi sio maadui tena alikuwa anawaza Ethan asante alisema Ethan kisha kaweka begi lake chini kabla ya kukaa nilimhudumia na kumpakulia pasta kabla yango nilimtabasamu kidogo na kuchukua kijiko cha tambi mdomoni mwangu lakini alinyamaza aliponiona nimekaa pembeni yake Vanessa hujai kuketi dining ama anakula jikoni au chumani kwake bila shaka kuna kitu kapanga alikuwa amewaza Ethan Je, amebadili mawazo yake ya kutaka kulipiza kisasi? Alianza kula lakini hakuweza kujizuia kuniangalia mara kwa mara. Baada ya kumaliza kula niliondoka. Mezani kwa na jikoni kuosha vyombo. Kwa nini nasemi chochote? Ethan alikuwa anajiuliza, sio kama siwezi kuzungumza juu yake, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu naogopa, naogopa majibu yake. Alikuwa anawaza Ethan, itakuwa yakinikataa. Kwa uvivu Ethan Alichukua mkuba wake na kuelekea chumbani kwake kujisafisha. Alijilaza kitandani akiwaza juu yangu, mara kasikia mlango wake ukitoa sauti ya msukumo. Alifungua macho yake moja kwa moja kwangu. Umelala, aliniona nikichungulia ndani ya chumba cha Ethan kupitia sehemu ndogo niliyofungua. Aliamka na kusema, "Hapa anaingia." Nilifungua mlango na kuingia nikaketi kando yake kisha nikasema, "Tunahitaji kuzungumza." Moyo wake ulipiga kwa nguvu kifuani mwake. Aliweka mkono wake kwenye kifua chake kilichokuwa kikipiga. Tulia anaweza as, asikutake. Alikuwa anajiambia Ethan, "Najua nilikuomba ufanye mapenzi na mimi." Ethan akawa amepaliwa na mate na akakoa. Anawezaje kuwa huru kwa maneno kama haya? Akawaza Ethan, "Uko sawa?" Nikamuuliza, "Akinikiwa na mpapasa mgongoni." La, hii ni mbaya. Kumgusa kwangu pia siku mtendia haki maana alisi wanaume wake uliruka hapana ya niko sawa alimjibu kwa staili wakatoa mkono wangu mgongoni kwake nilitikia kwa kichwa kisha nikaendelea sijuti kilichotokea kati yetu lakini nadhani siko tayari kujihusisha na uhusiano wote kwa sasa Ethan ni kama kuweza kujizuia kwa nini nimeachana na mpenzi wangu na nikao najieleza ile Ethan alinikatisha na kusema hiyo ndo sababu ya ulivyolewa siku ile nilitikia kwa kichwa lakini sitakuvunja moyo na aidi najua tulianza kwa njia isiyo sahihi lakini na aidi kushughulikia Ethan alisema kama alikuwa iko tayari kuona mimi sikatai kuwa na yeye nilitikia kwa kichwa kwa ishara ya kutokukubaliana naye na kusema hatutaelewana basi nieleweshe nieleweshe nieleweva Vanessa Hunipendi Ethan ikiwa nataka kuwa kwenye mahusiano sasa hivi itakuwa na mtu ambaye atanipenda lakini nakupenda nisi nakupenda sana. Ethan akajitetea nilimtazama machoni kisha nikatazama kando. Sio sawa. Vipi ikiwa si sawa kwa nini siwezi kusahau usiku ule tulofanya mapenzi? Kwa nini siwezi kuacha kukufikiria juu yako? Kwa nini nilipata uivu nilipomwona yule jamaa akiwa na wewe ule usiku? Kwa nini naisi asira na kuchukizwa na mguso wa mwanamke mwingine kwa nini moyo wangu unapiga haraka sana kila ninapokuwa karibu na, na wewe kwa nini ninasisimka ukinigusa alipiga kelele ndio najua sinaga mapenzi lakini naweza kujifunza jinsi ya kupenda na nahisi nimekupenda nitafanya chochote kwa ajili yako 
Aliendelea kusema Ethan. Niliendelea kumtazama machoni alipokuwa akiongea niliona uaminifu wake. Ghafla alinishika mkono na kuweka juu ya uume wake. Nilishtuka. Ethan, hivi ndivyo unavyonifanyia na kuhitaji katika maisha yangu. Nilipumua lakini hatuko sawa. Nilisema nikikumbuka alichoniambia Melaine. Ethan alikunja uso. Hivi ndivyo unavyosema. Yule mjinga wako si ndio? Basi lazima atakuwa mjinga wa kukuambia hivyo maana mapenzi hayaangalii hadhi bali moyo Vanessa moyo akanishika mkono bila kujali hali yako yoyote tayari mimi nahitaji kuwa na wewe nitakuthamini kila wakati nilikosa uso wake na kumonia huruma nikamtazama kipepesa macho mfurulizo Ethan hebu tufanye makubaliano ndio alisema na kunisogelea karibu na kusema deal ab yani hivyo nichumbie kwa mwezi mmoja na unanifundisha jinsi ya kukuamini sawa na mimi utanifundisha jinsi ya kukupenda ikiwa siwezi kukupenda baada ya mwezi mmoja basi tunaachana nilimtazama nikitafakari alichokisema unasema aliniuliza kwa kipapasa kidole gumba kwenye mdomo wangu wa chini kugusa kwake pia hakunifanyi vizuri tayari nilikuwa nimeloa bila kusema neno lolote nilimsukuma hadi kitandani na kumbusu. Najua nilimshangaza kwa sababu ni kama kupanga kunikis. Nilikaribia kujiondoa nilipohisi mkono wake kiunoni mwangu, basi akanibusu sana. Sote tulianza kutoa miguno ya utamu huku tukibusuana. Nilitaka zaidi maana sikuwa na hali kabisa. Namtaka aingie ndani yangu lakini aliendelea kunibusu. Ndio, ndio. Nilitikia kwa kichwa na kuuma midomo yangu kwa kumtamanisha. Hakika kuna kitu kibaya kwangu. Mimi ni aina ya mabinti ambao hujidhibiti na sijawahi kusisimka kwa nilipokuwa na Malkas. Lakini hii ni tofauti. Siwezi kujizuia sana. Niliwaza. Inaonekana kama ananielewa. Papasa makalio yangu na kuanza kumbuzu shingo yangu. Sikuweza kujidhibiti. Nililalamika kwa raha. Akanigeuza na kutanua miguu yangu kwa upana. Akafululiza mabusu hadi kwenye kitovu changu na kunivua skiti yangu. Alilegeza kamba ya bikini yangu iliyofungwa kila upande wa kiuno changu akatupa chini kabla ya kuingia vitu vyake viwili kwenye uke wangu fuck nilipiga kelele alinifuck na kunibusu kitovu changu wakati huo huo ni handsome sana alitoa kidole chake na nikaisi kitu cha moto kwenye kiharage changu <sighs> nikalia kwa utamu aliingiza ulimi wake wa joto ndani nje ya uke wangu nilifumba macho kwa raha jasho lilikuwa linanitoka Sio siri nilijisikia vizuri sana. Mara kwanza naanza kufanya mapenzi ikuwa hivi tulikuwa wili usiku huo. Hatakuwa tayari kwa maaba lakini usiku huo ni tofauti. Hakuwa na haraka, ninampenda jinsi anavopapasa na kuniandaa. Malka sajawi kufanya hivi hapo awal. Sio kwa nini ninaendelea kulinganisha lakini Ethan anashikilia vizuri bila shaka. Nilihisi kilele changu kinaongezeka. Nililia na kuja njo love. Aliendelea kuninyonya uke wangu. Nilikuwa na aibu nilijaribu kufunika uso wangu. Alicheka. Hakuna haja kuona aibu. Tumesha kuwa wapenzi rasmi. Nilitikia kwa kichwa. Nizamu yako sasa kunifurahisha. Aliniambia, "Macho yangu yalitoka. Sijawahi kushughulika kwenye tendo hapo awali. Siku zote mimi yani hupendezwa tu kwa Malkas, lakini atakataa." Nilitikia kwa kichwa na kumtazama akiwa melala chali. Nikapiga magoti katika ya miguu yake na kushika mtalimbo wake. Nilijaribu kukumbuka video ya ex niliyotazama kwenye simu ya Kate. Nilianza kupapasa kwa mikono yangu na kumtazama akiugulia kooni. Tumia ulimi wako babe. Niliingiza kinywani mwangu na kuzanza kwanza kunyonya. Mwanzoni nilihisi ajabu. Nilinyanyua meno yangu kimakosa kwenye mtalimbo wake. Nikamsikia kipepesuka. Hivi ni mara ya kwanza. Aliniuliza nikaitikia kwa kichwa. Sawa tumia ulimi na midomo yako. Hakikisha unaepuka kutumia meno yako. Nilitikia kwa kichwa na kufanya kama alivyoniambia nilimtazama akiomboleza na nikaona fahari at least nina uwezo kufanya kitu kizuri ghafla alinisimamisha na kunigeuza i want to be inside you siwezi siwezi tena ness i want to fuck you harder akaweka miguu yangu kwenye mabega yake na kuweka mtalimbo wake kwenye mlango wangu haikuingia mara moja alisugua kwenye mlango wangu na kunitazama nikiomboleza <laughs> ah ah Nililalamika aliendelea. Tafadhali, nilimsisi kuweza kuvumilia tena nataka awe ndani yangu tayari. Acha kunitaniaingiza. Unataka nifanye nini? Nataka awe ndani yangu. 
naomba akaingiza nikalia kwa furaha kosh alikuwa mpesi sana anafanya maksudi fuck me hard please unaomba alisema na kwanza kwenda kwa kasi alingeuza haraka na kuniweka kwenye nne zangu akaniingiza kutoka kwake nilisi mtalimbo wake kugusa pande zote za uke wangu aliongeza spidi aliongeza zaidi ah, ah. sote tulalama kwa furaha tunaendelea kubadilisha style na hata kujaribu zile ambazo sijawahi kuzisikia Ethan ni hatari kitandani nilisi miguu yangu inadhoofika na kuja alilalamika kisha nikafanya achilie mbegu zake za moto ndani yangu kabla ya kuanguka kwenye kifua changu watu wawili tulikuwa tunaema kwa nguvu na uchovu Nimejaribu namba ya Vanessa tangu jana usiku lakini hakuwa akipokea. Nilijaribu nambari yake tena asubuhi hii na apokei tena. Alikuwa na wazee Charles, aliamua kujaribu tena kwa mara ya mwisho. Akashukuru ni akapokea. Vanessa, is everything okay? Nimekuwa na wasiwasi, kwa nini upokei simu? Alisema Charles kwa sauti ya wasiwasi. Holali. Huoni kuwa ni mapema sana na haifai kumpiga simu mwanamke wa mtu mwingine kufikia wakati huu au uoni kama bado mapema sana na mwanamke yeyote yule anaweza kawa amelala na mpenzi wake wakati huu. Alisema Ethan kwa maana Ethan ndio alipokea simu ya Vanessa na sio siri. Charles alijisikia vibaya sana. Alikunja uso na kukunja ngumi yake. Ni ule bastard alinibia Vanessa wangu pale ba. Aliwaza. Yuko wapi mwenye simu? Bado amelala. Nina hakika hataki kuamshwa. Yaani kisha tu umempigia simu tena kama mbali na mpenzi wangu na kupa onyo. Ethan, unafanya nini? Nipe hiyo simu. Nilisema. Na Charles alisikia sauti kwa nyuma. Rudi ulale, sio mtu maalum. Nipe simu na utoke chumbani kwangu. Lakini jamani. Ondoka sasa. Wakati anasema kumbe Charles alikuwa anasikia, alitabasamu baada ya kusikia Ethan anafukuzwa angalau bado ananithamini na namaanisha kitu kwake. Aliwaza Charles. Ah, uh, naomba msamaha kwa niaba yake. Alisema Charles kwa maana alisi huenda angejisikia vibaya kuona yeye amepiga simu. Mimi akaja kuipokea Ethan. Ni sawa, nilikuwa na wasiwasi tu. Sawa, lakini nilikuwa pia na wasiwasi wakati hujapokea simu yangu tangu jana. Lakini sikujua kama uko na mpenzi wako mwenye wivu. <laughs> Usijali achana naye. Vipi wewe? Charles alipumua na kusema, "Niko vizuri. Nimekukumbuka tu nataka kuiona sura yako tena." Kweli, nimekukumbuka pia. Ila nina jambo la kukwambia. Hakuna shida. Nitakuja kukuchukua ifikapo saa saba mchana. Sawa. Baadaye basi kweli. Sawa baby. Alisema Charles na kukata simu. <coughs> Asante Mungu. Maana nimeamua kumsahau ningekuwa nimepoteza nilikuwa nimekasirika ila kwa sasa niko sawa aliwaza Charles idha ni alikunja uso nilipomtoa chumbani kwangu amenitoa chumbani kwake kwa sababu ya yule bastard hakika nitampiga ngumi taa yake itapotelea kwenye macho yangu nilipiga kilele huko nikimuona akishuka kwenye ngazi babe nilimwangalia na kumpuza nilingia jikoni na idha ni akanifuata babe samani nilimpuza Nilichukua sufuria na kutoka kwenye kabati. Akawa ananiangalia, nilikuwa naisafisha kabla kuweka kwenye jiko. Nilimimina kiasi cha mafuta pamoja na maji kwenye sufuria ambao nilikuwa nimetoa kwenye ile kabati. Nilikuwa natafuta viungo vingine vya kupika. Acha kunipouza baby. Sio kama nilifanya chochote kibaya. Niliacha kila nilichokuwa nakifanya nikamgeukia. Niliinua nyusi zangu nikiwa namaanisha kuwa ni nadharau. Kweli, haukufanya chochote kibaya. Kwa nini unaomba msamaha? Sawa sawa. Nilikosea lakini kwa nini anakupigia simu mwanamke wangu mapema hivi? Sio adabu. Ni rafiki tu Ethan, rafiki yako. Uone jinsi anavyokutazama kwenye ba. Anajaribu kukuondoa kwangu na unajua kabisa siwezi kuruhusu hilo litokee. Gosh, Ethan, you are unbelievable. Wivu ni kitu ambacho huwezi kustahimili. Tuachane. Nilisema kabla hata kumwaga maji kwenye mchele nilikuwa nimeshawosha na kuweka kwenye maji yale kwa amechemka. Ethan alikumbatia haraka haraka. Samani baby, nisamee. Ondoka nyuma yangu. Tafadhali baby. Acha. Aliendelea kunibusu shingo yangu na kunibana. Alinikumbatia kwa nguvu. Alinisikia nikiugulia, akanibeba kutoka jikoni na kuniweka kwenye meza ya chakula. 
alipanua miguu yangu na kusimama katikati yake. Alizibana chuchu zangu na lipsi zake. Mm. Ethan akanibusu shingoni na kuningata sikio kidogo. Nilishika shingo yake na kuugulia kwa nguvu. Akaelekeza mikono yake kwenye mapaji yangu hadi kwenye nguo yangu ya chini. Alishukuru nimevaa sketi ambayo ili mraisishia. Alinigusa kiharage changu kupitia panti yake na yakawa na hema zaidi. Alinibosu wapo wapo na kuugulia mdomoni mwake. Alikuwa akipanga kunichukua na kunipeleka chumbani. Wakati huo tulikatishwa. Kuna nini hapa? Tulisikia sauti ya mwanamke. Tuliondoka haraka. Mama. Bi Walter, mimi pia nilita kama nikiwa nimeshika kwenye meza na kujaribu kurekebisha sketi yangu. Nilitazama sakafu na nilikuwa naaibu. Ethan alinishika mkono wangu na kumtazama mama yake akijenda kwa lolote. Ninyi wawili, Sebleni. Nini nikinaendelea hapa? Lakini hakuna hata mmoja kati yetu alijaribu kujibu. Kilichomshangaza zaidi ni pale Ethan alipoushika mkono wangu. Alikumbuka vizuri mara ya mwisho alipokuja wa kuwa na maelewano mazuri na mimi, lakini leo tulikuwa kama watu tunaopendana sana. Ninyi wote sebleni. Tulitulia kwenye kochi tukakaa, akawa anatuangalia, maana bado tulikuwa tumeshikana mikono. Kuna mtu anaweza kunieleza nilichokiona? Sisi nilitaka kujaribu kuongea. Ethan alinikatisha, tunapendana, tupo kwenye mahusiano sasa hivi. Nini? <laughs> Kuchumbiana? Alicheka. Mara mwisho nilipoangalia mwana nilimzaa ni mvulana wa kucheza na hisia za wanawake. Hanaga moyo kuwa na uhusiano wote wa kimapenzi. Mama Vanessa, natumai hakuchukuli faida yako. Namjua mwanangu, anajua jinsi ya kujiingiza kwenye suruali yote ya mwanamke. Mama Hapana mama, hisia ni za pande zote mbili. Nilisema, alijisikia furaha. Nilimpenda sana Vanessa tangu mwanzo na huwa namtaka kwa ajili ya hivyo tu. Hata mimi pia mwanangu nakupenda kwa ajili yake. Inaonekana maombi yangu yamejibiwa. Alisema Bi Walter. Sina shida na nyinyi kuchumbiana. Nina swala la mwanangu tu. Natumaini hata uvunja moyo wako. Nje ukae pembeni yangu. Alinambia kinipapasa nafasi iliyokuwa imewekwa pembeni yake. Alimtazama mwana yake utoa mkono wake bila kupenda kwa maana kutaka kujiachia. Bi Walter akatabasamu. Anaonekana kupenda sana. Nimefurahi kwa ni wewe. Alisema na kunikumbatia, alimtazama Ethan alipiga kelele. Wewe bado mdogo. Alisema akatoa macho, alivuta hewa kisha akasema, "Kuna kitu kinaungua." "Oh, chakula." Nilikimbia jikoni alitabasamu na kumgeukia Ethan. "I like her." Alisema Bibi Walter. Ethan alitabasamu pia. "Wewe ni mwanangu, lakini ukimuumiza na kukataa." Mama, Ethan aliita huku akiwa haamini na kwenda kumkumbatia mama yake. Mama akaniona akasimama akiwa amebeba pochi yake. Bi Walter unaondoka? Niite mama, kwani unatoka na mwanangu sasa hivi? Naenda Paris kwa likizo, nimekuja kukujulisha tu. Akasema akimwangalia Ethan, "Safari salama mama." Na maanisha mama yangu. Alitabasamu kisha mama akaja kunikumbatia. Sio umefanikiwa kuteka moyo wa mwanangu lakini una staili zawadi nina zawadi na ninadaiwa kitu kutoka uko Paris alinongoneza sikioni mwangu asante mama alifungua mlango na sipi ya tukamfuata nyie rudi nyuma kuendelea na kile mchokoo mnakifanya alinikonyeza faheri alipunga mkono na kufunga mlango nyuma yetu nilipasa kukutajia kitu ila Napaswa kutarajia wajukuu hivi karibuni. Aliwaza Bi Walter. Nilivaa bila kupuuza. Ethan ilikuwa amekasirika hata kenitoke nje. Yaani Ethan akawa ghafla anataka kwenda kila mahali na mimi. Bado hujaniambia unakutana na nani. Nilitoa macho. Acha. Naomba niruhusu nipumue. Nilichukua begi langu na kwenda kwake. Nilimbusu mdomoni kiraisi tu lakini alinisogelea na kunibusu sana. Nilimkazia macho. Ninachana na wewe. Nikirudi nitakupa zawadi yako. Nilisema na kutoka nje. Nilienda mpaka kwenye mgawa nilopanga kukutana na Charles. Niliingia kwenye mgawa na kumuona Charles akiwa tayari amenisubiri. Akasimama na kunikumbatia. Asante kwa kuja. Unakaribishwa. Aliniletea kiti lenikae kabla yeye kukaa pembeni yangu. Tuliamua kuagiza kinywaji kwa nilitaka kuagiza chakula ila nilikataa ghafla. Kwa hiyo umesema nataka kuniambia kitu. 
Ndio. Mimi kwa kweli unajua na kupenda. Hapana na maanisha kukupenda. Nilikupenda mara kwanza nilipokuona. Nikanyanyua nyusi zangu na kupumua. <laughs> Usinielewa vibaya. Nilimonia huruma niliweka mikono yangu kwenye mikono yake. Samahani. Akaipungia mikono yangu. Come on, sio kosa lako. Moyo huu ulipenda mwanamke wa mwanaume mwingine, lakini ni sawa. Labda upendo sio bahati yangu. Alisema na kunyenyua kinywaji chake. Useme hivyo, inaweza kuchukua muda tu, lakini hakika utakutana na wakwako. Alitabasamu. Asante kwa kunifanya nijisikie vizuri. Nikaitikia kwa kichwa. Kwa hiyo una mpango gani? Narudi nyumbani. Kwa nini uliondoka hapo mwanzo? Nilimuuliza lakini badala yake akatazama pembeni. Sawa kama hataki kuniambia. Wazazi wangu walinipangia ndoa. Unajua ninaamini katika upendo kabla ya ndoa. Kwa hiyo niliondoka nyumbani nikifikiria nitapata mtu ambaye atanipenda jinsi ni mimi nitakavyompenda. Hujakata tamaa sivyo? Tayari nimekata tamaa. Nilishamwambia mama tupange tarehe ya mimi na yule bibi kwa ajili ya harusi. Labda nifanye anavyotaka. Charles Hakuna mtu anayeweza kukulazimisha kufanya usichokitaka. Ndoa ni ahadi ya maisha yote. Lazima ufikirie upya uamuzi wako. Ni sawa Nessa. Nafurahi bado unanijali lakini uamuzi wangu tayari umeshafanywa. Nitaoa hivi karibuni. Mm. Nitajua taratibu zote. Binti huenda mtu nilipangiwa kukaa naye maisha yangu yote. Bora. Mtu aliingia na kwenda upande wake, alimnongoneza kitu sikioni kabla ya kuondoka. Nani huyo? Oh. Huyo ni spayo baba yangu. Alikuja na dereva kunipeleka nyumbani. Okay. Hivi karibu unaondoka. Akaitikia kwa kichwa. Lazima niende nitakujulisha nikifika nyumbani. Nilitabasamu kwa uzoni. Nitakukumbuka. Alisimama na kufungua mikono yake kwa upana. Nilisimama na kumkumbatia. I'll miss you too. Alinibusu shavuni na kuniaga. Alienda kusuluhisha bili kabla ya kutoka nje ya mgahawa. Nilimtazama akiingia kwenye gari na kuondoka zake. Nilimsikitikia na kumuonea huruma. Mbingu inajua anayoyapitia. Nilisi mtu ananitazama kisha nikageuka nikamshika kabla hajafunika uso wake wa gazeti. <laughs> Maana ni kama alikuwa amejificha na gazeti kwa muda. Ethan. Ethan, alidondosha gazeti aliyokuwa ametumia kujificha uso wake kuniangalia. Alinisogelea taratibu na kuinamisha kichwa chake kidogo. Akikwepa macho yangu. Umenifuata? Nilikuwa na hamu, pia nilikuwa na wasiwasi sana. Eh acha upotovu. Alinifuata baby samani. Niondolee mikono yako mjinga wewe baby ngoja. Naachana na wewe siwezi kuwa na mwanaume asiamini kitu ninachomwambia. Siwezi kuishi bila wewe tafadhali nisamee. Kaa mbali na mimi mjinga wewe. Baby, akaniita akiwa amenikumbatia. Yaani siyo jeuri mwisho wa mikoa kama kapewa limbwata. <laughs> Siku chache baada ya Ethan alinisistiza ni mfundishe kupika. Tulikuwa wote jikoni. Mara kengere ya mlango iligongwa. Endelea kugeuza chakula. Nitaangalia nani yuko mlangoni. Hakuniona baada ya dakika moja alizima gesi na kuondoka jikoni. Tukio lililokuwa mbele yangu lilinishtua sana. Mwanamume mwingine akamkumbatia mwanamke wangu. Akaanza kuwaza. Ondoa mikono yako mwanamke wangu huyo. Alipiga kelele kunivuta. Ethan, kwa nini uruhusu mwanamume mwingine na kukumbatia? Aliniuliza, alimtazama yule mtu, unafanya nini hapa? Tulia Ethan, huyo ni wakili wa baba yangu. Wakili wa baba? Hapo ndipo alipogundua kuwa sijui chochote juu yangu, jinsi alivyomjinga. Wakili John, kutana na mpenzi wangu Ethan. Ethan kutana na wakili wa baba yangu. Hello, nimefurahi kukutana na wewe. Alinyosha mkono wake kumpa Ethan, alimtazama kwa macho. Nice to meet you too. Alimjibu akipuuza mkono wake kabla kwenda Sebleni kuketi. Niliamua kukutembelea Vanessa leo kwa kuwa nimekupata ulipo. Umeolewa? Alitazama jumba lililo mbele yake. Ilibidi nimuonyeshe mwana usalama ID card yangu kabla sijaingia. Nilibonyesha kengele ya mlango baada ya dakika moja mtu akafungua mlango. Inaonekana anaishi maisha mazuri sana. Alisema wakili John, alikuwa ni Vanessa, alionekana mtu mzima na mrembo zaidi. Akawaza wakili John, "Vanessa, nilipiga simu sana. Sina uhakika wa kukupata." Wakili John, nimekukumbuka. Ulikuwa wapi? Ondoa mikono yako kwa mke wangu. Ethan, kwa nini unaruhusu mwanaume mwingine kukumbatie? Tulia Ethan, huyo ni wakili wa baba yangu, nimeshakwambia. Kwa nini uelewi lakini? Ni mpenzi gani mwenye wivu hivyo? Alicheka wakili John. Ethan kwa asira akatuacha na kwenda chumbani kwake. Niliachana naye maana niliamini wakili ana jambo muhimu la kuniambia. Nikuletea kinywaji gani? 
Niko sawa kwa sasa. Kwa hiyo ulijuaje kuwa naishi hapa? Nina njia zangu za siri. Usinitie hivyo. Mimi ni msichana mkubwa sasa. Kwa hiyo sio yule Vanessa wa kipindi kile. Ethan alishindwa kutulia chumbani kwake. Akatoka na kukaa karibu yangu huku akiwa anikata jicho la chuki. Wakili alicheka. Nini kimekuleta hapa wakili? Ni kusuka mpuni, ni wakati wa kuchukua sasa. Hapana, sipendezwi. Sitaki mali, nataka amani. Tafadhali kampuni kwa karibu kushuka. Tunakuhitaji, niwe pekee unaijua kuhusu kampuni vizuri kando ya baba yako. Mjomba wako alikusanya mkopo lakini hakujua alitumia kwa ajili gani. Amekata tamaa na anaweza kufanya lolote. Ni wewe tu unayeweza kukomesha hilo. Vipi? Mali zote za baba yako ziko chini ya jina lako, pamoja na kampuni na nyumba ambayo mjomba wako anaishi. Lakini kwa nini? Kwa nini sasa? Baba yako alisema wanapaswa kuchukua kampuni ikiwa na miaka 23 na ninawahakika kuwa wewe ni mzee zaidi ya hiyo miaka. Kweli? Aliniambia hivyo mzee wako kabla hajapata ajali. Asante kwa kuwa mwanasheria mwaminifu. Ni bora John. Alitikia kwa kichwa na kuleta mafile. Chukua muda wako na upitie. Nitasubiri jivu lako. Unaijua ofisi yangu. Nilitikia kwa kichwa. Nikakubali. Nitaondoka. Asante kwa kuja. Nilisema na kumfuata mlangoni. Salamu zangu kwa wote. Nami salamu zangu kwa mpenzi wako mwenye wivu. Alinambia na yaka tabasam. Sawa kwa eri. Nilisema na yaka ondoka chumbani kwake. Mimi nikenda chumbani kwangu. Amba kuna lalami mna Ethan. Nambi kilicho, kilicho mfanya aje. Nilichunguza uswake lakini ilibaki ya metulia na shanga nini kinaendelea katika kichwa chake. Alikuwa na waza nini. Nilika pembeni yake na kumishika mkono. Samani siku kuambia. Alitikia. Hapa anamindi na lipaswa kusema samani. Nilijitia mpenzi wako bado sujuchote kuhusu wewe na staili kipigo. <laughs> Nime kuambia maana nilisakiwa na mimi niwe muwazi kwa hiyo sote tuna makosa. Alitikia kwa kichwa na kutabasamu. Niambia kuhusu wewe. Nilianza kumambia kila kitu kuhusu mimi. Haka nitazama kwa mshangao. Kwa hiyo wewe ni nusu mzungu kwa mba ni afrikasti. Nilitikia kwa kichwa. Wow. Nilicheka na kumtazamu alivuonyesha furaha. Na wipi unakampuni? Nyumba. Nilikubali tena. Uwe ni tajiri? Mwana naisi unafuraha kuliko mimi. Nilimuliza kunikio ni mekunja sura. Kwa mana alifurai na kunikumbatia. Alicheka na kubuzo mashavi yangu. Kwa nini sifurai? Hatuna mtu ambaye atamzarau tena mpenzi wangu. Na mpena sana uyu jamaa. Ikiwa ni mtu mwingine. Anaweza kuwa na wivu baada ya kujua ufsigelu wake. Alikuwa na maisha mazuri. Ila Ethan alifurai sana. Una asira? Niliuliza ili kuwa na wakika. Bila shaka ni na asira. Alikunja uso gafa. Kwa nini? Ulimruso wa kuguse. Nani? Nilisema kwa kutu amini. Yule wakili ni kama suju. Apana. Yule ni kama kaka angu. Hivyo ndivyo inavyokuwa kila wakati. Unapaswa kuna jinsi unavyokuwa na kuchunguza. Alikutamani yule uu kuona tu. Hilo najua. Ila nilumona alivyokuwa na kuangalia kwa matamanio. Sikuweza kushikilia kicheko changu. Mjinga sana wewe. Na unawivu sijawai kuona. Basi niambi kitu kingine. Ninaimba. Subiri. Wende mwanamke limba usiku ule. Usiku gani? Alitaja tarehe na nikatikisa kichwa. Wow. Siku jua tunaishi chini ya paamoja wakati wote huu. Siku elewi. Hakaendele kuna mbejinsi alivu kuja klavu na jinsi anapopenda sauti yangu. Pia kataka kukutana na mimi. Mini mtu. Nilio. Eni hivyo tu. Hapana. Kikweli mini livutio na sauti yako. Na kupenda nesa. Lakini tangu tuanze mausiano. Hau kuenda nje usiku. Ndiyo ni meacha. Kwa nini? Inantia karaki dogo kwa angu. Alitike kwa kichu angalau hakuna aliesikia sauti yake. Sasa. Sawa. Ila angalau hakuna mtu wanaisikia sauti yako. Yo mzuri. Ni mimi tunanda kwa naisikia. Ndiyo babe. Wiki moja badai tayari nilisa ni karatasi ambayo wakili John ya linipa. Na Ethan ya linipa msaada kamili. Nilumweleza Kate kila kitu ingawa. Alika sirika kidogo. Lakini toko vizuri sasa. Kelvin pia linunga mkono kwa ushauri. Nilikutana na wanahisa wa kampuni na kuonya usi wa baba yangu. Na shukuru watu waliaidi kuniunga mkono. Nilakikisha mjomba wangu hajui. Nilitaka kumfanya surprise. Nilivaa kitala mkwani mkutana wa wanahisa ni leo. Ethan ya litoka kiuwa mefaa kabisa. Wata tukatoka nje. Moses alitupeleka moja kwa moja hadi kwenye kampuni ya baba yangu. Nikashuka kutoka kwenye gari na kulitaza maji yangu lilo mbele yangu. Nilithibiti macho yangu sikutaka kuwaribu urembo wangu. Nilitamane wazazi wangu wangali hai lakini haikuwa hivyo. 
nilikuwa nataka nifanye wajivunie. Ethan aliuminya mkono wangu taratibu aliponiona na sita sita kufungua mlango wa chumba cha mkutano. Ni sawa, nitakuwa hapa iwapo jambo lolote likiharibika. Nitakuwa hapa tu, usijali, mimi niko na wewe. Usiwaze kusujambo kuharibika. Nilitikia kwa kichwa na kutabasamu kwa uoga. Na usisahau, wanadamu hawatabiriki. Baadhi ya wanaisi wanaweza kuna kinyume na wewe. Niko tayari kila kitu, nimejipanga vizuri zaidi. That's my girl. Isa nilitabasamu, nenda kwa pasue kichwa. Aliongea na kunibusu shavuni, alinitazama nikaingia ndani na Ethan akanisubiri nje. Akatoa simu yake na kutafuta namba ya Derek. Wakati mwingine na Isa kama namnyima pesa huyu jamaa ingawa ni msaidizi wangu, maana nimekuwa busy na Vanessa kuliko kuwa busy na kazi. Alikuwa anajua hivyo Ethan. Kwa kweli ni mtu mchapa kazi, hakuna mtuelewai kufanya naye kazi na mimi kwa muda mrefu. Na sijai kujuta tasku moja. Yeye huwa ndio ninaye mtuma kwa safari za kikazi na kuniwakilisha kwenye kampuni. Lakini pia ni mvivu kwa kiasi fulani maana wakati wote anaporudi kutoka safari huwa aji kazini. Alikuwa anawaza Ethan. Nikapiga namba ya bosi, akasema kana kwamba alikuwa chumbani. Usiniambie bado umelala. Ndio bosi, unajua nimekuwa nikitoka safari moja kwa moja naenda safari nyingine. Mimi ni dhaifu sana. Imekuwa wiki sasa Derek na uache uvivu na uende kwenye kampuni. Nenda kwenye mkutano kwa niaba yangu. Siwezi kufika kwa wakati huu maana niko mbali. Hapana. Maana nimechoka sana. Isa nilitabasamu kime kime na kuwaza cha kumfanya mara akapata wazo. Napunguza mshahara wako. Alisema Ethan, nipo njiani boss. Alisema na kukata simu. Ethan alicheka, najua jinsi ya kumfanya afanye kitu kwa kweli. Ndiye pekee ambaye haniogopi kazini na ananijibu vivyoote vile anavyotaka. Kweli ninampenda sana Derek. Ethan aliwaza, ninapaswa kumuongezea mshahara mwezi huu. Anajituma kweli. Ethan akaendelea kuwaza. Wakili John alirekebisha miwani yake kwa kinitazama mimi nikaingia ndani. Anaonekana mrembo kama kawaida. Alikuwa na waza wakili John. Wakili John aliniachia nikatabasamu, alinirudisha akavuta kiti kilichokuwa kando yake ili niweze kukaa. Vanessa, nilimsikia mjomba wangu akiniita. Mpozie. Wakili alinongoneza sikioni na nilitikia kwa kichwa. Kwa kuwa sote tupo hapa imbo mkutano uanze. Alisema wakili John kwa sauti. Nimesikia kuwa unabadilisha CEO wa kampuni hii. Mmoja wa wanaisa aliuliza kumuuliza wakili John, "Ndio, unaweza kutuambia kwa nini?" Wakili akasimama, "Ngoja kwanza nikutambulishe. Kutana na mrithi wa vinyo na vinywaji vya Conway." Alisema wakili akinyonyesha kidole mimi ambaye nilikuwa nimekaa kando yake. Walianza kununguna wao kwa wao. Upuzi. Mjomba wangu aligonga kinywa chake kwenye meza kwa hasira. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni. We ni nani? Alisema kwa hasira. Alao mjomba, hujui kampuni ya nani eh? Nilisimama na kumwendea polepole. Unajua nilitaka kuwa msichana mzuri ambaye nimekuwa katika hali nzuri, lakini naonekana ni wakati wa kufuta sasa uso wako na kukufunza adabu wewe. We ni mtu mzima mwenye tamaa. Nilisimama kando yake. Nini? Unamaanisha nini? Nilitabasamu na kusema, "Samani kwa kukosa adabu. Nyote mnajua mimi ni nani. Kwa kweli sijapendezwa na kampuni hii inavyoendeshwa, maana baada ya wazazi wangu kufa, ninapaswa kuwa mmiliki, sawa? Kwa vile niliamua kuto kutaka kampuni huyu mjomba wangu yuko hapa. Nilimnyoshia kidole, alinangania. Kila kitu nilimwachia yeye. Alingangania kila kitu, nyumba nilokuwa nikiishi." Pia alitishia kuninyang'anya nyumba ikiwa nitabadilisha mawazo yangu na kurudi kwenye kampuni. Kila mtu alianza kunongona. Nyamaza. Mjomba akapiga kelele. Anajaribu kunipanga. Kweli, je ni waonyeshe hati ambazo uliniomba ni sign wakati huo nikiwa mdogo? Mjomba aliguna na kukabila kusema chochote. Wakili John, tafadhali, mpe kila mmoja na kala yake. Alitikia kwa kichwa na kuanza kuisambaza ile karatasi. Kila mmoja alipewa. Sita sita kwa yoyote yule, nitapigania haki yangu. Wote walishtuka waliposoma yaliyomo kwenye karatasi. Kweli, ye ndio mrithi wa kampuni. Walianza kunongona. Kweli, ye ni tajiri. Msichana mdogo kama yeye anawezaje kusimamia mali hizi? Niliopuuza na nikamkabili mjomba wangu. Nina hakika haukujui, yani haukujua kama ninge Fikia tu ya kutaka kila kitu changu. 
Nilitabasamu na kumtazama akiwa amekasirika. Alianza kutetemeka. Hapana, hii haiwezi kuwa kweli. Nilitabasamu na kurudi kwenye kiti changu. Nilikaa na kusema, "Nani yuko pamoja na mimi?" Sema, "Ndio." Na kama hamna, basi sema hapana. Wengi wabeba kura. Wakilijoni alisema baada ya hesabu aliyosema ndiyo na hapana. Nilitabasamu waliniunga mkono ni wengi kuliko walionipinga. Na Vanessa na ndiye mkurugenzi mtendaji wa drinks and alcohol via Conway. Wakilijoni alitangaza nilitabasamu huko nikimwangalia mjomba wangu alikasirika. Isa nilikuwa na wasiwasi sana. Ni nini hicho ambacho kinachukua muda mrefu? Aliendelea kuzunguka akiwa na wazo huko na huko. Aliposikia mlango unafunguliwa, alitoka akiwa na sura ya uzuni. Nilimkimbilia. Kuna nini bebe? Hawaja kuunga mkono. Ninasema nini hata? Hebu turudi ndani. Aliniambia kinishika mkono. Babe, tulia. Samani, nina kura nyingi kupita kiasi. Na mimi naweza nikakuchangia. Hapana. Nimeshinda kura zimesema mimi ndo mmiliki. Alifurahi na kurukaruka kwa furaha. Nilisi furaha alikuwa nayo ni kubwa sana. Ilikuwa ndani yake furaha isiyoelezeka. Mradi tu alikuwa amenena mimi nikiwa na furaha. Nadhani nimekuwa na wasiwasi bure. Nimefurahi umefanya vizuri kwa kujiamini my love. Asante kwa msaada wako mpenzi. Asante sana. Nilisema na kumkumbatia. Na kupenda. Maneno yangu yalimgusa mno. Sijawahi kumwambia maneno hayo kabla. Mwanzoni sikuwa na uhakika kuhusu hisia zangu, lakini siwezi kusubiri kuambia ulimwengu wote jinsi ninavyompenda kijana huyo. Nikawaza. Imepita wiki sasa toka nilipotoka na kwenda kwangu. Kwa kuwa sasa nina kampuni ninahitaji faraga yangu. Nilikumbuka sana kuhusu Ethan. Nashukuru alinifundisha kupika baadhi ya vyakula kwa sababu angeteseka sana. Kesho ni kumbukumbu ya mwezi mmoja toka nimeanza kufanya kazi kwenye kampuni. Ethan alifunga kompyuta yake kisha akatoka ofisini kwake, akamkamata Derek akitaniana na sekretari wake. Hakufanya chochote, zaidi litabasamu tu na wakati wa nyuma basi mmoja wao angefukuzwa kazi. Nifuate. Alimwambia Derek, habari za mchana. Wote aliwasalimia. Alisalimia huko na kule. Mchana mwema bwana. Wote waliitikia. Usifikiri bosi amebadilika. Mbona hakuwahi kutusalimia wala kutabasamu hapo kabla? Mfanyakazi mmoja alisema, "Bila shaka hatawahi kulalamika kuhusu uvaji wetu tena na ataacha kufukuza watu." Nadhani uko katika mapenzi. Ethan alicheka bila shaka, niko katika mapenzi. Ethan akaogeukia ufanyakazi wake na kusema, kisha akaondoka pamoja na Derek. Yeye na Derek waliingia kwenye gari na Moses akawatoa nje ya jengo la kampuni, nipeleke dukani. Derek alimkodolea macho mfurulizo. Nini? Bosi umebadilika? Hata kusema lolote kuhusu mimi kutaniana na secretary wako. Ethan alimwangalia kisha akasema, "Unataka nirudi kwenye utongo wa zamani?" "Hapana, hapana." "Hapana, nina hamu tu. Ninampita secretary wako natamani kuwa kwa ajili yake." Moses alikuwa kwa kimtazama kwenye kio. Ethan akapuuza na kumkabili Derek kama unavyotaka. Walishuka kwenye gari wakaingia kwenye maduka pamoja. Ethan akafika sehemu ya nguo. Jisikie uhuru kuchungulia na kuchukua chochote unachokitaka. Bili zote ni juu yangu. Alisema na kuondoka hadi sehemu ya VIP akiwacha wamedua. Najua walishangaa na alichokisema, lakini mimi sio monster. Ninafaa kuwafidia wafanyakazi wangu wakati mwingine. Alijisemea Ethan na kutabasamu. Nimebadilika sana. Mzee. Ila hilo. Ah, siji itakuwaaje. Sawa lakini Alikuwa na waza Ethan. Alichagua nguo nzuri za kwake, akachagua moja inaonekana nzuri zaidi kuliko nguo nyingine. Bakia hii tofauti na hizi nguo nyingine tofauti. Akasema Ethan akiwaambia wahudumu waliledeuka, alikwenda sehemu ya vito, alichagua shanga na pete. Kisha akaenda mahali palipoe kwa pete. Akaona moja nzuri zaidi. Nimeipenda hii. Nipe. Alilipia kila kitu pamoja na zile ambazo Derek na Moses walinunua. Alifika nyumbani na kutoa pete. Siwezi kusubiri kutumia maisha yangu yote na wewe Nessa. Alikuwa na waza Ethan, alichukua simu yake na kupiga namba. Sauti ili mfanya tetemeke. Siku zangu zimekuwa na mfadhaiko. Asante kwa wakili John na katibu wangu mpya ambaye waliniunga mkono kwa sababu ninapungukiwa katika baadhi ya maeneo. Kiti alikuja kutembea ofisini. Nimefurahi kwamba alielewa kwa nini sikuwa nimemtafuta hivi majuzi. Hata aliniletea chakula, ni rafiki mzuri. Mjomba amekuwa akinitisha kwa njia nyingi lakini wakili John aliniambia nimpuuze ni tishio tu 
Nilimwambia Kate kuhusu hilo na akaniambia nimwambie Ethan kuhusu hilo. Siwezi, najua yeye ni mtu aina gani. Anaweza kamuumiza mjomba wangu na sitaki awe polisi. Niliwaza. Namaliza kuoga baada ya siku yenye msongo wa mawazo kazini. Simu yangu ilianza kuita. Babe, nilitabasamu baada ya kupokea simu. Nessa, nimekukumbuka. I miss you too, babe. Mara kengele ya mlango wangu ililia. Nani hapo? Niliuliza. Inaonekana wamefika. Ethan alisema kwenye simu. Umetuma kitu? Ndio. Nilifungua mlango na mtu akawa ameshika kifurushi. Nikatia saini kwenye karatasi kabla kufunga mlango. Mbona ni nzito sana? Fungua tu. Nilifungua kifurushi na kushtuka. Kwani umenua zote hizi? Sinigali. Umezipenda? Niliangalia nguo moja baada ya nyingine. I love them. Gauni jekundu ambalo limetenganishwa na mengine. Ndio. Vaa kesho usiku. Unakumbuka bila shaka kwa nini nisahau kumbukumbu yetu ya mwezi mmoja kuanzia uanze kazi, si ndio? Kwa hiyo unakula nini usiku wa leo? Nilipika pasta. Na wewe je? Sina hamu ya kula. Umekuwa kilalamika kusikukosa hamu ya kula siku hizi. Kwa nini usiende hospitali? Ni kweli napaswa kutembelea hospitali kwa sababu nimekuwa nikipata dalili zingine ambazo sikuwahi kuona. Sawa mpenzi wangu, nimechoka sana. Nilipiga miayo. Hiyo ni dalili nyingine nimekuwa nikisu usingizi sana. Tutaongea kesho basi. Ndoto tam baby. Usiku mwema. Nilijibu kabla kukata simu. Huyo bitch. Alisema mjomba kesho alipiga ngumi kwenye meza. Amekuwa kinipooza. Je, anafikiri anaweza kuwa huru baada ya kunyanganya kila kitu? Mpenzi mwache msichana huyu, ameteseka vya kutosha. We ni mjinga, alitunyanganya nyumba, kampuni, gari, kila kitu, na hatuna chochote isipokuwa deni. Jewe ndiye ulilazimisha wewe kuchukua mkopo kutoka kwenye benki. Ulimnyanganya kila kitu, we ni mbinafsi sana. Alimpiga kofi kwa asira. Nimefanya nini hivi punde? Akawaza mjomba baada ya kumpiga mkewe. Mpenzi samani, siku kusudia. Akawa na mbembeleza mkewe. Umenipiga badmas, samani. Nilikuwa na asira. Nataka talaka. Alisema mkiwa mjomba na kuondoka. Umesababisha Vanessa mpaka mkiwa wangu anataka kuniacha. Nitachukua hatua sasa. Alichukua simu yake na kubofia namba. Malize mara moja. Akasema mara baada upande wa pili kupokea simu. Tangu Kate alipohamia nyumbani kwa Kelvin hakuweza kumvua nguo hata siku moja. Alilala kwenye chumba cha wageni ili kumpepa na aliamka mapema kwani anajifanyaga na mambo mengi sana. Ethan akapendekeza kumfanyia maazimisho Vanessa ya mwezi mmoja kazini usiku wa leo na siwezi kuacha kutabasamu wakati wote napofikiria hii akili ni mwangu. Aliwaza Kate. Mara alisi mkono umezunguka kiunoni na Nusra adondoke. Alikuwa anataka adondoshe sahani, alikuwa anaosha. Una shida gani Kate? I, I miss you babe. Ondoka niko bize, mbona unaniepuka? Ulilala hata kwenye nyumba cha chumba cha wageni ili nisikuguse. Unataka kuniua? Ondoka nina mengi ya kufanya. Kwa vile alivaa night dress yake, basi Kevin alinyanyua na kumpapasa makalio. Alizungusha mkono wake mwingine tumboni kwake kisha alimbusu shingoni. Kate alilalama. Naandaa vyombo jamani. Hainizwi chochote, dakika chache tu na nitamaliza tafadhali. Alimdangonea sikioni mwake kitumbukiza vidole vyake ndani ya kitumbua cha Kate. Fuck. Kate alilalamika. Bila kupoteza muda Kevin alijisogeza ndani yake na kumuinamisha kidogo. Alidondosha sahani mkononi mwake ndani ya beseni. Kisha alishikilia sinki kwa ajili ya kumuhimili Kelvin. Ah, ndo wewe. Wewe ni mtamu sana baby. Alilalama Kevin mgongoni mwake huku Kate akiuma midomo yake. Alikuwa anatakandamiza yoe la utamu. Ila ah, alisema dakika chache lakini hapana Tumefanya sex kwa karibu saa moja. Akawaza Kate baada kumaliza. Mungu, nilikutana wapi na, na, na mnyama mwenye pembe? Mbona mwanaume anajua mapenzi hivi? Alikuwa anawaza Kate. Baada ya kuoga hata alianza kifungua kinywa kisha akaondoka wote kwenda kazini. Alinipigia simu saa sita mchana. "Hey besti." Alisema Kate baada ya mimi kupokea. "Hello. Unaumwa? Unaonekana dhaifu. Nimechoka kidogo." Usijisumbue msichana, sitaki uonekane mnyonge kwenye kumbukumbu yako ya siku ya leo. Nilicheka kisha nikasema, usiwe mjinga. Tuongee baadaye kwa heri. Kate aliniambia na kukata simu wakati wa biashara sasa. Alisema Kate maana tayari alikuwa amefika kwenye mgahawa. Muda wa kwanza. 
Akasema Kate na kuambia wapambanaji wakaanza kupamba mgawa huku akiondoa akiondoka kuelekea kazini. Alikuwa anafanya kazi za jioni huku nikiwa na wafanyakazi wengine wachache kumuunga mkono. Bwana Charles alimtazama mrembo alikuwa pembeni yake na kuweza kuacha tabasam alifurahi aliamua kurudi nyumbani na kukubali kwenda kwenye miadi. Mwanzo alifikiri yeye ni kama mabintu wengine matajiri lakini alikosea. Walipotoka out kwa tarehe tofauti ndio alimjua zaidi. Yeye ni mtulivu na mtamu. Alikuwa akijiambia Charles kila wakati. Ingawa yeye si mrembo kama Vanessa lakini ni malaika. Malaika sitaki kumpoteza malaika ambaye ni tayari kuishi naye milele. Vanessa alikuwa sahihi. Hakuwa mtu ambaye atapata upendo naweza kuchukua muda tu. Siku moja Charles akawa na mtu mwingine. Alikuwa anawaza Charles akiwa anawaza kuhusu Vanessa alishangaa alipona habari zake. Nani alijua ndiye mrithi wa kiwanda cha Divai cha Conway tena na vinywaji. Nina furaha sana kwa ajili yake. Sasa ataweza kulipiza kisasi kwa mpenzi wake wa zamani mjinga aliyemuumiza. Aliwaza Charles Napaswa kumpigia simu moja kumpongeza ila kila ningepiga simu si kwa nini hapatikani. Aliendelea kuwaza Charles. Mpenzi wa Charles ambaye alitafutwa na baba pamoja na babu yake alikuwa anaitwa Monica. Babe, unafikiria nini? Monica aliuliza akifuata vidole vyake kwenye kifua cha Charles kilichokuwa wazi. Tuliamua kutokukutana nje ni wakati mwafaka kupeleka uhusiano wetu kwenye ngazi nyingine. Monica kuacha kumguza Charles sehemu mbalimbali za mwili wake tangu alipofika. Charles alikuwa akipanga maana alitaka mambo yaende polepole pole, lakini alikuwa anajiuliza. Babe, samani, afak, nika. Charles alilalamika huko Monica akigusa chuchu zake. Usianze usichomaliza. Charles alilalamika kwa kujaribu kuficha uvimbi wa mtalimbo wake ndani ya box. Ila kwa bahati mbaya Monica aliona na kuanza kumpapasa. Alimpapasa Charles kwenye mtalimbo na kumpelekea Charles kumgeuza na kuanza kumshughulikia. Ni wote alipakia vitu vyake kama Ethan alivyomjulisha kuhusu siku leo kwamba kutakuwa kuna event kwa ajili yake. Siwezi kumudu kukosa, tayari nimeshakata tiketi ya kurudi. Alikuwa amewaza Bi Walter, aliingia ndani ya ndege na kuweka begi lake mahali ilipopaswa kuwa, akiwa ametulia kwenye kiti chake ya kuweza kujizuia kutabasamu. Sizani kama mwanangu anaweza kupenda mtu. Siku zote nilifikiria kuwa ni shoga mwanzoni lakini baada ya nikagundua kuwa alikuwa akilala na wanawake tu bila masharti yoyote na hakuna anayempenda. Mwanamke yote yule alikuwa anapita naye, anamtumia tu. Ninampenda sana Vanessa na baada ya kuona upya kwamba yeye ni mrithi wa kiwanda cha Divai na vinywaji vya Conway, sikuweza kuacha kuwa na furaha. Sio kama ninabagua, hata kama anatoka katika familia duni, bado nitamkubali. Alikuwa anawaza Bi Walter. Kwa kuwa alikuwa amekaa kando ya dirisha litazama nje kupitia vio. Giza tayari limeingia. Aliwaza Bi Walter huku akiwa na tabasamu kwa kumshukuru Mungu kumuona mwana anapenda sasa. Najua nimekuwa mpotovu siku zizi. Sikuweza kuondoa mikono yangu kwake, lakini ni mrembo sana. Siwezi kumpuuza kwa vile aliamia kwangu. Huwa anapata shida kila ninapomkazia macho. Aliwaza Kelvin. Alikaa ofisini kwake akimalizia mambo kwa kuwa ni lazima aende kwenye mgawa kwa ajili ya kumbukumbu ya Ethan na pamoja na mpenzi wake. Simu yake ilianza kuita. Ukwapi? Yule mtu alimuuliza mara moja baada ya kupokea simu. Tulia kaka na kuja hivi karibuni. Alijibu Kelvin na aliyekuwa anazungumza ni Ethan. Tafadhali fanya haraka, Vanessa hivi karibuni atakuja. Nadhani atakuwa njiani. Sawa. Alisema Kelvin na kukata simu. Nani alijua kwamba shujaa mwenye kiburi atapenda siku moja? <laughs> mm. Kelvin alitabasamu. Alizima kompyuta yake kabla kuondoka ofisini. Malina alikurupuka kwa kitupa kile chombo cha maua ukutani. Shit. Alisema Malkas. Mimi ndo nimekuwa nikishirikiana naye kwenye mradi huu, lakini yeye achague mtu mwingine. Anajaribu kulipiza kisasi. Alisema Malkas kwa hasira. Baby tulia. Melene alisema kimgusa mkono. Alikamata shingo yake kwa hasira kisha akaanza kumnyonga. Yote ni makosa yako kama ukuniwekea dawa ya kufanya mapenzi na mimi, basi nisinge kuwa mraibu. Ulinilisha uongo juu ya Vanessa wangu. Ulitia sumu akilini kwa wazazi wangu ili niwe mchumba wako. We mchawi. Alilalamika Malkas. Una Unaniua mimi. Alitoa mikono yake shingoni mwake na kumtazama kisha cha pumzi. Malkas alikaa kwenye kiti na kusugua nywele zake. Kampuni yake ili kwa inahitaji pesa. Hiki ndicho kisasi ninachokizungumza Nessa. Hivi ndivyo alivotaka kunirudia. 
Hivi ndo nilivyosema kwamba nitalipia. Babe samani. Malkas alikuwa anaendelea kuomba msamaa. Alikuwa anaona kama vile anamuomba msamaa Vanessa. Tayari Melaine alikuwa analia lakini akumshtua. Ondoka mbele yangu, ondoka mbele ya maisha yangu. Hapana. Wewe kunifanya hivi na kupenda na siwezi kuishi bila wewe tafadhali. Nipigie simu askari. Tafadhali Malkas kumbuka tumechumbiana. Walinzi, alita Malkas na wanaume wawili walikimbia ndani mara moja. Muondoeni mbele yangu huyu, msimruhu tena ndani ya nyumba yangu. Sawa, ndio bwana. Wazazi wangu watashughulikia. Wazazi wangu ni Akawa anasema Melaine akiwa anatolewa nje bila huruma. Malkas alipomua. Nimeona nimepewa dawa za kichawi. Ningekuwa nimemuua Vanessa kwa sasa. Ah. Bwana, kuna nini Jesse? Unapaswa kuangalia habari ni kuhusu Vanessa. Alikimbilia kushika remote na kwenda kwenye TV. Malkas alishtuka na kusema, "Mungu wangu, hii inaweza kuwa kweli?" Ethan alifika kwenye mgawa na kila kitu akakuta kimekuwa sawa. Alikaa kwenye kiti akimsubiri Vanessa. Alimpigia mama yake lakini nambari yake haikupatikana. Inaonekana bado yuko kwenye ndege. Aliposhinda kuvumilia tena alitoa simu yake na kupiga nambari ya mwana mke wake. "Bebe kwapi? Niko njiani, nilazimika kwenda hospitali na vipimo kadhaa bado. Nitakupa baada ya dakika 30 zijazo. Sawa bebe natumaini ujambo. Ndio nina surprise yako. Kweli, siwezi kusubiri. Mimi pia nilitabasamu. Ninaendesha gari nahitaji kuwa makini. Sawa baby. Alisema Ethan na kukata simu. Derek, ndio boss. Alimpa simu zake. Sitaki usumbufu wote usiku wa leo. Mtu akipiga simu mwambie akupe ujumbe. Alisema Ethan na Derek alitika kwa kichwa na kuzitoa zile simu mfukoni. Dakika kumi baadaye Derek alimwendea Ethan akiwa na simu yake moja. Alikunja sura. Nilidhani nimekwambia sitaki di. Akasema Ethan ila Derek alimkatisha. Inatoka hospitali. Ethan alinyanyuka, alichukua alichukua simu, aliweka kwenye spika. Hello, huyu ni Ethan kwenye line. Bibi Vanessa amekimiza hospitali kwetu dakika chache zilizopita na hii nambari yako ilipatikana kwenye mawasiliano yake ya dharura. Sauti ilikuwa inasikika upande wa pili. Mwili wake ulikosa nguvu. Nini? Ni kimempata nini mpenzi wangu? Alihusika katika ajali mbaya na sasa hivi anahitajika kwa ajili ya kupewa mahitaji. Sasa kabla kuanza matibabu yake Unatakiwa uje. Ilikuwa kana kwamba roho yake iliacha mwili. Haiwezi kuwa kweli. Mpenzi wangu wa jambo. Hello bwana, upo? Habari bwana? Akasema Ethan alikuwa anaendelea kuongea na simu, lakini tayari simu ilikuwa imeshakatwa. Derek alichukua simu kutoka kwa Ethan, akapiga tena na kuuliza ni hospitali iko wapi. Sawa, asante. Bosi, kwa imara, maana Vanessa anakuhitaji. Ethan alianza kukimbilia nje ku Derek akimfuata. Walifika hospitalini na kwenda kukutana na daktari aliyemsimamia Vanessa. Mpenzi wangu yuko wapi? Ngoja nimuone. Alikuwa analia Ethan. Itabidi utie sahihi kwanza. Nili alitia saini baada ya fomu kuitazama. Daktari na wauguzi walikimbia kwenye chumba cha dharura. Ngoja nimuone tafadhali. Alisema Ethan yuko akijaribu kuingia katika chumba cha dharura lakini Derek alimrudisha nyuma. Wacha fanye kazi yao tafadhali. Derek alimshangaa sana bosi wake na kuanza kujiuliza ni marangu ya kwanza kumuona bosi akilia hakuwahi kulia hata alipofiwa na baba yake ndivyo ilivyo ana nguvu na anauja siri Ethan yakuweza kuacha kulia huko akikaa chini tafadhali usiniache Vanessa siwezi kuishi bila wewe tayari Delk alimpigia simbi wote kumjulisha kuhusu hilo hakuweza kumwambia Kate kwa vile alikuwa kazini hivyo alimpigia Kelvin kulikuwa kuna ajali leo sasa waathirika alitokea kuwa mrithi wa kiwanda cha mzinyo cha Conway na vinywaji na mharifu hajakamatwa lakini polisi ni mtangazaji mpya alisoma habari mpya zilizoenea kwa kasi katika vyombo vya habari tayari vilikuwa vinajua kuhusu hilo Kate na Kelvin walikimbia ndani kumuomba Mr. Jonas Rusa maana Kelvin amekuwa akishinda kwenye mgawa Nina hakika Kate amekuwa akilia tangu aliposikia habari za Vanessa kwa sababu macho yake yamevimba na amekuwa mekundu Akawaza Derek baada ya kumuona Kate na Kelvin hospitali Yuko wapi rafiki yangu Derek niambie sio kweli Alikuwa anauliza kwa kiwa analia. Kelvin alimshika bega na kumtuliza. Alipiga kelele Kate. Bi Walter alikimbilia hospitali na kumtazama mwanae ambaye alikuwa akilia na watu wengine wakilia. Mam. Ethan alilia na mama yake alimkumbatia kwa nguvu. Naweza kuhisi maumivu. Mam. Mam. Atakuwa sawa. Nitahakikisha hilo mwanangu. 
Alisema Bi Walter lakini hadi yeye ndani mwake alikuwa anaogopa mno. Wakili John akaacha kupiga simu alipofika mpaka hospitali. Ndio tafuta kila ushahidi, sawa? Asante. Alisema na kukata simu, usi wake ulikuwa umefungwa. Na tabasamu la uzuni na wakili John aliliona hilo. Bi Walter aliendelea kumpapasa na kumbembeleza lakini akusikia hakuacha kulia. Mama siwezi kuishi bila yeye. Najua. Bi Walter alijaribu kumdhibiti bin kijana wake. Lazima awe na nguvu kwa ajili ya mwanaye. Aliwaza Bi Walter. Daktari alihusika na upasuaji alitoka na Ethan alimkimbilia kabla ya mtu yoyote. Dokta vipi? Macho yake tayari yalikuwa yamevimba kwa kulia. Daktari alipumua. Mama yake Ethan alimuona. Hii ni ishara mbaya, aliwaza. Tulijaribu kadri uwezo wetu lakini hatukuweza. Daktari alisema, Ethan alirudi nyuma na kutikisa kichwa chake mfululizo. Sio kweli, alipiga kelele. Kate alizimia mara moja. Nesi, Nesi. Kelvin alifoka. Waaguzi wa wili alimkimbiza na kumuingiza ndani ya chumba kimoja huku Kelvin akimfuata. Unamaanisha nini kwao? Nilimuuliza kwa hofu, natumaini sio kile nilichokifikiria. Alikuwa mjamzito wiki tatu zimepita. Machoza alinitiririka kwa uhuru kutoka kwa macho yangu. Nilipoteza mjukuu wangu. Aliwaza Bill Water, alishika kifua chake na kulia. Ethan Gaffer akashika kola ya daktari. Nirudishie mke wangu mjinga, usie na uwezo mrudishe kwangu, rudisha mtoto wangu. Alifoka na kulia wakati huo huo. Derek alimzuia, tulia boss. Ethan alimpiga ngumi usoni na kukimbilia ndani ya chumba cha dharura. Bi Walter alipiga kelele na kumkimbiza Ethan mwanae. Alimpiga usoni na kukimbia ndani kabisa. Rudi, rudi Ethan. Ethan alimsukuma nesi na kupiga magoti kando ya Vanessa. Baby rudi kwangu. Siwezi kuishi bila wewe. Unanikamilishia mapenzi yangu tafadhali usinifanyie hivyo. Alikuwa analia Ethan. Sijai kukuambia jinsi ninavyojisikia. Ukunipa nafasi ya kukuambia jinsi ninavyokupenda. Nakupenda sana Vanessa. Tafadhali rudi kwangu usinifanyie hivi tafadhali. Alikuwa analalamika. Naomba muondoe. Lazima tufanye kazi yetu. Gafra Derek na mwanashiria John walimshika bega na kujaribu kumtoa chumbani. Alifanikiwa kupenya na kuwapiga kwa nguvu. Ondoa mikono yako mchafu kutoka kwangu. Alipiga kelele Ethan. Kabla Ethan ajifanye chochote sindano ili mchoma kwenye shingo yake. Alisikuishiwa nguvu mara moja. Alitulizwa. Na nituliza wewe mshenzi tu. Wewe bastard. Ethan alimwambia kwa unyonge daktari aliyemchoma sindano kabla ya kuzimia. Kate alijua kwa nani ni mjamzito. Kwa nini sasa? Sio wakati wa rafiki yangu yuko huko kupigania maisha yake na mimi nakuwa mjamzito. Itanisaidia nini Vanessa wangu? Mara akaamka akamkimbilia Nesi pale mapokezi. Kuna mtu alisajiliwa kwa jina la Vanessa Conway. Aliuliza Kate, "Vanessa, Vanessa kipenzi changu." Alipiga kelele mara baada ya kufika kwenye chumba alichokuwa amelala Vanessa. "Uko sawa? Uko sawa? Unapasa kupumzika." Kelvin alimwambia kwa kumshika mkono, "Lazima nimone ya rafiki yangu." Daktari Alikuwa yuko pembeni. Daktari alimhudumia, alimuona. Daktari alitoka mara moja. Unaendeleaje? Sote tuliulizwa. Ni muujiza kwamba alinusurika na mtoto pia. Kusema ukweli sijawahi kuona ili jambo awali. Sasa hayuko hatarini. Daktari alieleza, "Kwa alikuwa mjamzito pia." Watu wale wakashangaa. Lini anamka daktari? Wakili John aliuliza. Akapumua. Hilo ndo tatizo. Hupasi kuacha kuomba kama utanisamee. Alisema na kuondoka. Kate alikimbia nani na kumshika mkono. Lazima urudi kwetu Nessa na kuitaji. Ethan na kuitaji. Mtoto wako ambaye hajazaliwa na kuitaji. Sote tunakuitaji tafadhali urudi. Alilia Kate. Mpeleke nyumbani hapasi kulia katikati ya hali yake. Bi Walter alisema. Tena nyumbani baby. Kelvin alisema na kumchukua Kate. Alitikia kwa kichwa na kutoka nje. Ethan asingeweza kumwacha Vanessa upande wake hata kwa sekunde. Licha kila mtu kumuomba ali na apumzike kidogo. Ethan alikuwa handsome na CEO mwenye kiburi, sasa anaonekana mtulivu na mnyonge. Nywele zake zilionekana kuchafuka sana, maana wakati wote alikuwa pembeni yangu, wakati ambao sikuwa nafahamu. Ethan aliacha kwenda kazini ili tu kukaa kando yangu. Bi Walter huwa analia kila anapomuona mwanai, lakini Vanessa angeamka kwa wakati huu, maana anamwangamiza mwanangu. Alikuwa anawaza Bi Walter kila wakati. Imekuwa miezi mitatu Vanessa wangu. Si utamka, Ethan aliomba mara kumi, kumi na zaidi kwa machozi akimlenga lenga. Kila mtu aliyekuwepo alishindwa kuyazuia machozi, pia akiwemo Malcus, Vanessa, ex wangu. Kisha Charles na mpenzi wake Monica walikuja mara moja walipopata taarifa ya habari. Tuongeje kila mtu. Wakili John alisema na wakatoka nje ya chumba, alichokuepo Vanessa na mume wake. 
tunapaswa kuwa tumemkamata mwalifu kufikia sasa. Derek alisema, "Tangu tukio hilo watu wote wamekuwa kisaidiana na polisi katika kutafuta mahalifu alisema Derek. Nadhani nimempata mkosaji. Wakili Vanessa Gafla alisema, "Kila mtu alimkazia macho kana kwamba amemwambia elezo anachomaanisha kwa kile alichosema. Kweli nimekuwa nikifanya kazi peke yangu." Aliendelea kusema wakili John, "Walitikia kwa kichwa. Kwa hiyo mtu ni nani?" Aliwanyoshia vidole kwenye simu yake. Alikuwa ameika video. Nimekuwa nikipeleleza mjomba Vanessa amekuwa kiunga wajumbe wa bodi ili wamuunge mkono na kumuondoa Vanessa kwenye nafasi yake. Alieleza wakili John, "Lakini ushahidi ya utoshi." Wakili John alisema nao kubali. Lakini Charles simu iliita, "Samani." "Hello?" Alisema akiweka sikioni, "Umempata?" "Kazi nzuri, asante." Akatabasamu na kukata simu. "Nani huyo?" Kelvin aliuliza kwa mshangao. Wanaume wangu wamempata dereva aliendesha gari usiku ule. Kate na Biwalter wakaibuka kwa wakati mmoja. Twende huko tunangojea nini? Tulia mpenzi, huwezi kufuata katika hali kama hiyo. Vanessa nakuhitaji hapa. Kelvin alisema, "Kate aliitikia kwa kichwa na kukaa nyuma." Sasa iko wapi? Biwalter aliuliza. "Yupo na watu wangu." Charles alijibu, "Twende basi." Wakili John alisema kwa hasira. Ngoja nije nanyi. Biwalter alisema, "Hapana ma, unahitaji kupumzika. Tutashughulika na kila kitu." Alitikia kwa kichwa. Walifika ambako dereva wa Kigogo aliwekwa. Baadaye alikiri baadaye aliteswa sana na kupigwa. Ilibidi asimeo kweli. Alikuwa bwana Badmas. Alinilipa ili nimuue. Walimuita Ethan na kumwambia. Alikimbia mara moja baada ya kufahamu hivyo. Alienda hadi kwa mjomba Badmas na kumpa kipigo takatifu. Kwa bahati nzuri polisi walipata taarifa na kufika kwa wakati. Walimuokoa mjomba kutoka kwa Ethan ilijoa na hasira. Bwana Badmas uko chini ya ulinzi kwa kujaribu kuua hongo na ubadhirifu una haki ya kukaa kimya chochote utakachokisema kitatumika dhidi yako katika mahakama ya sheria polisi walisema na kumfunga pingu kabla ya kuondoka naye siku ya pili wote walikusanyika tena hospitalini walitazama kwenye kioo cha uwazi jinsi Ethan akiongea na Vanessa aliyepoteza fahamu tulimkamata muharifu alikuwa mjomba wako ufikirini wakati wa kuamka alimpapasa mkono wake kwenye tumbo lake lilikuwa nje na kutabasamu sana nimekukumbuka sana na kumka tabasamu lako kicheko chako sauti yako mguso wako uchungu wako akanusa nimekosa kila kitu tafadhali amka machozi alikuwa anamtirilika usoni wake Mungu wangu alisema Ethan kwa sauti kubwa kuna nini kila mtu alianza kuingia na hofu mtu amwite daktari Biwalter alifoka na kukimbia ndani daktari alikuwa na uguzi wa wili waliingia ndani haraka na kutazama daktari wake anatizo gani Ethan aliuliza huko kitoko na machozi huko akiwatazama wauguzi wale walikuwa wanatoa waya na dripu zito kwa zimeunganishwa kwenye mwili. Hakuna sababu ya kutisha. Yuko ameamka. Daktari alitangaza. Kate alipiga kelele na kuruka kwa furaha. Ethan akatabasamu na kukimbilia pembeni yake. Akamshika mkono. "Vanessa, unaweza kunisikia?" "Vanessa, fungua macho yako." Kila mtu akaendelea kuongea kisubiria fungue macho na kuongea. Baada ya kadhaa, hatimaye alifungua. Ethan aliongea taratibu miezi tisa baadaye hongera ni kwa mtoto wake hongera ni mtoto wa kike Ethan alitabasamu kwa furaha na kumkumbatia daktari Asante sana daktari Kate aliruka kwa furaha at last baada Vanessa kutoka hospitalini kila mtu alirudi mahali pake Vanessa akwacha kugombana na kuomba vitu ambavyo havipo hatimaye yuko huru kweli walifunga ndoa miezi kadhaa iliyopita Kate na Kelvin pia wakapanga yao. Charles alimchumbia Monica miezi kaza iliyopita na Malcus akamomba Vanessa msamaha kwa kumuumiza. Derek akaanza kuchumbiwa na katibu wa Ethan. <laughs> Walipendana sana. Wakili John pia alikutana na mtu lakini hawakuchumbiana. Waliamua kuchukua mambo polepole. Pole. Tunaweza kumuona sasa. Bi Walter aliuliza. Waguzi wamemaliza kumsafisha. Yeye pamoja na mtoto. Kwa hiyo unaweza Asante. Walipiga kelele. Kelvin alimsaidia Kate kutoka kwenye kiti na kuelekea chumba alichopo Vanessa na mtoto. Walikuwa karibu kuingia wakati Kate alikuwa analia. Kuna nini baby? Nafikiri maji yangu, maji yangu yamekatika. Ah! Alipiga kelele Kate. Daktari wote walikuwa wamefika pale. Walimchukua Kate na akajifungua. Hakuna mtu asiyeweza kutulia. Ukiona na kupiga matukio kila wakati, 
jua bado hajakupenda vizuri. Mwanaume anayekupenda atakuheshimu na kutamani kuona unafuraha kila wakati na atakuwa anaogopa sana kukukosea. <tune>